வணக்கம் நான் ஜே வி லோகேஷ் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோ மாங்கோ டிபியோட அடிப்படைகளை கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ இங்கே நீங்கள் மாங்கோ டிபியில் அடிப்படையான விஷயங்களை மட்டும்தான் கற்றுக்க போகிறீங்க அட்வான்ஸ்டான விஷயங்கள் தனித்தனி வீடியோவில் நான் வெளியிட்டிருப்பேன் இந்த மாதிரி டுட்டோரியல் வீடியோக்குலாம் நான் தயாரிக்கணும்னா என்னோட ஒரு முயற்சி மட்டும் கிடையாது உங்களோட ஒரு உதவியும் தேவைப்படுது உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு டொனேஷனை இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதுக்கான ஜிபே கியூஆர் கோட் தான் இது அதோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் மற்றும் பேபால் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களால் ஆன ஒரு டொனேஷனை இந்த சேனலுக்காக எனக்காகவும் செய்யுங்க நன்றி மோங்கோடி பின்றது ஒரு டேட்டா பேஸ் தமிழில் தரவு தளம்னு சொல்லுவாங்க தரவு அதாவது இன்ஃபர்மேஷனை பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு மென்பொருள் மாங்கோ டிபின்ற இந்த டேட்டா பேஸ் எல்லா ப்ராஜெக்டுக்குமே ரொம்ப கச்சிதமாக பொருந்தக்கூடியது நீங்கள் ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் செய்கிற ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனை செய்கிற ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும் அல்லது டேட்டாக்களெல்லாம் வச்சு கணிச்சு அதுக்கான முடிவுகளை சொல்லுவாங்க இல்லையா டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கும் இந்த மாங்கோ டிபி ரொம்ப ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் இந்த கோர்ஸில் மாங்கோ டிபியை எப்படி பொறுத்துறது எப்படி கான்ஃபிகர் செய்கிறது ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு டேட்டாவை எப்படி எடுக்கிறது மற்றும் கிரெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி செய்யறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் என்னுடைய பெயர் ஜே வி லோகேஷ் நான் ஒரு கம்பெனியில ஃபுல் டைம் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக வேலை செய்கிறேன் மாங்கோ டேபியில் பல ப்ராஜெக்ட்களை செஞ்சுருக்கேன் அந்த ஒரு அனுபவத்தை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த மாங்கோ டேபி கோர்ஸை தைரியமாக சொல்ல வந்திருக்கிறேன் சரி இந்த கோர்ஸில் நம்மளுடைய முதல் முக்கியமான ஒரு கேள்விக்கு வருவோம் மாங்கோ டேபினா என்ன மாங்கோ டிபினா என்ன மாங்கோ டிபின்றது ஒரு டேட்டா பேஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அதே பேரில் ஒரு கம்பெனியாக இருக்கு இந்த டேட்டா பேஸை உருவாக்கின அதே கம்பெனி தான் மாங்கோ டிபின்னு அதுக்கு பேரும் வச்சிருக்கு அதனால் நான் மாங்கோ டிபின்னு சொல்லும் போது அந்த கம்பெனியை குறிக்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க இந்த டேட்டா பேஸை தான் குறிப்பேன் இந்த மாங்கோ டிபிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மாங்கோன்ற வார்த்தை யுமாங்கஸ் அப்படின்ற வார்த்தையிலேருந்து கொண்டு வரப்பட்டது அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் மிக அளவில் மிகப்பெரிய அப்படின்ற மாதிரியான அர்த்தங்களை கொடுக்குது அந்த அர்த்தங்கள் ஏன் இந்த மாங்கோ டிபிக்கு பொருந்ததுன்னா மாங்கோ டிபியில் கணக்கே இல்லாத அளவுக்கு டேட்டாக்களை நம்மளால் பதிவு செய்ய முடியும் அதுக்குன்னு ஒரு டேட்டாவை பதிவு செய்கிறதால மட்டும்தான் இந்த டேட்டா பேஸ் பிரபலம் அடையுது அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க நம்ம மாங்கோ டிபி எந்த அளவுக்கு டேட்டாவை பதிவு செய்தோ அந்த அளவுக்கு அதை பதிவு செய்யும் போதும் எடுக்கும் போதும் அழிக்கும் போதும் மாற்றி அமைக்கும் போதும் வேகமாக கையாள்றதுங்கிறது தான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் இந்த மாங்கோ டிபி ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது மையஸ்குவல் போஸ்கிரேஸ்குவல் மாதிரியான டேட்டா பேஸ்களும் இருக்கு இந்த டேட்டா பேஸ்கள்லாம் இருக்கும் போது நம்மளோட மாங்கோ டிபி எந்த வகையில வேறுபடுதுங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு மாங்கோ டிபியும் மையஸ்குலும் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் மையஸ்குவல்ல நம்மளுக்கு டேட்டா பேஸ் சர்வர் ஆனது கொடுக்கப்படுது அதுல ஏகப்பட்ட டேட்டா பேஸை நம்ம உருவாக்கிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் மாங்கோ டிபியிலும் ஏகப்பட்ட டேட்டா பேஸ்களை நம்மளால உருவாக்கிக்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு டேட்டா பேஸ் சர்வரை மாங்கோ டிபியும் தருது இங்க நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸை மையஸ்கூல்ல பதிவு செய்யறதுக்கு டேபிள்ஸை உருவாக்கணும் ஆனா மாங்கோ டிபியில நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் செய்யறதுக்கு கலெக்ஷன்ஸை தான் உருவாக்குறோம் எப்படி மையஸ்கூல்ல டேபிள்ஸோ அந்த மாதிரி இங்க மாங்கோ டிபியில கலெக்ஷன்ஸ் டேபிள்ல நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டாவை ஒரு காலம்க்கு கீழே இன்சர்ட் பண்ணுவோம் பதிவு செஞ்சு வச்சிருப்போம் அதை தான் டேபிள்ல நம்ம டேட்டாவா பாக்குறோம் ஆனா இங்க கலெக்ஷன்ஸ்ல நம்மளுடைய டேட்டாவானது டாக்குமெண்ட்களா தான் பதிவு செய்யப்படும் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்ல போடும்போது அது என்னன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் டாக்குமெண்ட் அதாவது ஜேசன் டாக்குமெண்ட் ஜேசன்ங்கிறது நீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு டாக்குமெண்ட்ல தான் நம்மளுடைய டேட்டாவானது இங்க மாங்கோ டிபியில பதிவு செய்யப்படுது எதனால ஜேசன் டாக்குமெண்டா இந்த மாங்கோ டிபி டேட்டாவை பதிவு செய்யுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க ஜேசனை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் அதுதான் ஜேசன் அப்படிங்கிறத நீங்க ஏற்கனவே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல பயன்படுத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இது ஒரு வகையான டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் செய்யறதுக்கான ஒரு மெமரி கேர்லி பிரேசஸ்ல தான் இருக்கும் ஒரு டாக்குமெண்ட் அதுக்குள்ள கீ மற்றும் வேல்யூ படி தான் டேட்டாவானது பதிவு செய்யப்படுது இங்க நேம்ன்ற கீழ லொகேஷன்ற வேல்யூ ஆனது பதிவு செய்யப்படுது அதே மாதிரி இந்த லொகேஷன்றது ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ ஆக இந்த மாதிரி தான் கீ மற்றும் வேல்யூ படி டேட்டாக்கள் ஆனது இந்த டாக்குமெண்ட்குள்ள நிறைய பதிவு செய்யப்படும்
அட்ரஸ் அப்படின்ற ஒரு டேட்டாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சிட்டிங்கிற ஒரு டேட்டாவை பதிவு செய்யறதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வேல்யூவா கொடுக்குறாங்க அட்ரஸ்க்கு இதுவே மைய ஸ்கூல் டேட்டாபேஸா இருந்துச்சுன்னா அட்ரஸ்க்கு ஒரு டேபிளும் சிட்டிக்கு ஒரு டேபிளையும் நம்ம உருவாக்கி எஸ்குவல்ல ஜாயின்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம அந்த டேட்டாக்களை ஒன்று சேர்த்து எடுக்க முடியும் எடுக்கணும் ஆனால் இங்கே அந்த அவசியம் கிடையாது நீங்கள் சம்மந்தப்பட்ட டேட்டாவை இந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக உள்ளக்குள்ள நெஸ்டடாக கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் ஆக உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டேட்டாவையும் ஒரே டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ள கூட நீங்கள் பதிவு செய்ய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி குழப்பமே இல்லாத டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம மாங்கோ டிபி உள்ள ஸ்டோர் செய்யுது அடுத்து ஹாபிஸ்ன்ற இந்த கீயை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள அரே டேட்டா டைப் கொண்ட வேல்யூக்குள்ள நம்ம ஸ்டோர் செய்ய முடியும் ஆக நீங்க லிஸ்டா இன்னொரு ஜேசன் டாக்குமெண்ட்ஸை உள்ள கொடுக்க முடியும் ஆக நீங்க லிஸ்ட் சம்பந்தப்பட்ட டேட்டாவை பதிவு செய்யலாம்னா நீங்க இந்த மாதிரி பதிவு செய்யலாம் மொத்தத்தில் இங்கே நீங்கள் பார்க்கறது ஒரு ஜேசன் டாக்குமெண்ட் இந்த ஜேசன் டாக்குமெண்ட்டை தான் நம்மளுடைய டேட்டாவானது இந்த மாங்கோ டிபிக்குள்ள பதிவு செய்யப்படுது ஆனால் நம்ம பார்க்குற வரைக்கும் தான் இந்த ஜேசன் டாக்குமெண்ட் இதில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது இதில் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நம்ம திரும்பவும் அந்த டேட்டாபேஸில் போய் பதிவு செய்யும் போது இது ஒரு பீசன் டாக்குமெண்ட்டாக தான் மாங்கோ டிபிக்குள்ள பதிவு செய்யப்படும் அது என்ன பீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்டோர் செய்கிற இந்த ஜேசன் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம மாங்கோ டிபி பதிவு செய்யறதுக்கு முன்னாடி பைனரி டேட்டாவாக கன்வெர்ட் செய்யப்பட்டு டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே பதிவு செய்யும் காரணம் என்னென்னா அந்த பைனரி டேட்டா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் வேகமாக அதால் டேட்டாவை கையாள முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதனால தான் இங்கே பீசன் டாக்குமெண்ட்டாக மாற்றப்படுது ஆனால் இதை பற்றிலாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் பார்க்கறது என்னமோ ஜேசன் டாக்குமெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் அதில் தான் நம்ம டேட்டாக்கள் எல்லாத்தையும் மாற்றி அமைப்போம் பார்ப்போம் எடுப்போம் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு மயஸ்கோல் போஸ்கிரே ஸ்கோல் மாதிரியான டேட்டாபேஸ்லாம் இருக்கும்போது நம்ம மாங்கோ டிபியை பயன்படுத்தணுன்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகும் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாத தெரியல மயஸ்கோல் போஸ்கிரே ஸ்கோல்லாம் வந்து எஸ்குவல் டேட்டாபேஸஸ்ன்னு சொல்லப்படுவாங்க எஸ்குவலுங்கிற கொரி லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி டேட்டாக்களை எடுக்கிறது பதிவு செய்கிறது இந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்யறது ஆனால் மாங்கோ டிபி வந்து நோ எஸ்குவல் டேட்டாபேஸ் இங்கே நோ எஸ்குவல்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியணும் எஸ்குவலுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இந்த டேட்டாபேஸ் வேலை செய்யும் அதனால தான் நோ எஸ்குவல் அப்படின்ற பேரில் இந்த டேட்டாபேஸ் ஆனது அழைக்கப்படுது ஆக நோ எஸ்குவல் டேட்டாபேஸ் என்ன செய்யும் எஸ்குவல் டேட்டாபேஸ் என்ன செய்யும்ன்றத நீங்கள் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மை எஸ்குவல் மாதிரியான எஸ்குவல் டேட்டாபேஸ் நார்மலைசேஷன்ற ஒரு விஷயத்தை கடைபிடிக்கணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரித்து பிரித்து வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்கள் டேட்டாபேஸ் ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக அதாவது ரொம்ப திறனாக வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனாலேயே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பல டேபிள்ஸை உருவாக்கி தான் நம்மளோட அந்த டேட்டாவை பிரித்து வச்சுருப்போம் இதை தான் நார்மலைசேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த டேட்டா தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்றதால இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு சரியாக வகைப்படுத்தணும் சரியான ப்ரைமரி கீ ஃபாரின் கீ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து கடைபிடிச்சாகணும் ஆக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கீமாவை நம்ம இந்த இடத்துல வந்து கடைபிடிச்சே ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஸ்கீமானு சொல்கிறாங்க தனித்தனியாக பிரித்து அதன் மூலமாக டேட்டாவை ஒன்று ஒன்று சேர்த்து எடுக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயத்த வந்து ஸ்கீமாவோட நம்ம ஒரு டேட்டாவை பதிவு செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மாங்கோ டிபியில் இந்த மாதிரி ஒன்று கிடையவே கிடையாது அதாவது கிடையாதுன்னா இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லலை உங்களுக்கு அவசியமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே எல்லாமே நம்ம ஜேசன் டேட்டாவை வச்சுருக்கோம் எல்லா டேட்டாவையும் நம்ம ஒரே இடத்துல வச்சுருப்போம் அப்படின்றதால நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதே நேரத்தில் இங்கே ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டும் வேறுபடும் இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா அதே டேட்டா ரெண்டாவது டாக்குமெண்ட்லேயும் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இங்கே ஸ்க்ரீனில் காமிக்கப்பட்டிருக்க உதாரணத்திலே பாருங்கள் டாக்குமெண்ட் ஒனில் யூசர்ன்ற கீக்குள்ளே கார்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஆனால் ரெண்டாவது டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ன்ற கீக்குள்ளே கார்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஆக ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டில் கடைபிடிக்கணுன்ற அவசியம் கூட இங்கே மாங்கோ டிபியில் கிடையாது இதனால் நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் இப்படி இருக்கலாம் இன்னொரு டாக்குமெண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதுதான் இங்கே மாங்கோ டிபியில் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதே விஷயத்தை நீங்கள் மைஸ்கோல் டேட்டாபேஸில் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஒரு காலமாக டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கால
ஒரு கலெக்ஷன்ஸில் கார்ஸ் இன்னொரு கலெக்ஷன்ஸில் யூசர்ஸ் இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுக்கலாம் மொத்தத்தில் மாங்கோ டிபி உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டேட்டாவை எப்படி வேணாலும் பதிவு செய்யலான்ற ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுக்குது எனக்கு தெரியும் ரொம்ப நேரமாக நான் பாடமாகவே எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பை கொடுத்துருக்கோம் அதனால் அடுத்ததான் நம்ம மாங்கோ டிபியை எப்படி உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே பொறுத்துறது அப்படிங்கிறத பற்றி செயல்முறை விளக்கத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ மாங்கோ டிபி சாஃப்ட்வேரை உங்களுடைய லோக்கல் மெஷின் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே நீங்கள் பொருத்தி பார்க்க போகிறீங்க நான் பயன்படுத்துறது விண்டோஸ் ஒருவேளை நீங்கள் லினக்ஸ் அல்லது மேக் ஓஎஸை பயன்படுத்துகிறதா தான் மன்னிச்சிருங்க என்கிட்ட அந்த ஓஎஸ்லாம் இல்லை அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸும் இல்லை அதை உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறதுக்கு அதனால் நான் விண்டோஸ் ஓஎஸில் தான் இந்த மாங்கோ டிபியை இன்ஸ்டால் செய்ய போகிறேன் அதில் வேலை செய்யவும் போகிறேன் இப்போ விண்டோஸில் நம்ம இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ப்ரௌசர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க மாங்கோ டிபி டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு போங்க இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆன உடனே ப்ராடக்ட்ஸ்னு ஒரு மெனு தெரியும் அதில் மவுஸ் ஓவர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி எடிஷன் சொல்லிட்டு ஒரு தலைப்பு தெரியும் அதுக்கு கீழே கம்யூனிட்டி சர்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் தெரியும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதுதான் நம்மளுக்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் மீதி இருக்கிற இந்த அட்லஸ் மற்றும் என்டர்பிரைஸ் இதெல்லாம் வந்து வெவ்வேறு வெர்ஷன் நீங்கள் ஆஃபீஸில் பயன்படுத்துகிறதா இருந்தால் என்டர்பிரைஸ் எடிஷனை பயன்படுத்துவீங்க அட்லஸ் வந்து இன்னொரு ஒரு வேலைக்காக பயன்படுத்துகிற மாங்கோ டிபி வேர்ஷன் இந்த மாதிரி வந்து பல பிரிவுகளில் மாங்கோ டிபி சாஃப்ட்வேர் கொடுக்கப்படுது கம்யூனிட்டி தான் வந்து நம்மள மாதிரி கற்றுக்கக்கூடிய ஆட்களுக்காக கொடுக்குற வேர்ஷன் இதை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த பேஜ் வரும் மாங்கோ டிபி கம்யூனிட்டி சர்வர் டவுன்லோடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ஷன் என்னவோ அது காமிக்கப்பட்டிருக்கும் சிக் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் இந்த தேதிக்கு நான் வந்து இந்த வீடியோ வெளியிடும் போது அந்த வேர்ஷன் ஆனது இருக்குது அப்புறம் விண்டோஸ்ன்றது என்னுடைய ஓஎஸ் எம்எஸ்ஐன்றது வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன்ஸ்டாலர் வச்சுருக்கோம்ல மைக்ரோசாஃப்ட் இன்ஸ்டாலர் அந்த மாதிரியான ஒரு டைப் ஆஃப் பேக்கேஜ் இது இப்போ நான் இதை கீழே வந்து இந்த க்ரீன் கலர் டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் டவுன்லோட் ஆனது தொடங்குது இந்த டவுன்லோட் முடியறதுக்கு சில நிமிடங்கள் ஆகலாம் சில நொடிகள் ஆகலாம் அது உங்களுடைய இன்டர்நெட் கனெக்ஷனையும் பொறுத்திருக்கு ஆனால் அது வரைக்கும் நீங்கள் காத்திருக்கணும் டவுன்லோட் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இன்ஸ்டாலர் ரன் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டுன்னு நான் கொடுக்குறேன் இந்த லைசன்ஸ் மற்றும் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் தெரிவிங்க அப்புறம் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இங்கே கம்ப்ளீட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஒன்று இருக்குது மற்றும் கஸ்டம் இன்ஸ்டாலேஷன் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் கம்ப்ளீட்டை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஆனால் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து இந்த மாங்கோ டிபி சாஃப்ட்வேருக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸோடைய பேத்தெல்லாம் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து கஸ்டம்ன்ற இன்ஸ்டாலேஷன் மூலமாக தான் பண்ண முடியும் நான் என்னுடைய மாங்கோ டிபி சாஃப்ட்வேரை வந்து சி ட்ரைவில் இன்ஸ்டால் செய்ய போகிறது கிடையாது இ ட்ரைவில் தான் இன்ஸ்டால் செய்ய போகிறேன்றதால கஸ்டம்னு நான் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாங்கோ டிபியோட சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டூல்ஸும் இங்கே இருக்குது நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே லொக்கேஷனுங்கிற இடத்துல சியில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் மாங்கோ டிபியில் சர்வர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோன்ற பேத்தில் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் செய்யப்பட இருக்குது ஆனால் எனக்கு அது தேவையில்லை நான் வந்து இ ட்ரைவில் தான் போட போகிறேன்றதால இங்கே ப்ரௌஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து பேத்தை மட்டும் நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்படியே சிக்கு பதில் இ அப்படின்னு நான் இங்கே வந்து இ மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ அதே பேத்து தான் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் மாங்கோ டி ஆஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சில இங்கே ஒரு வரி இருக்கும் இது வந்து விண்டோஸில் இருக்கிறவங்களுக்காக ஒரு சிறப்பு அம்சம் சர்வீஸாக அவங்களுடைய மாங்கோ டிபி ரன் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம் இது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ஒரு சர்வீஸ் தான் அதனால் இதில் நீங்கள் அப்படியே டிக் அப்படியே வச்சுக்கோங்க எதுவும் மாற்றிக்காதீங்க அப்படியே நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அப்புறமா இங்கே இன்ஸ்டால் மாங்கோ டிபி காம்பஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கீழே இங்கே செக் பாக்ஸ் ஒன்று டிக் ஆகிருக்கும் நீங்கள் மையஸ்கோல் பயன்படுத்தியிருந்தீங்கன்னா பிஹெச்பி அட்மின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஃபிக்கல் யூசர்ஸ் இன்டர்ஃபேஸை பயன்படுத்தியிருப்பீங்க அதன் மூலமாக தான் நீங்கள் டேட்டா பேஸில் என்ன நடக்குதுங்கிறதெல்லாம் கண் கூட பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க டேபிளில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கமாண்ட்லேயும் வந்து மையஸ்கோலில் வேலை செய்யலாம் ஆனால் கமாண்டில் வேலை செய்ய பிடிக்காதவங்களுக்கு அந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் தான்
அப்புறம் இந்த இன்ஸ்டாலர் வந்து நடந்து முடிஞ்ச உடனே ஃபினிஷிங் கொடுத்துருங்க இந்த மோங்கோடிபி காம்பஸ் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் பின்னாடி நம்ம இதை பற்றி நிறையவே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு இது தேவை கிடையாது அதனால் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இப்போ மாங்கோடிபி சாஃப்ட்வேர் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே வேலை செய்தா இல்லையான்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய கமேண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கமேண்ட் ப்ராம்ட்டில் மாங்கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமேண்ட் இருக்குது அதை என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் வரும் இந்த மாங்கோடி அப்படின்ற கமேண்டு நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே மாங்கோடிபிக்கான சர்வீஸை ஆரம்பிக்கும் இந்த சர்வீஸ் ரன் ஆனால் தான் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே டேட்டாபேஸ் எல்லாம் உருவாக்க முடியும் டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே நம்மளால் வேலைகளை செஞ்சு பார்க்க முடியும் அதனால் இந்த சர்வீஸ் ரன் ஆகாத வரைக்கும் நம்மளால் மாங்கோடிபியை பயன்படுத்த முடியாது அதனால் இது ரன் ஆகணும் இருந்தாலும் விண்டோஸ் ஓஎஸ்க்குள்ளே நம்ம இந்த மாதிரி மாங்கோடின்ற கமெண்ட் மூலமாக தான் மாங்கோடிபி சர்வீஸை ஆரம்பித்து விடணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது அது ஏன்னு நான் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் வந்து விண்டோஸில் இல்லைன்றதுக்கான எரர் தான் இது ஏன்னா இந்த கமெண்டை வந்து இன்னும் இன்னும் நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலை இந்த கமெண்டை வந்து நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னா முதல்ல இந்த கமெண்ட் ஃபார்ம்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க போயிட்டு இஎன்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் அதில் எடிட் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஃபார் யுவர் அக்கௌண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோவில் யூசர் வேரியபிள்ஸ் ஃபார் லோகேஷ் அப்படின்ற இந்த தலைப்பு கீழே அதாவது உங்கள் அக்கௌண்ட்டுடைய யூசர் வேரியபிள்ஸுக்கு கீழே நீங்கள் பேத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் பார்ப்பீங்க அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் ஏகப்பட்ட பேத்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கும் அதில் புது பேத்தை சேர்க்கறதுக்கு நியூன்ற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா ப்ரௌசன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது மாங்கோ டிபி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணப்போ ஒரு பேத் ஒன்று கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா கஸ்டம் இன்ஸ்டாலேஷனில் அந்த பேத்துக்கு நீங்கள் போகணும் நான் வந்து திஸ் PC, E ட்ரைவில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் மாங்கோ டிபியில் சர்வர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஓ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுங்க இப்போது இந்த பேத்தை ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த விண்டோவுக்கு ஓகே கொடுத்துருங்க அப்புறம் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் விண்டோவுக்கு ஓகே கொடுத்துருங்க எல்லா விண்டோவும் க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ போய்ட்டு கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை திரும்பவும் ஓப்பன் பண்ணுவோம் மாங்கோ டி அப்படின்ற இந்த கமெண்டை டைப் பண்ணுவோம் இந்த தடவை உங்களுக்கு இந்த கமெண்ட் ரன் ஆகி சில வரிகள் கொண்ட லாக்ஸை கொண்டு உங்களுக்கு காமிச்சுட்டு அந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா மாங்கோடியும் பி ஆனது சில லாக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வெளியிட்டு கடைசியில் பார்த்தா எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி எக்ஸிட் ஆகக்கூடாது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா கடைசி லாகில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஷட்டிங் டவுன் அப்போது இது வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து ஃபெயில் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிடுது இந்த ப்ரோக்ராம் மாங்கோ டிபியோட ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது இது ரன் ஆகிக்கிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளுடைய டேட்டாபேஸ் தொடர்ந்து ரன் ஆகுதுன்ற ஒரு அர்த்தம் சரி இப்போ இது வந்து ஏன் வந்து எக்ஸிட் ஆகுது அதாவது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஏன் க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு முக்கியமான எரரை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த லாகில் இங்கே ஒரு லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ட்ரைவில் டேட்டா டிபி நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எரர் வந்திருக்கு இது தான் அந்த எரர் நம்மளுடைய மாங்கோ டிபி தன்னுடைய டேட்டா எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் செய்கிறதுக்கான ஒரு டேரக்டரியை வச்சுருக்கு பொதுவாகவே நம்ம கம்ப்ளீட் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது சீல டேட்டான்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே டிபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம கஸ்டம் இன்ஸ்டாலேஷனில் இ ட்ரைவில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதனால் இந்த ஃபோல்டர் இல்லாததால் அது இந்த மாதிரி ஒரு எரர் கொடுத்துருக்கு என்னென்னா கிரியேட் தி மிஸ்ஸிங் டேரக்டரி ஆர் ஸ்பெசிஃபை அனோ அனதர் பேத் யூஸிங் டிபி பேத் கமாண்ட் லைன் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கு ஆக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போது இந்த பேத்துக்கு பதில் வேறு ஒரு பேத் இ ட்ரைவில் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு பேத்தை கொடுக்கணும் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னா நம்மளுடைய டெர்மினல் கமாண்ட் ப்ராம்ட்டை வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு மாங்கோ டி அதுக்கப்புறம் பேத் டிபி பேத் அப்படின்னு இந்த கமெண்ட் லைன் ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம நம்மளுடைய அந்த இ ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேத்தை கொடுக்கணும் இ ட்ரைவில் அந்த பேத்தை நான் எடுக்கிறதுக்கு இ ட்ரைவ் போகிறேன் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் அதில் மாங்கோ டிபியோட ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் சர்வர்
இந்த பேத்தை வந்து நம்மளுடைய மாங்கியூன் டிபி எடுத்துக்கிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் எக்ஸிட் ஆகாது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆக இதுதான் மாங்கோ டிபி சரியாக ரன் ஆகுதா இல்லையான்றத நீங்கள் சோதிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் ஆக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாங்கோ டிபி ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஆக உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே மாங்கோ டிபி வேலை செய்யுது அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நீங்கள் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு விண்டோஸில் ஒரு விஷயத்தை சர்ச் பண்ணுங்கள் அந்த சர்வீசஸ்ன்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா எம் வரிசையில் அதாவது மாங்கோ டிபி சர்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வீஸ் ஆனது ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சர்வீஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த இன்ஸ்டாலரை பொறுத்தும் போது நீங்கள் டிக் செஞ்சுருந்தீங்க இல்லையா அந்த சர்வீஸ் இந்த சர்வீஸ் வந்து விண்டோஸில் வந்து ஒரு சிறப்பு அம்சம் இது நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணால் நல்லது எக்ஸாம் பயன்படுத்துகிறவங்கெல்லாம் மையஸ்கோவில் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் டேட்டாபேஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பீங்க ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாங்கோ டிபி சர்வர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வீஸ் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் எப்போவுமே இந்த சர்வீஸ் ரன் ஆகிற வரைக்கும் மாங்கோ டிபி டேட்டாபேஸை நீங்கள் அணுக முடியும் இதுதான் இந்த சர்வீஸை பொறுத்துறதுக்கான முக்கியமான நோக்கம் லினெக்ஸும் மேக்ஓஸ்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு அம்சம் கிடையாது அவங்க நம்ம எப்படி இந்த கமாண்ட் லைனில் மாங்கோ டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ரன் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ரன் பண்ண பிறகு தான் நான் உங்களுடைய டேட்டாபேஸ் விஷயங்களெல்லாம் வேலைகளெல்லாம் செய்ய முடியும் ஆக விண்டோஸில் நமக்கு ஏற்கனவே இந்த சர்வீஸ் ஆனது பொருத்தப்பட்டதால் மாங்கோ டிபி சர்வீஸை இந்த மாதிரி கமாண்ட் லைனில் போய் ரன் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம கமாண்ட் லைனில் தான் இப்போது மாங்கோ டிபியை வேலை செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அந்த கமாண்ட் லைனுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேரை நம்ம இன்னும் பொறுத்தலை அதை பொறுத்துறதுக்கு மாங்கோ டிபி வெப்சைட்டுக்கு போங்க இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் மெனுவில் டூல்ஸுன்ற தலைப்பை கீழே ஷெல்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் தெரியும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுதான் மாங்கோ டிபி ஷெல் நீங்கள் கமெண்ட் லைனில் வேலை செஞ்சு பார்க்குறதுக்கான ஒரு கருவி டவுன்லோட் நவு பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த பேஜ் வரும் இதில் அண்மையான வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு ஜிப் பேக்கேஜாக டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இது டவுன்லோட் ஆகிடும் டவுன்லோட் செஞ்ச இந்த ஜிப் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோல்டருக்கு அந்த ஃபோல்டர் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய விருப்பம்தான் நான் இ ட்ரைவில் மாங்கோ டிபியை இன்ஸ்டால் பண்ண இல்லையா அந்த ஃபோல்டரில் இன்னொரு ஒரு ஃபோல்டராக அதாவது ஷெல்லுன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் இதை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது மறுபடியும் இஎன்பி டைப் பண்ணிங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ்க்கான ஆப்ஷன் நீங்கள் காட்டும் இதில் நம்ம புதுசாக மறுபடியும் ஒரு பேத்தை சேர்க்க போகிறோம் அதனால் பேத் அப்படின்ற வேரியபிளுக்குள்ளே புதுசாக ஒரு பேத் ஒன்று சேர்க்குறேன் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணுறேன் எங்கேனா நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃபோல்டர் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் மோங்கோ டிபியில் ஷெல்லுன்ற இந்த ஃபோல்டர் இதுக்குள்ளே பின்னுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இல்லையா அதை நான் ஓகேன்னு கொடுத்துக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்ட பிறகு எல்லாத்தையும் ஓகே கொடுத்து விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ ஒரு டெர்மினலில் உங்களுடைய டா மாங்கோ டிபி சர்வீஸ் ரன் ஆகும் அப்படி ரன் ஆகலைனாலும் விண்டோஸில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சர்வீஸ் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மாங்கோஷ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஷெல் ஆனது ஓப்பன் ஆகி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில தகவல்லாம் வந்திருக்கும் இப்போது மாங்கோஷ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாங்கோ ஷெல் அப்படின்றது அதை தான் சுருக்கமாக மாங்கோஷன் சொல்கிறாங்க இப்போ இதுக்குள்ளே நம்மளால் மாங்கோ டிபிக்கான கமெண்ட்ஸை கொடுத்து வேலை செஞ்சு பார்க்க முடியும் அதுக்கான ஒரு டூல் தான் இப்போ நம்ம பொறுத்திருக்கோம் இது வேலை செய்தான்றதை பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாங்கோஷன் கொடுத்த பிறகு இந்த தகவலில் வளர்ந்த பிறகு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் வந்து தெரியுது இந்த லைனில் இங்கே நம்ம என்ன கமெண்ட் வேணாலும் கொடுக்கலாம் மாங்கோ டிபியோட கமெண்ட்ஸ் இப்போ நான் கொடுக்க போகிறது என்னென்னா ஷோ டிபிஎஸ் அப்படின்ற வந்து இந்த கமெண்டை நான் கொடுக்குறேன் இதை கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கீழே சில தகவல் தெரியுது இது எல்லாமே வந்து டேட்டாபேஸ் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற மாங்கோ டிபி டேட்டாபேஸ் சர்வருக்குள்ள என்னென்ன டேட்டாபேஸஸ்லாம் இருக்குன்றதுக்கான கமெண்டை தான் நான் இப்போ கொடுத்த
இதுக்கப்புறம் நம்ம மாங்கோடிபியை கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விளையாட்டுகளை முன்கூட்டியே நம்ம விளையாட ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம அந்த மாங்கோ ஷெல்லுன்னு ஒன்று பொறுத்திருந்தோம்ல அந்த டூலை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதை கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்லேயும் ஓப்பன் பண்ணலாம் மாங்கோஷின்ற கமெண்டோட ஆனால் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் பயன் பயன்படுத்துறதை விட நேரடியாக வந்து அந்த மாங்கோ ஷெல் டூலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த மாங்கோ ஷெல்லை வந்து எங்கே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்களோ அந்த டேரக்டரிக்கு போய்க்கோங்க நான் இந்த மாங்கோ டிபின்ற இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே தான் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணேன் ஷெல்லுன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இதில் பின்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இந்த மாங்கோஷ் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் மாதிரி இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதை நீங்கள் பெருசாக்கிக்கோங்க இதில் வந்து எடுத்தோடனே மாங்கோ டிபிக்கான ஒரு கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்கை கேட்கும் அதாவது சர்வரில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து கொடுக்க போகிறீங்கன்னா அந்த கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே ப பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம வெறும் என்ட்ரன்னு கொடுத்தா இந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ரன் ஆகிட்டு இருக்க டேட்டா பேஸ் சர்வர் அதாவது மாங்கோ டிபி டேட்டா பேஸ் சர்வரை வந்து கனெக்ட் ஆகிடும் இந்த டெர்மினலில் டெக்ஸ் எல்லாமே சின்னதாக தெரியுது இது உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் மேலே இந்த விண்டோக்கு மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு விண்டோஸில் இந்த மாதிரி ஒரு மெனு தெரியும் அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் ஃபாண்ட்டுன்ற டேபில் எனக்கு என்ன சைஸ் தேவையோ அந்த சைஸை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ற இந்த சைஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ் எல்லாமே பெருசாக தெரியும் இதுக்கு மேலே இப்போ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு தெளிவாக இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம வந்து மோங்கோடிபியோடைய சில கமெண்ட்ஸை கொடுத்து எப்படி வேலை செய்யுதுன்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ எடுத்த உடனே நான் ஷோ டிபிஎஸ் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இந்த கமெண்டை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இது நம்ம டேட்டா பேஸ் சர்வருக்குள்ளே என்னென்ன டேட்டா பேஸஸ்லாம் இருக்குதுன்றத பட்டியல் இடப்பட்டு காட்டும் இதை இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அட்மின் கான்ஃபிக் லோக்கல் அப்படின்ற மூணு டேட்டா பேஸஸ்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது மாங்கோ டிபி சர்வர் பொருத்தும் போதே உங்களுக்கு கூடவே வரக்கூடியது இதில் சில மறைமுகமான டேட்டாக்கள்லாம் மாங்கோ டிபி வச்சு கையாளும் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ அடுத்த அடுத்ததான் நான் ஒரு கமெண்ட் ஒன்று போட போகிறேன் என்ன கமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட் வந்து நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸாக பயன்படுத்துறதுக்கு போடுற கமெண்டு இதில் ஷாப்புன்ற ஒரு டேட்டா பேஸை நான் பயன்படுத்த போகிறேன் அதனால் யூஸ் ஷாப்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கேட்கலாம் ஷாப்புன்ற ஒரு டேட்டா பேஸே இந்த ஒரு டேட்டா பேஸ் சர்வருக்குள்ளே இல்லை அப்புறம் எப்படி அதை பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு அங்கே தான் ஒரு விஷயம் நம்ம இங்கே யூஸ்க்கு அப்புறம் கொடுக்குற எந்த ஒரு வார்த்தையையும் நம்மளுடைய மாங்கோ டிபி சர்வர் அது ஒரு டேட்டா பேஸ் பெயர்னு நினச்சி எடுத்துக்கும் அந்த பெயரில் டேட்டா பேஸ் நம்மளுடைய சர்வருக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கும் அப்படி இல்லைனா அதை புதுசாக நம்ம சர்வருக்குள்ளே உருவாக்கும் இப்போ இது இல்லை அதனால் இந்த கமெண்டனை எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே மோங்கே டிபியோடைய இந்த சர்வர் ஷாப்புன்ற ஒரு டேட்டா பேஸை உருவாக்கிடும் இப்போ வரைக்கும் அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து நம்ம சர்வருக்குள்ளே உருவாக்காது நம்ம எப்போ வந்து நம்ம டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே ஒரு கலெக்ஷன் ஒன்று வச்சு அந்த கலெக்ஷனில் ஒரே ஒரு டேட்டாவை வைக்கிறோமோ அது வரைக்கும் அந்த டேட்டா பேஸை உருவாக்க தான் உருவாக்காமல் தான் வச்சுருக்கோம் சரி இப்போது யூஸ் ஷாப்னு கொடுத்து நம்ம ஒரு ஷாப்புன்ற ஒரு டேட்டா பேஸை பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ அடுத்தது இந்த ஷாப்குள்ளே ஒரு கலெக்ஷனை நம்ம உருவாக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிபின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்திக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிபின்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுடைய ஷாப்புன்ற இந்த டேட்டா பேஸை தான் குறிக்குது அந்த டேட்டா பேஸை அந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலைகளுக்காக இந்த ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்திப்போம் இப்போது இந்த டிபின்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கலெக்ஷனை அணுக போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதை அடுத்து டாட் வச்சு டைப் பண்ணலாம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கலெக்ஷனை அணுகிறேன் டிபிஐ இப்போ தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது ப்ராடக்ட்ஸ்ன்ற கலெக்ஷன் மட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இன்னும் அது உருவாக்கப்பட்டிருக்காது நம்மளோடைய மொங்கோ டிபி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் பெயரை எடுத்து வச்சுக்கோம் நம்ம எப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட்டை புதுசாக இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ அந்த கலெக்ஷனை உருவாக்கிடும் சரி இப்போ நான் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்ன்ற கலெக்ஷனை கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் கலெக்ஷனுக்கு அடுத்து நான் டாட் வச்சேன்னா என்னால் இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ளே ஒரு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தடை அணுக முடியும் அதுதான் இன்சர்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெத்தட் இந்த மெத்தட் வந்து
இதில் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா நீங்கள் இந்த நேம்ன்ற கீ இருக்கு இல்லையா இந்த கீக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது மாங்கோ டிபியே இது வந்து கீ அப்படின்றத எடுத்துக்கோம் வேல்யூ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல லொகேஷன்ற பெயரில் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் அதனால் ஸ்ட்ரிங் சம்மந்தமான டேட்டான்றதால் நம்ம டபுள் கோட்ஸ் பயன்படுத்தணும் இதுவே வந்து நீங்கள் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தியதாக இருந்தால் டபுள் கோட்ஸ் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரி இப்போது இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் என்ற கலெக்ஷன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சம்மந்தப்பட்ட டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோன்றதால நான் இந்த இடத்துல லொகேஷன்ற நேம் கொடுக்க போகிறதில்ல இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹாரி போட்டர் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்டோடைய பெயரை கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராடக்டோடைய நேம் வந்து அதுதான் அடுத்து ப்ரைஸ் அது ஒரு ஃபீல்டு இந்த ஃபீல்டில் நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ப்ரைஸ் என்னன்றதை கொடுக்கலாம் நான் தேர்ட்டி டாலர் அப்படி கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ப்ரைஸ் சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஒரு நம்பர் ஒரு இன்டீஜர் சம்மந்தப்பட்ட டேட்டா அடுத்தது இந்த ரெண்டுத்தையுமே நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கொடுத்துட்டேன் ஜேசன் டாக்குமெண்ட்டாக கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுத்த உடனே இந்த டாக்குமெண்ட் ஆனது நம்மளுடைய இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் கலெக்ஷனுக்குள்ளே இன்சர்ட் செய்யப்படும் இன்சர்ட் செய் செஞ்சிருச்சு அப்படின்றதுக்கான ஒரு அறிகுறி தான் நீங்கள் இங்கே கீழே பார்க்குற இந்த டெக்ஸ் இது வந்து இதுவும் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் வெளியிடப்படும் அந்த ரிசல்ட்டும் இதில் அக்னாலேஜ் மற்றும் இன்சர்ட் ஐடின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபீல்ட்ஸ் ஆனது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் இந்த இன்சர்ட்டட் ஐடி அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ இன்சர்ட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த டேட்டா இந்த டேட்டாவுக்கு ஒரு தனித்துவமான ஐடி இருக்கணும் ஒரு தகவல் தனித்துவமான தகவல் அதை தான் ஐடின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஐடி தான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஐடி ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை உள்ள கொடுத்துருக்கு நம்மளுடைய மோங்கோ டிபியை உருவாக்கி கொடுத்துரும் அப்போ நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட தகவலை அந்த ஐடி வச்சு எடுக்க முடியும் சரி இப்போ இந்த கலெக்ஷன்லேருந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ண அந்த டேட்டாவை எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்க போகிறோம் டிபி டாட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு அடுத்து ஃபைண்ட் ஒன் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு இந்த ஃபைண்ட் ஒன்ன்ற மெத்தட் ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கொண்டு வந்து பார்க்கறதுக்கு உதவும் அதுக்கு சில ஆர்குமெண்ட்ஸ் சில வேல்யூஸை வந்து இந்த மெத்தட்குள்ளே நம்ம அனுப்ப வேண்டியது இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் நீங்கள் வெறும் இந்த மெத்தடை மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் உருவாக்கின இந்த டேட்டா மட்டும் தெரியும் ஏன்னா கலெக்ஷனுக்குள்ளே இந்த டேட்டா மட்டும் தான் இருக்குது சரி இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டேட்டாவை வெவ்வேறு விதமான வடிவில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் திரும்பவும் இன்சர்ட் ஒன் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை நான் வரவழைச்சிக்கிறேன் அப் ஆரோ ஒன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன கமெண்ட்லாம் இந்த கமெண்ட் ப்ராம்பில் இன்சர்ட் பண்ணிங்களோ அது எல்லாமே தெரியும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அதே கமெண்டை டெக்ஸ் டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் அதுக்காக தான் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் நம்ம அந்த இன்சர்ட் ஒன் கமெண்டை கொண்டு வந்திருக்கு இதில் நான் இந்த வாட்டி நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறது என்னென்னா ரெட் டிஷர்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் நேமை கொண்ட ஒரு டேட்டா அடுத்து அதோடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டில் புதுசாக ஒரு ஃபீல்டை ஒன்று நான் சேர்த்துக்கிறேன் அது என்னென்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் என்ன ஆட் செய்ய போகிறேன்னா ஐ குவாலிட்டி டிஷர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு டெக்ஸை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதை போய்ட்டு நான் என்ட்ரு பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா இந்த டேட்டாவும் இன்சர்ட் ஆகிடும் அடுத்தது புதுசாக ஒரு ஜேசன் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதுக்கு இடையில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எரர் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் கிளியர் ஆகி உங்களோட டெர்மினல் ஆனது மேலே வந்துடும் இந்த மாதிரி அதோட மேலே உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்க வேண்டிய அந்த கரெக்டான லாக்ஸ் எல்லாமே உள்ளே இருக்கும் தப்பான லாக் எல்லாம் போயிடும் இந்த கமெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி மேலே வந்துட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து அடுத்ததான் நம்ம வந்து புது கமெண்டை கொடுக்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா புது ப்ராடக்ட் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே இன்சர்ட் பண்ண அந்த ரெட் டிஷர்ட் அப்படின்ற ப்ராடக்ட்டுக்கான கமெண்டை நான் அப் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணி வர வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதில் இன்சர்ட் ஒன்றில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் ப்ராடக்ட் நேமாக வச்சுக்க போகிறது வந்து ஐ செவன் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராடக்டோடைய பேர் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் வந்து ஒரு எட்நூறு ப்ரைஸ் வச்சுக்கலாம்
ஆனா இந்த ஷெல்லோடைய இந்த கமாண்ட் விண்டோ இருக்கு இல்லையா இது வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறதால நீட்டா போயிட்டே இருக்கு நம்ம அடுத்த லைன்ல கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது இந்த புது ஃபில் இந்த அடுத்த லைன நான் கொண்டு வரதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் கண்ட்ரோல் பிளஸ் என்டர் பிரஸ் பண்ண உடனே எனக்கு மூணு டாட் இங்க கீழே வந்துச்சு பாத்தீங்களா இப்போ நான் இந்த இடத்துல இருந்து நான் புது ஃபீல்ட வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு அடுத்து கமா கொடுக்கணும் அதில் அடுத்ததா டீடைல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டு இந்த டீடைல்ஸ் ஃபீல்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்னொரு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று உள்ளே கொடுக்குறோம் இதுதான் நெஸ்டட் டாக்குமெண்ட்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த நெஸ்டட் டாக்குமெண்ட்டில் அதாவது இந்த டீடைல்ஸ்ன்ற இந்த நெஸ்டட் டாக்குமெண்ட்டில் நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு சம்மந்தமான கூடுதலான சில தகவலை கொடுக்க போகிறேன் அது என்ன தகவல்னா பிராண்டு பிராண்டுங்கிற ஒரு ஃபீல்டில் நான் வந்து கொடுக்க போகிறது ஏசர் ஏசர் கம்பெனி எனக்கு எந்த காசும் கொடுக்கல நான் சும்மா தான் கொடுக்குறேன் அது ஒரு டாப் பிராண்டுன்றதால அடுத்தது வந்து ப்ராசஸர் ப்ராசஸர் வந்து ஒரு ஃபீல்ட் அந்த ஃபீல்டு வந்து ஐ செவன் அப்படின்னு கொடுத்தாடுறேன் அடுத்தது மெமரி அதாவது ரேம் எவ்வளோனா சிக்ஸ்டீன் ஜிபி இப்போ இதெல்லாம் வந்து கூடுதலான தகவல் டீட்டெயில்ஸ்ன்ற கூடுதலான தகவல் இன்னொரு ஒரு ஜேசன் டாக்குமெண்ட்டை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட் முடிஞ்சுது இந்த கேர்லி ப்ரெஸஸ் வச்சு முடிச்சுட்டேன் இதுக்கப்புறம் முன்னாடி நம்ம ஆரம்பித்தோம் இல்லையா இந்த டாக்குமெண்ட் அதையும் வந்து கேர்லி ப்ரெஸஸ் வச்சு கொடுத்து முடிக்கணும் அப்புறம் நம்மளுடைய இந்த மெத்தட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் அதுக்கான ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் க்ளோசிங் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா அந்த டேட்டாவும் இன்சர்ட் செஞ்சதுக்கான ஒரு ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அக்னாலஜ் ட்ரூ அப்புறம் இன்சர்ட் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது திரும்பவும் போயிட்டு நம்மளுடைய அந்த முண்ட முந்தைய கமெண்ட் ஒன்று கொடுத்தோம் இல்லையா ஃபைண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதை நம்ம கொடுத்தோம்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமெண்ட் வந்து நம்மளுடைய ஒரு டேட்டாவை மட்டும் கொண்டு வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ண ஆர்டரில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் இது மட்டும்தான்றதால அதை கொண்டு வந்துருச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மெத்தட் ஒரே ஒரு டேட்டாவை தான் கொண்டு வரும் நம்ம எந்த ஆர்குமெண்ட்ஸும் கொடுக்கலன்னா அது இன்சர்ட் பண்ண முதல் டேட்டாவை தான் கொண்டு வரும் அதை தான் இது இங்கே செஞ்சுருக்கு நம்ம எல்லா டேட்டாவையும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம்னும் போது ஃபைண்ட் ஒன் மெத்தடுக்கு பதில் வெறும் ஃபைண்டுன்ற மெத்தடை வந்து கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க அது எல்லா டேட்டாவையும் இந்த கலெக்ஷன்ஸ்குள்ளே இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் கொண்டு வந்துடும் இதுதான் ஃபைண்ட் ஒன் மற்றும் ஃபைண்டுக்கான வித்தியாசங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்ன்ற கலெக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம இன்சர்ட் பண்ண மூணு டாக்குமெண்ட்டும் வெவ்வேறு விதமான டேட்டா வடிவங்களை கொண்டு இருக்குது இதை தான் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் நம்மளுடைய மோங்கோடிபி எந்த ஒரு ஸ்கீமாவையும் பின்பற்றணும்னு நம்மளை கட்டாயப்படுத்தாது சரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அடிப்படையான கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்து சில வேலைகளை செஞ்சுருக்கீங்க இல்லையா இதே மாதிரி தான் இந்த கோர்ஸில் நம்ம நிறைய கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி மாங்கோ டிபியில் வேலை செய்வோம் மாங்கோ டிபியை கற்றுப்போம் இது வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்ததே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் வர்றது நிச்சயமாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது வாங்க அடுத்த ஒரு பகுதிக்கு போக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி அடிப்படையான கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆக மாங்கோ டிபியில் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுவோன்றத கமெண்ட் ட்ராம்ப்ல சும்மா நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்க இப்போ நீங்கள் கற்றுக்க போகிறது ஒரு அடிப்படையான கிரட் ஆப்ரேஷனுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிரட்டுங்கிறது ஒரு டேட்டாவை நம்ம டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே உருவாக்குறது ரீட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது மற்றும் டெலீட் பண்ணுறது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா தான் நம்ம எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன்லேயும் நம்ம மாங்கோ டிபியில் ஒரு டேட்டாவை உருவாக்குறது மற்றும் டெலீட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது அதை ரீட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான வேலைகளெல்லாம் நம்மளால் செஞ்சு வைக்க முடியும் இப்போது அதை வந்து நம்ம கமெண்ட் லைனில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த ஒரு பகுதியில் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த கிரட் ஆப்ரேஷன்லாம் நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ முதல்ல இப்போ நம்மளுடைய மாங்கோ டிபி டேட்டா பேஸ் சர்வரில் என்ன டேட்டா பேஸஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கான கமெண்ட் என்னன்னு தெரியும் ஷோ டிபிஎஸ் இந்த கமெண்டில் ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டா பேஸஸ்லாம் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் நம்ம கடைசியாக ஷாப்புன்ற ஒரு டேட்டா பேஸை உருவாக்கணும் அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க சரி இப்போ நம்ம பண்ண போற இந்த கிரட் ஆப்ரேஷனுக்கு புதுசா ஒரு டேட்டா பேஸ் உருவாக்க போறோம் அதனால யூஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கமெண்ட கொடுக்கற ஆஃபீஸ்ன்ற ஒரு டேட்டா பேஸ் இப்ப நம்மளுடைய மோங்கோ டிபி சர்வர் உருவாக்க ஆரம்பிக்கும் அதை உருவாக்கணும்னா நம்ம என்ன ப
இந்த கலெக்ஷன் இன்னும் உருவாக்கப்படலை இனிமேல் தான் மாங்கோடிபி உருவாக்கும் எப்போனா நம்ம அந்த டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணும்போது இதுக்கு அடுத்து இந்த கலெக்ஷனில் பயன்படுத்த வேண்டிய மெத்தட் எல்லாத்தையும் இந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் பயன்படுத்தலாம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு டேட்டாவை உருவாக்குறதுக்கான வேலை அப்போது நம்ம இன்சர்ட் ஒன் இன்சர்ட் மெனி இந்த மாதிரியான மெத்தட்களை பயன்படுத்த முடியும் சரி இப்போ முதல்ல இன்சர்ட் ஒன் அப்படின்ற இந்த மெத்தட் என்ன செய்யும்ன்றத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இன்சர்ட் ஒன்னுங்கிற இந்த மெத்தட் வந்து ஒரு டேட்டாவை உருவாக்கும் ஒரே ஒரு டேட்டாவை உங்களுடைய கலெக்ஷன்குள்ளே உருவாக்கும் அதுதான் இந்த மெத்தடோடைய பயன் இப்போ இந்த மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரே ஒரு டேட்டாவை நம்ம இந்த மாதிரி ஜேசன் டாக்குமெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் அதில் நான் இப்போ என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா நேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்ட் அதில் லோகேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் அதுக்கு அடுத்து இந்த டாக்குமெண்ட்லேயே நான் கூடுதலான தகவல்லாம் கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டை இங்கே உருவாக்கிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு டாக்குமெண்ட் நெஸ்டட் டாக்குமெண்ட் இந்த நெஸ்டட் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே நான் வந்து ரெண்டு ஃபீல்டு வைக்க போகிறேன் இந்த எம்ப்ளாயை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான தகவல் அது என்னென்னா பொசிஷன் பொசிஷன் அவருடைய வேலை என்னங்கிறது ஆக நான் இங்கே வந்து பிஹெச்பி டெவலப்பர்னு கொடுக்குறேன் அடுத்தது இன்னொரு தகவல் சேலரி அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்டீஜர் நம்பர் அப்படின்றதால ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து இந்த இன்சர்ட் ஒன் மெத்தட்குள்ளே கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த கமெண்டை நம்ம என்டர் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு வந்து அக்னாலஜ்டு ட்ரூ மற்றும் இன்சர்டட் ஐடின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபீல்ட்ஸ் வந்து அவுட் புட்டில் வந்திருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய ஒரு டேட்டா வந்து நம்மளுடைய கலெக்ஷன்குள்ளே இன்சர்ட் செய்யப்பட்டுருச்சு ஆக இப்போ தான் நம்மளுடைய மாங்கோடிபி நம்மளுடைய ஆஃபீஸுன்ற டேட்டாபேஸையும் அதுக்குள்ள எம்ப்ளாயின்ற கலெக்ஷனையும் அதுக்குள்ள டாக்குமெண்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண இல்லையா அந்த தகவலையும் வச்சு உருவாக்கும் கிட்டத்தட்ட இப்போ தான் நம்மளுடைய தகவலே நம்மளுடைய மாங்கோடிபி சர்வரில் சேவ் செய்யப்படுது சரி இப்போ நம்ம பண்ணது ஒரே ஒரு டேட்டாவுக்கான செயல்முறை விளக்கும் இதுவே நம்ம ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா அப்போ வேற ஒரு கலெக்ஷன் மெத்தடை பயன்படுத்தணும் அதுக்கு இந்த டிபி கலெக்ஷன் நேமான எம்ப்ளாயி குள்ள இன்சர்ட் மெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கு இந்த மெத்தட்ல நீங்க ஆர்கியூமெண்டாக கொடுக்க வேண்டியது அரேவா இருக்கிற ஜேசன் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆக இந்த இடத்துல அரே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை பயன்படுத்தணும் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல முதல் டாக்குமெண்டை நான் உள்ள கொடுக்க போறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நீளமாக வரும்ன்றதால எனக்கு அடுத்த லைனில் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் வந்து நான் இந்த இடத்த என்டர் தட்டின உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கர்சர் கீழே வந்துடுச்சு இப்போ இதில் முதல் டாக்குமெண்ட்டை நான் கொடுக்கறதுக்கு கேர்லி பிரிஸ் பயன்படுத்திக்கிறேன் அதில் முதல் டாக்குமெண்ட்டுக்கான தகவல் இந்த எம்ப்ளாயியுடைய பெயர் நேம்னு கொடுக்குறேன் அந்த நேம் என்னென்னா ராகுல் அடுத்தது அவரை பார்த்தீங்கன்னா சில தகவலை வந்து டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கும் அதனால் டீட்டெயில்ஸ் அதில் வந்து ஒரு நெஸ்டட் டாக்குமெண்ட் இந்த நெஸ்டட் டாக்குமெண்ட்டில் அவருடைய பொசிஷன் என்னென்னா ஜாவா டெவலப்பர் ஜாவா டெவலப்பர் அடுத்தது அவருடைய சேலரி அந்த தகவல் கொடுப்போம் அது வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் இப்போ அடுத்த ஒரு எம்ப்ளாய்க்கான டேட்டாவை நான் கொடுக்க போகிறேன் ரெண்டாவது எலிமெண்ட்டாக இந்த அறைக்குள்ளே வரப்போகுது அதனால் இங்கே கமா வச்சுக்கிறேன் மறுபடியும் என்ட்ரு தட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லைன் கீழே வந்துடும் கர்சரில் இப்போது இன்னொரு ஒரு எம்ப்ளாய்க்கான டேட்டாவை இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் அதில் வந்துட்டு அவர் பெயர் வந்து நிஷித் அவருக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்னங்கிறத இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபீல்டில் நான் கொடுக்க போகிறேன் பொசிஷன் வந்து எஸ்சிஓ அனாலிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அடுத்து சேலரி வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் சரி ரெண்டாவது டேட்டாவையும் கொடுத்தாச்சு அடுத்து இன்னொரு ஒரு எம்ப்ளாயியோடைய டேட்டாவையும் கொடுத்துடலாம் இந்த எம்ப்ளாயிக்கான தகவல் இவர் பெயர் வந்துட்டு டேனியல் இவர் பெயர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இவருடைய பொசிஷன் வந்து பிஹெச்பி டெவலப்பர் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது சேலரி 
சேலரி வந்துட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ மொத்தம் மூணு எம்ப்ளாயிக்கான தகவலை நான் டாக்குமெண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் அரே கொண்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் அதனால் இப்போ என்ட்ரு அடிக்கிறேன் அடுத்த லைனுக்கு வந்துருச்சு இப்போ க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் கொடுக்க போகிறேன் இந்த அரே டேட்டாவோடைய க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் தான் இதையும் கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது நம்ம இன்சர்ட் மெனி மெத்தடோடைய மெத்தடையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அதனால் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோ வச்சு நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கொடுத்துட்டு நான் இந்த கமெண்டை வந்து என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தகவல் அவுட்புட்டில் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அக்னாலஜி ட்ரூன்னு இருக்கும் இன்சர்டட் ஐடிசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்ற கீஸில் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஐடி அப்படின்னு வந்திருக்கோம் நம்மளுக்கு இது என்னென்னா நம்ம மூணு டேட்டாஸ் உள்ளே கொடுத்தாலே அந்த மூணு டேட்டாஸுக்கும் நம்மளுடைய மாங்கோ டிபி மூணு யூனிக் ஐடியை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அந்த தகவல் தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் சரி ஒரு டேட்டாவை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் மூணு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தோம் இதுக்காக நம்ம இன்சர்ட் ஒன் மற்றும் இன்சர்ட் மெனி மெத்தடை பயன்படுத்தியிருந்தோம் ஆக இன்சர்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது இப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ஒரு டேட்டாவை கிரியேட் பண்ணுறது எப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இப்போ அடுத்ததை நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா டேட்டாவை ரீட் பண்ணி பார்க்குறது ஆக நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ண டேட்டாவை இன்னும் நம்ம எப்படி இருக்குது அது இன்சர்ட் ஆகிருக்கா சரியா அப்படின்றத பார்க்கல அதுக்கான மெத்தட் நம்ம இப்போ பயன்படுத்த போகிறோம் அதுக்கு இந்த டிபியில் எம்ப்ளாயி அப்படின்ற கலெக்ஷன் அதில் நம்ம ரெண்டு வகையான மெத்தடை பயன்படுத்த முடியும் நம்மளுடைய டேட்டா பார்க்கறதுக்கு முதல் மெத்தட் என்னென்னா ஃபைண்ட் ஒன் இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு டேட்டாவை மட்டும்தான் இந்த மெத்தட் மூலமாக நம்ம எடுக்க முடியும் இப்போ இந்த மெத்தடை நம்ம பயன்படுத்தும் போது இதுக்குள்ளே நம்ம சில ஆர்குமெண்ட்ஸையும் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது ஆப்ஷனல் தான் அதாவது கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் அப்படி ஒரு வேளை நீங்கள் கொடுக்காமல் விட்டீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் இன்சர்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த கலெக்ஷனில் அந்த கலெக்ஷனில் முதல் டேட்டா முதல் டாக்குமெண்ட் எது அதை சந்திக்குதோ அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வந்துடும் இப்போ நான் இந்த மெத்தடில் நான் எந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸும் கொடுக்காம என்டர் பண்ணனா பாருங்க முதல் டாக்குமெண்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம் இல்லையா லோகேஷ்னு சொல்லிட்டு அந்த லோகேஷ் அப்படின்ற எம்ப்ளாயியோடைய டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வந்துருச்சு இதுதான் இந்த ஃபைண்ட் ஒன் மெத்தடோடைய முதல் விஷயம் அடுத்தது இந்த ஃபைண்ட் ஒன் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு டாக்குமெண்ட்டை மட்டும்தான் இந்த மெத்தடால் எடுக்க முடியும் ஏகப்பட்ட டேட்டாவை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதில் நமக்கு தேவையான ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்க முடியும் அந்த ஃபில்ட்ருக்கான தகவலை இந்த ஃபைன் ஒன் மெத்தட்குள்ளே நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் நிஷித் அப்படின்ற ஒரு எம்ப்ளாயியோடைய டேட்டாவை எடுத்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மெத்தட்குள்ளே முதல் ஆர்குமெண்ட்டாக குவெரி அப்படின்ற ஆர்குமெண்ட்டை என்னால் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு இந்த இடத்துல ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுக்கணும் அதில் நம்ம எதை எந்த ஃபீல்டில் வச்சு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபீல்டோடைய நேமை கொடுக்கணும் நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்ஸில் அந்த ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்போது நான் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ண போகிறது எந்த ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னா நேம் அப்படின்ற ஃபீல்டு அதில் நிஷித் அப்படின்ற ஒரு எம்ப்ளாயோடைய பெயரை கொடுக்குறேன் இப்போ இதை கொடுத்துட்டு நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா பாருங்கள் நிஷித் அப்படின்ற எம்ப்ளாயியோடைய டாக்குமெண்ட் வந்து நிற்கிது சரி இப்போது இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது ஒரே ஒரு டேட்டாவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஒரே ஒரு டேட்டாவை மட்டுமே எடுக்கிறது ஒரே ஒரு டேட்டாவை மட்டுமே ஃபில்ட்ரு பண்ணி பார்க்குறது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டேட்டாவை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த டிபி கலெக்ஷனில் அதாவது இந்த டிபியோடைய கலெக்ஷன் ஆன எம்ப்ளாயிக்குள்ள ஃபைண்டுன்ற ஒரு மெத்தடை பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த ஃபைண்டுன்ற மெத்தட் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டேட்டாவை எடுக்கக்கூடிய திறனை கொண்டது இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே ஆர்குமெண்ட்ஸை கொடுக்கலாம் அது அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் ஆனால் ஆர்குமெண்ட்ஸே கொடுக்காம இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் கொண்டு வரும் இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் நான் என்ட்ரு கொடுத்தோடனே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம இது வரைக்கும் நாலு எம்ப்ளாய்க்கான டேட்டாவை உள்ளே கொடுத்துருந்தோம் அந்த டேட்டா எல்லாமே இங்கே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கு அதாவது லிஸ்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு இப்போது இதெல்லாம் தான் இது வரைக்கும் நம்ம உள்ளே வச்சுருந்த டேட்டாஸ் சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த ஃபைன் மெத்தடில் எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போது
பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பி டெவலப்பர்னு இருக்கு அது யாருன்னா லோகேஷ் மற்றும் டேனியல் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேருடைய தகவலை மட்டும் நான் பில்டர் பண்ணி எடுக்க போறேன் இந்த ஃபைன் மெத்தடை வச்சு அப்படின்னா நான் அதுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் எப்படின்னா நான் வந்து கொடுக்க போறது அந்த டாக்குமெண்ட்குள்ள டீட்டெயில்ஸ்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு பொசிஷன்ற ஃபீல்டு எடு வச்சு நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னும் போது நான் எப்படி கொடுக்கலாம்னா ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவாக நான் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் கீயை அதில் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த டாக்குமெண்ட்டில் எல்லா டாக்குமெண்ட்லேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீல்டு அதில் நான் வந்து பொசிஷன் அப்படின்ற ஃபீல்டை ஃபில்டர் பண்ணுறேன் இந்த ஃபீல்டோடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும்னு நான் கொடுக்குறேன்னா பிஹெச்பி டெவலப்பர் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நான் என்ட்ரு பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த பொசிஷனில் இருக்கிற அதாவது பிஎஸ்பி டெவலப்பர்ன்ற பொசிஷனில் இருக்கிற ரெண்டு எம்ப்ளாயான லோகேஷ் மற்றும் டேனியல் அப்படின்ற ரெண்டு எம்ப்ளாயோடைய டேட்டா வந்திருக்கு ஆக நீங்கள் இப்போது ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது எப்படின்றதே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதே மாதிரி நெஸ்டட் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒரு ஃபீல்டை வச்சு எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுங்கிறதையும் நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சரி இப்போது அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் அதாவது டேட்டாவை அப்டேட் செய்யும் வேலை இப்போ எப்படி வந்து இன்செட் ஒன் மற்றும் இன்செட் மெனி அப்படின்ற ரெண்டு மெத்தட் ஒரு டேட்டாவை கிரியேட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்துறோமோ அதே மாதிரி ஒரு டேட்டாவை அப்டேட் செய்யறதுக்கும் இங்க ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு அப்டேட் ஒன் அப்டேட் மெனி கிட்டத்தட்ட இதுவும் என்ன பண்ணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் அதை விவர விவரமா சொல்றேன் எந்த டேட்டாவை அப்டேட் செய்ய போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால எம்ப்ளாயி ஃபைன் அப்படின்ற மெத்தடை நான் கொடுத்து டேட்டாவை பார்க்குறேன் இதில் நம்ம எந்த எம்ப்ளாயோடைய டேட்டாவை அப்டேட் பண்ண போகிறோம்னா நிஷித் அப்படின்ற எம்ப்ளாயோடைய இவரோட இந்த பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த பொசிஷன் வந்து எஸ்சிஓ அனாலிஸ்ட்டுக்கு பதிலாக ஜாவா டெவலப்பர்ன்ற பொசிஷனாக நான் மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னும் போது நான் வந்து எப்படி வந்து அதை இந்த கலெக்ஷனில் இருக்கிற மெத்தட் வச்சு பயன்படுத்துறது அப்படின்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த டிபியில் எம்ப்ளாயி அப்படின்ற கலெக்ஷனில் அப்டேட் ஒன் அப்படின்ற மெத்தடை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த அப்டேட் ஒன் மெத்தட் வந்து ஒரே ஒரு டேட்டாவை மட்டும்தான் அப்டேட் செய்யும் அதனால தான் இதுக்கு அப்டேட் ஒன்றுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம சில ஆர்குமெண்ட்ஸை கொடுத்து தான் இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தணும் ஒரு வேலை எதுவுமே கொடுக்காம நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா எரர் வந்து நிற்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாங்கோ இன்வேலிட் இம்புட் எரர் அதில் என்ன சொல்லுதுன்னா மிஸ்ஸிங் ரெக்வைர்டு ஆர்குமெண்ட் அட் பொசிஷன் ஜீரோ ஆக நீங்கள் முதல் ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுக்கணும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த அதை கொடுக்காம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லுது முதல் ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா ஃபில்டர் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டேட்டாவை தான் அப்டேட் செய்ய போகிறோம் ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்டேட் செய்கிறோம் கலெக்ஷனில் அப்படின்னும் போது அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கான ஃபில்டரை கொடுக்கணும் எதை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணுறது அந்த குறிப்பிட்ட டேட்டாவை அப்படின்ற தகவலை இங்கே நம்ம டாக்குமெண்ட்டாக கொடுக்கணும் நான் வந்து நிஷித் அப்படின்ற ஒரு எம்ப்ளாயோடைய டேட்டாவை தான் மாற்ற போகிறேன் அப்படின்றதால நிஷித்துன்னு கொடுத்துக்கிறேன் நேம் வந்து நிஷித்துன்னு அடுத்தது ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட்டாக நான் கொடுக்க போகிறது அப்டேட் செய்ய போகிற டேட்டா என்ன அப்படின்றது அதுக்கான தகவல் அதுதான் ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட் இப்போது இந்த ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட்லேயும் நான் ஜேசன் டாக்குமெண்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன் அதில் செட் அதாவது டாலர் செட் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் இருக்கணும் இதுதான் முக்கியமான கீவேர்ட் இந்த கீவேர்டுக்கு வேல்யூவாக ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்ன தகவல் இருக்க போதுன்னா நம்ம எந்த ஃபீல்டை அப்டேட் செய்ய போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு தகவல் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம டீட்டெயில்ஸில் பொசிஷனை தான் மாற்ற போகிறோம் இந்த எம்ப்ளாயோடைய டீட்டெயில்ஸில் அப்படின்னும் போது நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம்னா டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே கொடுத்து டாட் வச்சு அதில் பொசிஷன் அப்படின்னு இந்த ஃபீல்டை கொடுக்கணும் இப்போது இதில் நம்ம என்ன வேல்யூவாக கொடுக்குறோமோ அதுதான் இந்த எம்ப்ளாய்க்கான வேல்யூவாக மாறப்போகுது நான் வந்துட்டு ஜாவா டெவலப்பர் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டோடைய தகவலை முடிச்சுட்டு இந்த ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட்டோடைய டாக்குமெண்ட்டையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதாவது கேர்லி ப்ரெஸஸை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அப்புறம் இந்த மெத்தடோடைய கடைசி க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்த உடனே இந்த நிஷித்துங்கிற எம்ப்ளாயியோடைய டீட்டெயில்ஸில் பொசிஷனுங்கிற ஃபீல்டு ஜாவா டெவலப்பராக மாறிடும் வேல்யூ அப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு அவுட் புட் கிடைக்குது அந்த அவுட் புட்டில் நல்லா கவனிங்க மேட்ச்டு கவுண்ட் வந்து ஒன்று வந்திருக்கு அதாவது இந்த எம்ப்ளாயி பேர் வந்து நிஷித்ன்றதால இது
ஏன்னா இது அப்டேட்டட் அப்டேட் ஒன் அப்படின்ற மெத்தட் அதனால இது ஒரு டேட்டாவை மட்டும் தான் மாற்றுன்றதால இங்கே மாடிஃபைடு கவுண்ட் வந்து ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கு இப்போ அந்த டேட்டா மாறி இருக்குதா இல்லையான்றத நம்ம போய் பார்க்கணும் அதுக்காக மறுபடியும் ஃபைண்ட் மெத்தடை பயன்படுத்துகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிஷித்துங்கிற இந்த எம்ப்ளாயிக்கு பொசிஷன் வந்து ஜாவா டெவலப்பர்னு மாறி இருக்கு ஆக நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ள ரெண்டு பிஹெச்பி டெவலப்பர் இருக்காங்க லோகேஷ் மற்றும் டேனியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேலரியானது வேறுபடுது லோகேஷுக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டேனியலுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆனால் நான் ரெண்டு பேருக்கும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சேலரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆக நான் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டேட்டாவை அப்டேட் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம இந்த கலெக்ஷனில் அப்டேட் மெனி அப்படின்ற இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தலாம் இந்த மெத்தடில் அப்டேட் ஒன் மாதிரி தான் நம்ம முதல்ல ஃபில்டர் கொடுக்கணும் நான் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் டீட்டெயில்ஸில் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு அதில் வேல்யூ வந்து டெவலப்பர் பிஹெச்பி டெவலப்பர்னு இருக்கணும் ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட்டாக நம்ம என்ன அப்டேட் செய்ய போகிறோன்ற தகவலை கொடுக்கணும் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் செட்டுன்ற கீவேர்டு இருக்கணும் அதில் ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் நம்ம எந்த ஃபீல்டை அப்டேட் செய்ய போகிறோன்றதை கொடுக்கணும் டீட்டெயில்ஸில் நம்மளுக்கு சேலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது அந்த ஃபீல்டோடைய வேல்யூ என்னவா அப்டேட் செய்ய போகிறோன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்ன்ற சேலரி அப்டேட் ஆக போகுது இப்போது கேர்லி ப்ரெஸஸ்லாம் நம்ம சரியாக கொடுத்து இந்த டாக்குமெண்ட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மெத்தடையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணால் இந்த தடவை பாருங்கள் மேட்சிட் கவுண்ட் ரெண்டுன்னு வந்திருக்கும் இந்த கலெக்ஷனில் பிஹெச்பி டெவலப்பர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்கன்றதால ரெண்டு மேட்சிட் கவுண்ட் இங்கே காட்டுது அதே மாதிரி மாடிஃபைடு கவுண்ட் ரெண்டுன்னு காட்டுது இது அந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் அப்டேட் செஞ்சுருக்கு சேலரின்ற ஃபீல்டு அதனால் மாடிஃபைட் கவுண்ட் ரெண்டுன்னு வந்திருக்கு இப்போது திரும்பவும் போயிட்டு நம்மளுடைய இந்த ஃபைண்ட் மெத்தடை பயன்படுத்தி பார்த்தா இந்த தடவை பிஹெச்பி டெவலப்பர் ரெண்டு பேருக்கும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்ங்கிறது சேலரியாக இருக்கும் ஆக நம்ம ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டேட்டாவை அப்டேட் மெனி மெத்தட் மூலமாக அப்டேட் செஞ்சுருக்கும் சரி இப்போ கடைசியான விஷயம் டேட்டாவை அழிக்கிறது டெலிட் இப்போ அதை எப்படிங்கிறத கற்றுக்க போகிறோம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட இன்சர்ட் ஒன் இன்சர்ட் மெனி அப்டேட் ஒன் அப்டேட் மெனி மாதிரி தான் டெலிட் ஒன் டெலிட் மெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு இப்போ இந்த டிபியில் எம்ப்ளாயி அப்படின்ற இந்த கலெக்ஷனில் நம்ம டெலிட் பண்ண போகிற ஒரு டேட்டா இருக்கும் அதுக்கு அதாவது ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் தான் டெலிட் பண்ண போகிறோன்னா டெலிட் ஒன் மெத்தடை பயன்படுத்துவோம் அப்போ இதில் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது ஃபில்டர் இப்போ நான் ஒரு எம்ப்ளாயை வந்து டெலிட் பண்ண போகிறேன் அது யாருன்னா நிஷித் அப்படின்ற ஒரு நேம் கொண்ட எம்ப்ளாய் இப்போ ஃபில்டரில் இந்த தகவலை நான் கொடுத்துட்டு போய் என்ட்ரு கொடுத்தா அக்னாலேஜ் ட்ரூ டெலிட்டட் கவுண்ட் ஒன்றுன்னு வந்திருக்கும் ஆக இது ஒரு டேட்டாவை டெலிட் செஞ்சுருக்கும் நம்ம போய் ஃபைன் மெத்தட் கொடுத்து பார்த்தோம்னா நிஷித்துன்ற எம்ப்ளாயி காணாமல் போயிட்டுருப்பார் இப்போது இதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டேட்டாவை நம்ம டெலிட் செய்கிற சூழ்நிலை அப்போது டெலிட் மெனி அப்படின்ற இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தணும் இந்த டெலிட் மெனி மெத்தடில் வழக்கம் போல் தான் ஃபில்டர் கொடுக்கணும் இப்போ நான் என்ன ஃபில்டர் கொடுக்க போகிறேன்னா டீட்டெயில்ஸில் பொசிஷன் பிஹெச்பி டெவலப்பராக இருந்துச்சுன்னா நான் டெலிட் செய்ய போகிறேன் ஆக டெலிட்டட் கவுண்ட் வந்து இந்த வாட்டி ரெண்டு வந்திருக்கும் போய் ஃபைண்ட் மெத்தட் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி ராகுலுங்கிற டெவலப்பர் மட்டும்தான் இருப்பார் ஆக இந்த மாங்கோ டிபியில் அடிப்படையான கிரட் ஆப்ரேஷனை செய்யக்கூடிய மெத்தட்கள்லாம் என்னென்னங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வாங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க மாங்கோஸில் நீங்கள் ஒரு டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு லைப்ரரி அப்படின்ற டேட்டாபேஸை நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டேட்டாபேஸில் நம்ம ஒரு கலெக்ஷனை உருவாக்கணுன்னா என்ன பண்ணுவோம் பொதுவாக இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா உங்களுக்கு இந்த டிபியில் நீங்கள் ஒரு கலெக்ஷன் நேம் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அந்த கலெக்ஷனுக்குள்ளே இன்சர்ட் ஒன் அல்லது இன்சர்ட் மெனி அப்படின்ற மெத்தட் மூலமாக டேட்டாவை கொடுத்து ஒரு கலெக்ஷனை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆக நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு கலெக்ஷன் உருவாகும் ஒரு புது கலெக்ஷன் அப்படின்னு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆனால் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இன்சர்ட் பண்ணாமல் ஒரு கலெக்ஷனை
இந்த மெத்தடில் முதல் ஆர்கியூமெண்டாக நீங்கள் கொடுக்க போகிறது இந்த கலெக்ஷனுக்கான பெயர் இந்த மாதிரி ரெண்டாவதாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஆர்கியூமெண்ட்ஸில் என்னென்னா ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுது இதில் கலெக்ஷன் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணுன்ற மாதிரியான சில ஆப்ஷன்ஸாக கொடுக்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கலெக்ஷனுடைய சைஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ இங்க நான் கொடுத்துருக்கிற சைஸே பாருங்க இது கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் மெகா பைட்ஸ் அதாவது ஃபைவ் எம்பி ஸ்பேஸ் வந்து இந்த கலெக்ஷனுக்கு எடுத்துக்கோம் ஒருவேளை இந்த கலெக்ஷனுடைய சைஸ் தாண்டிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம டாக்குமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணும் போது பழைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா முந்தைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து டெலீட் பண்ணிட்டு புது டாக்குமெண்ட்ஸை வச்சுக்கோம் ஆக ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸ்குள்ளவே இந்த கலெக்ஷன் ஆனது இருக்கப்படும் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸை மட்டும்தான் இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஆக நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையை மட்டும்தான் இந்த கலெக்ஷன் கொண்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த மேக்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் மூலமாக கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொரு கலெக்ஷனுக்கும் தனித்தனி ஸ்டோரேஜ் இன்ஜினை கொடுக்க முடியும் அந்த இன்ஜினுடைய உதவி இருந்தால் தான் நம்மளால் டேட்டாவை எடுக்கிறதோ இல்லை சேவ் செய்கிறதையோ வேகமாகவும் ரொம்ப திறமையாகவும் பண்ணிட முடியும் இப்போ நம்மளுடைய இந்த மாங்கோ டிபியில் ஒயர்ட் டைகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரேஜ் இன்ஜின் இருக்குது இந்த இன்ஜினை வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி என்னென்ன இன்ஜின் எல்லாம் நம்மளுடைய மாங்கோ டிபி கலெக்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணதோ அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இங்கே கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆக இந்த கிரியேட் கலெக்ஷன் மெத்தட் உங்களுக்கு ஒரு புது கலெக்ஷனை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சில ஆப்ஷன்ஸோடு உருவாக்குறதுக்கு பயன்படும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலெக்ஷன் இப்போது என்ட்ரு கொடுத்தோடனே கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ போயிட்டு இதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதுவுமே இருக்காது எம்டியாக தான் உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸும் இது உள்ளே இல்லை இதுக்குள்ளே புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிம்பிளான டாக்குமெண்ட் தான் இப்போ போய் பார்த்தோம்னா இருக்கும் ஆக நீங்கள் கிரியேட் கலெக்ஷன் மெத்தடை வச்சுக்கிட்டு எப்படி கலெக்ஷனை உருவாக்கலாங்கிறத இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க கொஞ்சம் நேரம் ஷெல்லை பயன்படுத்துறத நிறுத்திட்டு வேறு விதமாக நம்மளால் மாங்கோ டிபியில் என்னென்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்க முடியுமா கண்டிப்பாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் ப்ரௌசரில் போயிட்டு மாங்கோ டிபி வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட்ஸில் டூல்ஸ் அப்படின்ற தலைப்பு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மாங்கோ டிபிக்கான ஏகப்பட்ட டூல்ஸை நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதில் காம்பஸ்ன்ற ஒரு டூல் தெரியும் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் காம்பஸ்க்கான பேஜ் வரும் காம்பஸ்ங்கிறது மாங்கோ டிபிக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் டூல் அதாவது நம்ம கண் கூட இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தாமல் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது டெலீட் பண்ணுறது இந்த வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி மாங்கோ டிபியை இனி கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷெல்லை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இங்கே டவுன்லோட் நவுன்ற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அண்மையான வேர்ஷன் என்னவோ அதை காட்டும் உங்களுடைய ஓஎஸ் பிளாட்ஃபார்ம் என்னங்கிறதையும் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஜிப் பேக்கேஜை இங்கே டவுன்லோட் கொடுத்த பிறகு இந்த பேக்கேஜ் ஆனது டவுன்லோட் ஆகிடும் டவுன்லோட் ஆகி முடித்த பிறகு நீங்கள் எப்பவும் போல தான் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆனால் நம்ம மாங்கோ டிபியை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே இந்த காம்பஸை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நம்ம போய் இந்த விண்டோ சர்ச்சில் மாங்கோ அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு மாங்கோ டிபி காம்பஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் வரும் மாங்கோ டிபி காம்பஸ் இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த மாங்கோ டிபி காம்பஸ் வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் தான் இது எங்கே வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் லோக்கலில் இருக்கிற உங்களுடைய டேட்டா பேஸ் சர்வரையும் மாங்கோ டிபி டேட்டா பேஸ் சர்வரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கும் ஒரு வெப் சர்வரில் இருக்கக்கூடிய மாங்கோ டிபி சர்வருக்கும் கனெக்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரியான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன்ஸாக நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இங்கே நியூ கனெக்ஷன் அப்படின்ற பேரில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற சர்வருக்கான அட்ரஸ் இருக்கும் இங்கே லோக்கல் ஓஸ் டூ செவன் இந்த ஒரு மாங்கோ டிபியோட கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் தெரியும் இதை நீங்கள் சேவ் கொடுத்து உங்களுடைய லோக்கல் கனெக்ஷன்னு நீங்கள் பேர் வச்சுக்கலாம் நான் இங்கே லோக்கல் கனெக்ஷன்னே பேர் வச்சுக்கிறேன்
நீங்கள் மாங்கோ ஷெல்லில் என்னென்னலாம் டேட்டாபேஸை பார்த்தீங்களோ அதே டேட்டாபேஸ் தான் இங்கேயும் தெரியுது அட்மின் கான்ஃபிக் லைப்ரரி லோக்கல் ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த மாங்கோ டிபி சர்வரில் வச்சுருக்கிற டேட்டாபேஸஸ் இதில் நம்ம போய் நம்ம ஏற்கனவே உருவாக்கின ஒரு டேட்டாபேஸான இந்த ஆஃபீஸுன்ற டேட்டாபேஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற கலெக்ஷன் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரே ஒரு கலெக்ஷன் தான் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் எம்ப்ளாயின்னு சொல்லிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணோம்னா இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டும் உங்களுக்கு இங்கே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் அதுக்குள்ளே என்னென்ன ஃபீல்ஸ்லாம் இருக்குன்றது உங்களுக்கு இங்கே ரொம்ப அழகாகவே இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் காமிக்குது இது மட்டும் இல்லை இந்த இடத்துல நம்மளால் டேட்டாவை இன்சர்ட் அப்டேட் எல்லாம் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்டாக நீங்கள் உள்ளே கொடுத்து எடிட் பண்ணாலும் சரி அல்லது இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபீல்டு ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம் இது இன்னுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கான வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன் அப்புறம் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப்ன்றதை இங்கே நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த வேல்யூ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் அடுத்தது இன்னொரு ஒரு ஃபீல்டை நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அது வந்து ஏஜ் இதோடைய வேல்யூ அப்புறம் இதோட டைப் என்னென்னா இன்ட் தேர்ட்டி டூ இந்த மாதிரி டேட்டா டைப்பையும் சேர்த்து நீங்கள் இங்கே வச்சுக்க வேண்டிய ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே தெரியும் இப்போ நான் இந்த டாக்குமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய டாக்குமெண்ட் ஆனது கடைசியாக இங்கே இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் தெரியுதா இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ண லொகேஷன் டுவெண்ட்டி நைனுங்கிற ஏஜ் சரி இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணவும் முடியும் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த அப்டேட் ஆப்ஷன் வந்துருச்சு இந்த டாக்குமெண்ட்டில் நான் இங்கே வந்து ஏமி பார்க்கருக்கு பதில் ஏமி பார்க்கர் கிரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரை வந்து மாற்றிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இங்கே அப்டேட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு அந்த பேரானது அப்டேட் ஆகிடும் டாக்குமெண்ட் அப்டேட்டட் அதுக்கப்புறமா இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் பண்ண முடியும் இங்கே டெலிட் ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணாலே இந்த டாக்குமெண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே டெலிட்டுன்ற ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் அதை கிளிக் பண்ணால் நம்மளுக்கு டெலிட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் டெலிட்டட் இப்போது இதில் ஸ்கீமான்ற ஒரு டேப் இருக்குது நீங்கள் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தும் போது நிச்சயமாக இந்த ஸ்கீமான்ற விஷயம் உங்களுக்கு பயன்படும் அப்புறம் அப்புறம் அக்ரிகேஷன்ஸ்ன்ற ஒரு டேப் இருக்குது அக்ரிகேஷன்ஸ்ன்றது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மாங்கோ டிபியோடைய ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம் குரூப் பை பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபீல்டுக்கு உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ண முடியும் அப்புறம் அந்த குரூப் பண்ணது எல்லாத்தையும் வச்சு சம் பண்ணி அதாவது கூட்டல் பண்ணி அதுக்கான வேல்யூலாம் எடுக்கிறது எல்லாமே இந்த அக்ரிகேஷன்ஸில் பண்ண முடியும் அக்ரிகேஷன் சம்மந்தமாக நான் தனியாக ஒரு மாங்கோ டிபி வீடியோவே போட்டிருப்பேன் அதனால் நீங்கள் அதை தேடி பார்க்கலாம் அப்புறம் ஸ்கீமாக பற்றியும் வீடியோ போட்டிருப்பேன் நீங்கள் அதை பற்றியும் பார்க்கலாம் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மொத்தத்தில் உங்களுக்கு இங்கேருந்தே டாக்குமெண்ட்ஸை இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது போன்ற பல டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குது இருந்தாலும் நான் இந்த வீடியோவில் இந்த மாங்கோ டிபி காம்பஸை பயன்படுத்த போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம டெவலப்பர்ஸ் ஸோ நிறைய விஷயங்களை நம்ம கமெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதோட அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கோட்லேயும் பயன்படும் அதனால தான் நான் இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸை ஆரம்பத்துலேருந்தே உங்களுக்கு பயன்படுத்தலை இருந்தாலும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் டேட்டாவை வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்லை உங்கள் டேட்டாவை வந்து யார்கிட்டாவது ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னும் போது இந்த மாதிரி கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸை பயன்படுத்தி நீங்கள் வேலையை இன்னும் சுலபமாகவே முடிக்கலாம் நீங்கள் அனாலிசிஸ்க்காக பயன்படுத்துகிறீங்க அதாவது நீங்கள் டேட்டாவில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கணக்கு போட்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு இது வந்து பயன்படும் இந்த காம்பஸுங்கிறது அதனால் நான் இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸை இந்த ஒரு குறுகிய தகவலோடு முடிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் மேற்கொண்டு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம் அல்லது என்னுடைய சேனலில் இந்த மாங்கோ டிபிக்குள்ளே இந்த காம்பஸ் பற்றின வீடியோ இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக இந்த வீடியோக்கு மேலே அந்த லிங்க்கை நான் போட்டிருப்பேன் அல்லது வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெரியும் மொத்தத்தில் இந்த மாங்கோ டிபி காம்பஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பயனுள்ள ஒரு கருவியாக இருக்கும் இவ்வளோ நேரம
பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்பீங்க சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கிறீங்கன்னா நிச்சயமாக மாங்கோ டிபியில் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது மாங்கோ ஷெல்லில் தான் போய் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை தான் உங்களுக்கு மாங்கோ ஷெல் ஆனது பயன்படும் அப்போது நான் என்னுடைய அப்ளிகேஷனில் எப்படி வந்து மாங்கோ டிபியை பயன்படுத்தி இந்த டேட்டா பேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸு செய்யறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு விஷயத்த நான் இப்போ சொல்கிறேன் மாங்கோ டிபியோட வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா ரிசோர்ஸஸ்ன்னு ஒரு மெனு இருக்கும் அங்கே டாக்குமெண்டேஷன்ற ஒரு தலைப்புக்கு கீழே ட்ரைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் பேஜ் ஒன்று இங்கே காமிக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே எந்த ஒரு லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பைத்தான் டெவலப்பராக இருந்தாலும் சரி பிஹெச்பியாக இருந்தாலும் சரி நோட் ஜேஎஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் உங்களுக்கான ஆப்ஷனை இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது நம்ம இந்த கோர்ஸில் நோட் ஜேஎஸை வச்சுக்கிட்டு தான் மாங்கோ டிபிக்கான ஆப்ரேஷன்ஸை செய்ய போகிறோம் அதாவது கோடில் மாங்கோ டிபி ஆப்ரேஷன்ஸை செய்ய போகிறோம் அப்படின்றதால நோட் ஜேஸ்ன்ற மெனுவை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ஸ்டார்ட் அப்படின்ற செக்ஷனில் நீங்கள் எப்படி மாங்கோ டிபியை பொறுத்தலான்றதுக்கான விவரங்களாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாங்கோ டிபின்ற ஒரு பேக்கேஜை அவங்க பொறுத்துறாங்க அதுக்குள்ளேருந்து மாங்கோ கிளைண்ட்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்து உருவாக்குறாங்க அதில் டிபியை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு மெத்தட் இருக்குது கலெக்ஷனை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு மெத்தட் இருக்குது அப்புறம் ஃபைண்ட் ஒன் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே நம்ம மாங்கோ ஷெல்ல அந்த கமெண்ட் அப்புறம் இன்சர்ட் பண்ணுற மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலது கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அது எல்லாத்தையும் மாங்க ஷெல்ல பார்த்த கமெண்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும் இன்சர்ட் ஒன் அப்புறம் இன்சர்ட் மெனி இந்த மாதிரி நம்ம கமெண்ட் லைனில் இது வரைக்கும் பார்த்த மாதிரியே தான் எல்லா மெத்தடும் இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்கும் ஆக நம்மளால் கோடில் மாங்கோ டிபி ஆப்ரேஷன்ஸை செய்ய முடியும் ஆனால் ஏன் வந்து நம்ம கோடை பயன்படுத்தாமல் மாங்கோ ஷெல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா கோடில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நம்மளால் சீக்கிரமாக டேட்டா பேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து செஞ்சு பார்க்க முடியாது அப்படின்றதால தான் கமெண்ட் லைனில் உடனுக்குடனே நம்ம கமெண்ட் போட்டு போட்டு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கோடில் நம்ம நிறைய வேலைகளை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவுட் புட் பார்க்குறதால சில இடைஞ்சல் இருக்கும் அதனால தான் கமெண்ட் லைனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இப்போது நீங்கள் பைத்தான் பிஹெச்பி ஜாவா இல்லை நோட் ஜெய்ஸ் எந்த ஒரு டெவலப்பராக இருந்தாலும் உங்களால் மாங்கோ டிபியை கனெக்ட் பண்ணி வேலை செய்ய முடியும் அதுக்கு மாங்கோ டிபி உங்களுக்கு டிரைவருன்ற ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறாங்க டிரைவருங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது மாங்கோ டிபி இருக்குது இது ரெண்டுமே நேரடியாக கனெக்ட் பண்ண முடியாது நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு வேலை செய்ய முடியாது அப்படின்றதால இதுக்கு இடையில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறாங்க அதுதான் இந்த டிரைவர்ஸ் இந்த டிரைவருங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரிட்ஜ் மாங்கோ டிபியை பயன்படுத்துறதுக்கான கோட் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு லைப்ரரியாக ஒரு பேக்கேஜாக கொடுப்பாங்க அதுதான் இங்கே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இங்கே நோட் ஜேஎஸில் மாங்கோ டிபின்ற ஒரு பேக்கேஜ் மூலமாக இந்த மாங்கோ டிபிக்கான ஆப்ரேஷன்ஸை செய்ய முடியுது இன்னும் இந்த டேட்டா பேஸ் விஷயங்கள்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நம்ம இந்த கோர்ஸில் இந்த நோட் ஜேஎஸில் மாங்கோ டிபி ஆப்ரேஷன் ஒன்று செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் மாங்கோ டிபிக்கான டேட்டா பேஸ் வேலைகளை செஞ்சு காமிக்கிற ஒரு செயல்முறை விளக்கத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஆனால் அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் மாங்கோ டிபியில் என்ன இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாங்கோ ஷெல் மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சரி வாங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் ஃபைண்டிங் டேட்டா அதாவது ஒரு டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணுறது இந்த விஷயத்த நம்ம ஏற்கனவே ஃபைண்ட் ஒன் மற்றும் ஃபைண்ட் அப்படின்ற ரெண்டு மெத்தட்களையும் பயன்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலான்றதுக்கு தான் இந்த ஒரு பகுதி இப்போது அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நம்ம ஃபைண்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தா இங்கே நம்மளுக்கு இந்த கலெக்ஷனில் ஒரே ஒரு டேட்டா தான் இருக்குது ராகுல்ன்ற ஒரு எம்ப்ளாய் மட்டும் தான் இருக்கிறாரு நம்ம இப்போ ஃபைண்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு சில டேட்டாக்கள்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எம்ப்ளாய்க்கான டேட்டாவை நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஒருத்தர் வந்து தமீம் ஒருத்தர் வந்து பாபு தமிம் வந்து பைதான் டெவலப்பர் அவருடைய சேலரி எண்பதாயிரம் பாபு வந்து யூஐ டிசைனர் அவருடைய சம்பளம் முப்பதாயிரம் இப்படி தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி சம்
சரி இப்போ இதை கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு ரெண்டு டேட்டாஸ் வந்து இன்சர்ட் ஆகிடும் இப்போ போயிட்டு நம்ம ஃபைண்ட் மெத்தட் போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் இப்போ மூணு எம்ப்ளாய்க்கான டேட்டா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் மெத்தடில் புதுசாக என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோங்கிறது தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த ஃபைன் மெத்தட்குள்ளே நம்ம கொடுக்குற முதல் ஆர்குமெண்ட் குவெரி அப்படின்னு சொல்லப்படுது டேட்டாவை வடிகட்டி எடுக்க போகிறோங்கிற தகவலை தான் இங்கே நம்ம கொடுக்க முடியும் இப்போ இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ளே தமிம்ன்ற ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்காரு அவரை நான் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னும் போது அவருடைய நேம் தமிம் அதனால் நேம்ன்ற ஃபீல்டில் தமிம் அப்படின்ற ஒரு பெயர் கொண்ட டேட்டாவை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே கொடுத்தேன்னா அந்த டேட்டாவை எனக்கு இந்த ஃபைன் மெத்தட் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஆனால் இந்த ஃபைன் மெத்தட் கேர்சராக தான் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் கேர்சர்னு சொல்ல வர்றது இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிறத வந்து கேர்சர் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இது ஏன்னா அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சொல்கிறேன் ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும்தான் ஏன்னா தமிம்ன்ற பேரில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்காருன்றதால ஒரே ஒரு டேட்டா இருக்குது இப்போ நம்ம எப்படி இந்த டேட்டாவை வடிகட்டி எடுக்கிறதுங்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போயும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்போ இதில் இன்னுமே நம்ம வடிகட்டுற விஷயங்களை ஆழமாக கொடுக்க முடியும் இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சேல்ரி இருக்குது நான் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா எனக்கு இந்த மூணு எம்ப்ளாயீஸில் ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு மேலே சேல்ரி வாங்குகிறவங்களை நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் எப்படி கொடுக்கலாம் இந்த கொரியை அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு எடுக்க போகிற ஃபீல்டு வந்து என்னென்னா இந்த கொரி பண்ணி எடுக்க போகிற ஃபீல்டு என்னென்னா டீட்டெயில்ஸில் சேலரி இந்த ஃபீல்டில் நம்ம அந்த குவெரியை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் என்னவா பண்ண போகிறோம்னா கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆர் ஏதோ ஒரு வேல்யூ சரிங்களா அப்படின்னும் போது இங்கே இல் இன்னொரு டாக்குமெண்ட் இங்கே வேல்யூவாக கொடுக்கணும் அதுக்குள்ளே டாலர் ஜிடி அப்படின்ற கீவேர்டு கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம பயன்படுத்த போகிறது கிரேட்டர் தென் அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு மேலே அப்படின்னும் போது அது கிரேட்டர் தென் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல வரோம் அப்போது கிரேட்டர் தென்னுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் வந்து இங்கே ஜிடி அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த டாலர் ஜிடிங்கிறது நம்ம கொடுக்குற ஒரு வேல்யூவுக்கு மேலே இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னவோ அதை தான் வந்து தேடும் அப்படின்றதால இங்கே நான் ஜிடின்னு கொடுக்குறேன் இதோடைய வேல்யூ என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா இதோடைய வேல்யூவாக நான் கொடுக்க போகிறது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஏன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு மேலே தான் நான் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்றதால இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்போது எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ட்ரு பண்ணால் நம்மளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு டேட்டாஸ் வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் மற்றும் தமிம் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு மேலே சேல்ரி வாங்குகிற எம்ப்ளாயீஸ் ஆக நீங்கள் ஒரு கிரேட்டர் தென் எப்படி வந்து இந்த குவரியில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சரி இப்போது வரம்புக்கு கீழே அதாவது லெஸ் தென் அப்படின்னும் போது நம்ம அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதே குவரியில் நான் என்ன பண்ணுறேன் கிரேட்டர் தென்னுக்கு பதில் லெஸ் தென் அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு கீழே வாங்குகிற எம்ப்ளாயீஸோடைய டேட்டாவை நான் எடுக்க போகிறேன் போது இந்த ஜிடி மாதிரியே எல்டின்னு ஒன்று இருக்குது எல்டிங்கிறது லெஸ் தென்னுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த கீவேர்டை பயன்படுத்தி நீ நீங்கள் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒரே ஒரு எம்ப்ளாயி பாபு அவர் தான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வாங்குகிறாரு அவருடைய டேட்டா மட்டும் இந்த கர்சரில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நீங்கள் கொரியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபீல்டில் கிரேட்டர் தென் மற்றும் லெஸ் தென் அதாவது வரம்புக்கு மேல வரம்புக்கு கீழே இருக்கிற டேட்டாக்களை எப்படி வடிகட்டி எடுக்க முடியுங்கிறத இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டேட்டாவை எப்படி எல்லாம் நம்ம வடிகட்டி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய இந்த பகுதியில் இந்த ஃபைண்டுக்குள்ள இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் கர்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஏற்கனவே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அதை பற்றி நம்ம விவரமா பார்க்க போறோம் இந்த கேர்சர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக புதுசாக நம்ம ஒரு கலெக்ஷனை உருவாக்க போகிறோம் அதுக்குள்ளே சில டேட்டாக்களாக போட போகிறோம் எங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜேசன் ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதில் அறிவை கொண்ட ஜேசன் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்லேயும் நேமுங்கிற ஒரு ஃபீல்டு தான் இருக்கும் அந்த நேமுக்கான வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு கஸ்டமருக்கான பெயர்களாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த அத்தனை கஸ்டமர்களுடைய டேட்டாவும் நம்ம கொண்டு போய் ஒரு கலெக்ஷனுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஜேசன் அறையில் கடைசி ஜேசன் டாக்குமெண்ட்ட
அங்கே நான் எல்லாத்தையும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஏகப்பட்ட ஜேசன் டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு இருக்கிறதால இத்தனை லைன் ஆஃப் கோடு வந்து கீழே போய்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய டெர்மினலில் பேஸ்ட் பண்ணும்போது இவ்வளோ நேரம் எடுக்குது இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம இந்த இன்சர்ட் மெனி ஃபங்க்ஷனுடைய க்ளோசிங் ப்ராக்கெட்டை கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா மொத்த டேட்டாவும் இன்சர்ட் ஆனதுக்கான ஆதாரமாக நம்மளுக்கு இங்கே ஏகப்பட்ட ஐடி வரும் கிட் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் டேட்டாவை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கான ஆதாரம் தான் நீங்கள் பார்க்குறது இத்தனை இன்சர்ட் ஐடிஸ் இப்போ இந்த ஆயிரம் டேட்டாவையும் நம்ம எடுத்து பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அடுத்த கேள்வி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வழக்கம் போல் நம்மளுடைய கலெக்ஷனுக்குள்ளே இருந்து அந்த டேட்டாவை எடுத்து பார்க்குறதுக்கு இந்த கலெக்ஷனுடைய மெத்தடான ஃபைண்டுன்ற மெத்தடை நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஜேசன் ஆரியில் கடைசி டேட்டாவாக பார்த்தது வந்து ஆத்தருங்கிற டேட்டா தான் இது நம்மளுக்கு நிச்சயமாக தெரியணும் இந்த டெர்மினலில் கடைசியாக பார்க்கும்போது இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் கடைசியாக இருக்கிறது பாருங்கள் டோரல் லீன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கஸ்டமருடைய பேர் தான் வந்திருக்கு மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு ஆயிரம் டேட்டாவே வரவே இல்லை அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருபது டேட்டாக்களை மட்டும்தான் இங்கே நமக்கு காமிச்சிருக்கு இது ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஃபைண்டுன்ற இந்த மெத்தடை நம்ம கால் பண்ண உடனே அது நம்மளுக்கு நம்மளுடைய கலெக்ஷனோட மொத்த டேட்டாவையும் தருது அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்சதில் எந்த தப்பும் கிடையாது ஆனால் அது ஒரு பத்து இருபது டேட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ண மாதிரி ஆயிரம் டேட்டாவையோ இல்லது ஆயிரத்துக்கும் மேலே லட்சக்கணக்கில் டேட்டா வருது அப்படின்னா அதை இந்த மாதிரி மொத்தமாக கொடுத்தா நம்மளுடைய நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் பாதிக்கப்படும் அனுப்புனா பிரச்சனை வரும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஃபைண்ட் மெத்தட் மொத்த டேட்டாவையும் கொடுக்கறது தப்புன்னு சொல்லுது அதுக்கு பதிலாக ஃபைண்ட் மெத்தட் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா கேர்சர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே மறைமுகமான சில தகவல்கள்லாம் இருக்கும் அந்த தகவல்களை வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய மொத்த டேட்டாவையும் சிறிது சிறிது பகுதியாக நம்மளுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கும் ஆக நீங்கள் இங்கே பார்க்குற இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஒன்றும் அரேவ குறிக்கல இது வந்து ஒரு கேர்சர் ஆப்ஜெக்டை குறிக்குது ஒரு இந்த கேர்சரோட பயன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த கேர்சரை பயன்படுத்துவீங்க அப்படி இல்லை நான் எப்படியும் பிரச்சனையை சந்திக்க தான் போகிறேன் எனக்கு மொத்த அரை டேட்டாவும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கும் நம்மளுடைய மாங்கோடிபி வழி செய்யுது இந்த ஃபைண்ட் மெத்தடை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னால் கேர்சர் அந்த கேர்சருக்குள்ள ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஆக இந்த ஃபைண்ட் மெத்தடை எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த கேர்சரில் டாட் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ அரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் கிடைக்கும் இந்த மெத்தடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய மொத்த டேட்டாவும் வந்து சேரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெர்மினல் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிற டேட்டாவை காமிக்க முடியாத ஒரு காரணத்தால் நம்மளுக்கு இத்தனை டேட்டாவை மட்டும் காமிக்குது ஆனால் உங்களுக்கு இங்கே மொத்த டேட்டாவும் வந்திருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இந்த மாதிரி கேர்சர் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற டூ அரே அப்படின்ற மெத்தட் மூலமாகவும் நீங்கள் மொத்த டேட்டாவையும் ஒரேடியாக கொண்டு வந்தும் பார்க்கலாம் அதுக்கும் வழி இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம வேலை செய்கிற இந்த மாங்கோ ஷேல் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்டர்ஃபேஸ் குள்ளே நம்மளால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கமேண்ட்ஸையும் எக்ஸிக்யூட் செய்ய முடியும் ஆக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல கான்சோல் லாக் ஒன்று போடுறேன் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கான்சோல் லாகை நம்ம அடிக்கடி ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பயன்படுத்துவோம் இதில் நான் ஜேவியர் கோட் அப்படின்ற ஒரு கான்சோல் லாகை போடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அது வருது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் நம்ம இந்த இன்டர்ஃபேஸில் கொடுக்க முடியுங்கிறதால ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும் இந்த கேர்சர் ஆப்ஜெக்டில் நம்மளுக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதுதான் ஃபார் ஈச் இந்த ஃபார் ஈச் கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே தான் எப்படி நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷனை உருவாக்கக்கூடிய கோடில் ஃபார் ஈச்சை பயன்படுத்தி அவுட்புட்டை கொடுக்க நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த இந்த கேர்சருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு டேட்டாவையும் கொண்டு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சு அதை அவுட்புட்டில் காட்டலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்டர்ஃபேஸ்ன்றதால இந்த ஃபாரிச்சுக்குள்ளே நான் வந்து ஆரோ ஃபங்க்ஷனை கொடுக்க முடியும் இந்த இடத்துல உள்ளுக்குள்ளே வர ஒரு ஒரு அதாவது லூப்குள்ளே வர போகிற ஒரு ஒரு டேட்டாவையும் இந்த பேராமீட்டரில் டேட்டான்ற பேரில் வாங்குகிறேன் அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பாடியில் நான் அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ப்ரிண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வச்சு அந்த டேட்டா என்னென்ன இப்போ இந்த கமெண்டை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எனக்கு
டூ அரே மெத்தட் வந்து மொத்தமா எல்லா டேட்டாவையும் கொண்டு வருது ஒரே நேரத்தில் அப்படின்னும் போது எல்லா டேட்டாவுக்கான மெமரி ஒரே நேரத்தில் பிடிக்குது ஆக நீங்க பயன்படுத்துறது எந்த மாதிரி மெத்தடுங்கிறத உங்க அப்ளிகேஷன்ல நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் நீங்க ஒரே அடியா டூ அரே பயன்படுத்தினீங்கன்னா நிறைய மெமரி பிடிக்கும் ஃபாரீச்சா பயன்படுத்தினீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு தேவைப்படுற டேட்டாவை எடுக்கிற வரைக்கும் மெமரி பிடிக்கும் இதுதான் இங்க ரெண்டுத்துக்குமான முக்கியமான விஷயம் ஆனா ஃபார் ஈச்ச பயன்படுத்துறது தான் மெமரிக்கு சாதகமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பக்கபலமா உங்களுக்கு தேவையுள்ள டேட்டாவை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கடுத்து மீதி இருக்கிற டேட்டாவை எடுக்காதபடி கூட நீங்க கண்டிஷன் எழுதி ஃபார் ஈச்சல வச்சுக்க முடியும் ஆக ஃபார் ஈச்ச பயன்படுத்துறது தான் சரியான வழின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ரொஜெக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய கலெக்ஷனுக்குள்ள நீங்க ஏகப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்ல ஏகப்பட்ட தகவல் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் அதை எல்லாத்தையும் எடுக்கும் போது அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா தகவலுமே உங்களுக்கு தேவைப்படாது எனக்கு வெறும் இந்த தகவல் மட்டும் இந்த டாக்குமெண்ட்லேருந்து கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு நீங்கள் சில சமயம் நினைப்பீங்க அந்த மாதிரி டேட்டா மட்டும்தான் நீங்கள் பயன்படுத்தவும் செய்வீங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையெல்லாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ப்ரொஜெக்ஷன் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் மொத்த டேட்டாவையும் எடுத்து அதில் உங்களுக்கு தேவையான ஃபீல்டுடைய டேட்டாவை மட்டும் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ங்கிறது நீங்கள் இந்த டேட்டாவை கொரி பண்ணி எடுக்கிறீங்க இல்லையா ஃபைன் மெத்தட் கொடுத்து அப்போவே உங்களுக்கு தேவைப்படுற டேட்டாவை மட்டும் அது கொடுத்து அனுப்போம் இப்போ இந்த டிபிக்குள்ள நம்ம எம்ப்ளாயின்ற ஒரு கலெக்ஷன் வச்சுருக்கிறோம் அந்த கலெக்ஷனுக்குள்ள நான் ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டாவை எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக சில டேட்டாக்களை ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை தான் நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இன்சர்ட் பண்ண டேட்டாவை நம்ம பார்த்தோம்னா இது தான் இப்போ நான் பண்ணது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜேசன் டாக்குமெண்ட்லேயும் ஐடி தவிர்த்து நேம் ஏஜ் கம்பெனி இமெயில் ஃபோன் சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு தகவல் இருக்கு இப்போ இதில் நமக்கு தேவைப்படுறது இந்த ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயியுடைய நேமை மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம ஃபைன் மெத்தட் கொடுத்து எடுக்கும் போது அந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் தேவை ஆனால் அதில் நேமுங்கிற ஃபீல்டு மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபைன் மெத்தடில் எப்படி ஆர்குமெண்ட்ஸை கொடுக்கறதுன்னு இப்போ கற்றுக்க போகிறீங்க இப்போ முதல் ஆர்குமெண்ட்டை நீங்கள் எம்டி டாக்குமெண்ட்டாக தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த ஆர்குமெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இது ஃபில்டர் செய்யக்கூடிய ஆர்குமெண்ட் கொரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை ஆனால் இந்த இடத்துல நான் எந்த ஃபில்டரும் பண்ண போகிறதால நான் எம்டி டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட் தான் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான ஆர்குமெண்ட் இந்த ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்ற ஆர்குமெண்ட்குள்ளே நம்ம எதை வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கான தவல் தகவலை கொடுத்துருக்கணும் இப்போது உங்களுக்கே தெரியும் நேம்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு ஜேசன் டாக்குமெண்ட் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது நம்ம இந்த எம்ப்ளாயி ஜேசன் டாக்குமெண்ட் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது நமக்கு அதை மட்டும்தான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நேம்ன்ற ஃபீல்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கான வேல்யூவை ஒன்னுன்னு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்து நீங்கள் இந்த ஃபைண்ட் கமேண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட்லேயும் நேமுங்கிற ஃபீல்டு மட்டும்தான் இந்த ஃபைன் மெத்தட் வச்சு கொடுக்கும் ஐடின்ற தகவலும் இங்கே வந்திருக்குது உங்களுக்கு நேம் மட்டும்தான் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ஐடி எல்லாம் இந்த ஜேசன் டாக்குமெண்ட்டில் தேவைப்படலை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதையே நான் இப்போ சொல்கிறேன் நீங்கள் இதே ஆர்குமெண்ட்டில் இந்த அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல்டு டாக்குமெண்ட்டில் இருக்க அந்த ஃபீல்டில் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு கொடுங்க இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஐடியும் போயிட்டு இப்போ நேம் மட்டுமே வந்திருக்கும் நீங்கள் நேம்ன்ற ஒரு ஃபீல்டை மட்டும் வச்சு அதுக்கான வேல்யூ மட்டும் அனுப்பியிருக்குது உங்களுடைய இந்த மாங்கோடிபி சர்வர் ஆனால் உங்களுடைய உண்மையான டேட்டாவானது அந்த கலெக்ஷனுக்குள்ள எல்லா டேட்டாவும் எல்லா தகவலோடையும் இருக்கும் இப்போ அந்த கலெக்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டேட்டாவை இந்த டேட்டாவாக மாற்றி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மளுடைய மாங்கோடிபி சர்வர் அதனால் மாங்கோடிபி சர்வர்லேயே இந்த வேலை நடந்து முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இந்த டேட்டாவானது வந்து சேரும்ன்றதால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இருக்காது இங்கே இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இந்த ப்ரொஜெக்ஷனில் வந்து இருக்குது டிஃபால்ட் வேல்யூ எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுக்கும் வரப்போகிற ஒரே மாதிரியான ஒரு வேல்யூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதையும் நீங்கள் இந்த ப்ரொஜெக்ஷனில் இந்த ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட்டில் கொடுக்கலாம் எப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எம்ப்ளாயி
இந்த ஃபீல்டு மற்றும் வேல்யூ ஆனது வரணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது இப்படி கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தா இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு மற்றும் வேல்யூவை உருவாக்கி எல்லா டாக்குமெண்ட்லேயும் கொடுத்துரும் இது ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதுக்காக சொன்ன ஒரு கூடுதல் விவரம் இது இப்போ அடுத்த கட்டத்தில் நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னா லிமிட் எதுக்குமே ஒரு லிமிட் இருக்குது சில சமயங்களில் இவ்வளோ டேட்டாவை தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அவ்வளோ டேட்டாவை தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம்னு அப்ளிகேஷனில் இருக்கும் அந்த மாதிரி டேட்டாவை நம்ம லிமிட் கொண்டு எப்படி எடுக்கிறது லிமிட் வச்சு எப்படி டாக்குமெண்ட்ஸை எடுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ கற்றுக்கணும் இந்த ஃபைண்ட் மெத்தடை நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு கர்சர்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த ஆப்ஜெக்டில் நம்மளுக்கு லிமிட்ன்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த மெத்தடை கொடுக்கும் போது நீங்கள் இதுக்குள்ளே நம்பர் டைப்பில் வேல்யூவை கொடுக்கணும் இப்போ நான் எம்ப்ளாயிஸில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேரை மட்டும் தான் நான் எடுக்க போகிறேன்போது இந்த இடத்துல டூ அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் ரெண்டே ரெண்டு எம்ப்ளாயி மட்டும் வந்திருப்பாங்க சரிங்களா இப்படி தான் நீங்கள் லிமிட்டை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த லிமிட் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது இன்னொரு ஒரு மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அந்த மெத்தடையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் ஸ்கிப் இந்த ஸ்கிப் என்ன பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட லிமிட் மாதிரி தான் ஆனால் நம்ம எத்தனை நம்பர் இதுக்குள்ளே கொடுக்குறோமோ அத்தனை நம்பரை அது ஸ்கிப் பண்ணிடும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஸ்கிப் பண்ணோன்னா என்ன சொல்கிறது அதை தவிர்த்துட்டு மீதி இருக்கிறத மட்டும் எடுக்கும் நம்மளுடைய எம்ப்ளாய் டேட்டாவில் முதல்ல இருந்து ஆரம்பித்து ஒரு நாலு டேட்டாவை தள்ளி தான் டேட்டாவை கொண்டு வரும் அப்படி பார்க்கும்போது கடைசி டேட்டாவாக இந்த பாப் வின் பாப்புன்றவர் இருந்திருப்பார் நம்ம போய் லிஸ்ட்டில் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இருக்கிறது அவர் மட்டும்தான் மீதி மேலே இருக்கிற இந்த நாலு டேட்டாவையும் கடந்து வந்த பிறகு அவருடைய டேட்டாவை மட்டும் எடுத்திருக்கு இந்த ஸ்கிப் அப்படின்ற மெத்தட் ஆக எத்தனை டேட்டாவை கடந்து அதுக்கடுத்து வர்றதெல்லாம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் இந்த ஸ்கிப் அப்படின்ற மெத்தடை பயன்படுத்திக்கலாம் ஆர்டர் அதாவது நம்ம கொண்டு வர டேட்டாவை ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரியான தேவை நிச்சயமாக இருக்கும் இந்த எம்ப்ளாயியுடைய டேட்டாவை பார்த்துக்கோங்க எதுவுமே வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் கிடையாது இந்த டீன் வில்லியம்ஸ் ஜில் பேண்டருக்கு முன்னாடி தான் வரணும் ஆனால் அதுக்கு அடுத்து வந்திருக்காரு இந்த மாதிரி ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் நான் வர வைக்கணும் அந்த ஆர்டரில் நான் வர வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதையும் உங்களால் செய்ய முடியும் இந்த எம்ப்ளாயி கலெக்ஷனில் நீங்கள் இந்த ஃபைண்ட் மெத்தடுக்கு அடுத்து சார்ட்டுங்கிற ஒரு மெத்தடை பயன்படுத்திக்கலாம் அதில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடியது சார்ட் பண்ண போகிற ஃபீல்டை கொடுக்கணும் நான் வந்து நேம் அப்படின்ற டாக்குமெண்ட்டோடைய ஃபீல்டை கொடுக்குறேன் இது ஒரு வரிசையில் வரப்போகுது ஆனால் அந்த வரிசையாக வரதுலையே ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று ஏறு வரிசை இன்னொன்று இறங்கு வரிசை அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டர் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா அசெண்டிங் ஆர்டரில் கொடுக்க போகிறேன்றதால ஒன் அப்படின்ற வேல்யூவை இந்த இடத்துல நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இது மாதிரி கொடுத்துட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் பாயசன் ஸ்டீவன்சன் முதல்ல இருக்காரு அப்புறம் டீன் வில்லியம்ஸ் ரெண்டாவதாக இருக்காரு அதுக்கடுத்து தான் ஜில் பெண்டர் மூணாவதாக இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி அசெண்டிங் ஆர்டரில் இப்போது நம்மளுடைய டேட்டாவானது இங்கே வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதுவே டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நான் வர வைக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கணும் இப்போ கொடுத்துட்டேன்னா வீன் பா அப்படின்றவர் தான் ஃபர்ஸ்டில் இருக்கார் ஏன்னா டபிள்யூவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறம் லோரி கிரிஃபன் ஜில் பெண்டர் டீன் வில்லியம்ஸ் அப்புறம் தான் பாயசன் ஸ்டீவன்சன் இந்த மாதிரி ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் டிசெண்டிங்கில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆர்டரை அசெண்டிங் மற்றும் டிசெண்டிங்கில் பண்ண போகிறதுக்காக பயன்படுத்துறது தான் இந்த சாட் அப்படின்ற மெத்தட் இப்போ நம்ம குவெரி ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கவலைப்படாதீங்க இது ஒன்றும் புது விஷயம் இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை தான் இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அதாவது குவெரியில் நீங்கள் பயன்படுத்த போகிற ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த குவெரி ஆப்ரேட்டர்ஸில் மூணு வகை இருக்குது கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இன்னொன்று லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மூணாவது எவாலுவேஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் முதல்ல நம்ம கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எம்ப்ளாய் கலெக்ஷனில் நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி டேட்டாக்கள் இருக்குது இதெல்லாம் புது டேட்டா இப்போ நான் இன்சர்ட் பண்ணது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேவிட்சன் அப்படின்ற ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கார் அவருடைய இமெயில் இது இந்த இமெயிலை வச்சு நான் இந்த எம்ப்ளாயியுடைய டேட்டாவை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னும் போது நான் இந்த ஆப்ரேட்
இதில் தான் நான் வந்து அந்த டாலர் இக்யூ அப்படின்ற இந்த ஆப்ரேட்டர் பயன்படுத்தணும் இதுதான் ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் இப்போ இதில் நான் வேல்யூவாக கொடுக்க போகிறது என்னவோ அதை வச்சு தான் இந்த இமெயிலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட அந்த டேட்டாவை கொண்டு வரப்போகுது இந்த கொரி நான் வந்து இதில் டேவிட்சனுடைய அந்த இமெயிலை கொடுத்துடுறேன் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் சரியாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா எனக்கு அந்த குறிப்பிட்ட எம்ப்ளாயியோடைய டேட்டா வந்துருச்சு சரிங்களா இப்போது இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போது இதே விஷயம் கொஞ்சம் நேர்மாறாக நடக்குது என்னென்னா இந்த இமெயிலுக்கு சம்மந்தப்படாத டேட்டாக்கள் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் போது நான் இந்த இடத்துல இக்யூக்கு பதிலாக NE அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தலாம் இந்த என்இன்றது நாட் ஈக்குவல் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரை குறிக்குது இப்போ இதை நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா இந்த டேவிட்சன் இமெயிலுக்கு சம்மந்தப்படாத எம்ப்ளாயி டேட்டா எல்லாமே எனக்கு வரும் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய டேட்டா மட்டும் இதுக்குள்ளே இருக்காது மீது எல்லாருடைய டேட்டாவும் எனக்கு வந்து சேரும் இதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த நாட் ஈக்குவல் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இங்கே இருக்கிற டேட்டாவில் சில பேருடைய ஏஜ் முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்குது அதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போது இந்த மாதிரியான டேட்டாக்களை நான் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னும் போது நான் முப்பது வயசுக்கு மேலே அதாவது ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் குறிப்பிட்ட வேல்யூக்கு மேலே இருக்கிற டேட்டாக்களை நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் போது கிரேட்டர் தென் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரை நான் பயன்படுத்தணும் இந்த விஷயத்தை நம்ம ஏற்கனவே கற்றுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் திரும்பவும் இந்த இடத்துல நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபைண்டில் நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுக்க போகிறது நம்ம எந்த ஃபீல்டுக்கு இப்போ இந்த கிரேட்டர் தென் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்த போகிறோங்கிறதுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டில் நம்ம ஏஜ்ன்ற ஒரு ஃபீல்டுக்கு தான் அந்த ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு வேல்யூவாக நம்ம இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்கணும் இதில் தான் கிரேட்டர் தென் அப்படின்ற அந்த ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தணும் அதுதான் டாலர் ஜிடி இதுக்கு வேல்யூவாக நம்ம கொடுக்க போகிறது தான் நமக்கு இந்த வேல்யூக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாக்களை கொண்டு வரப்போகுது இந்த இடத்துல நான் தேர்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் ஏன்னா முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள நான் எடுக்க போகிறேன் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாருடைய ஏஜுமே இப்போது முப்பது வயசுக்கு மேலே தான் இருக்கும் ஆக நீங்கள் கிரேட்டர் தென் ஆப்ரேட்டரை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சாலும் இந்த இடத்துல நம்ம திரும்பவும் அதை கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஒரு கிரேட்டர் தென் விஷயத்தை பயன்படுத்தும் போது ஒன்று அந்த வேல்யூக்கோ அல்லது அந்த வேல்யூக்கோ மேலேயோ இருக்கிற டேட்டாக்களை எடுக்கணும்னு நினைப்போம் அதுதான் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இப்போது இந்த இடத்துல இருபத்தி ஒம்பது அல்லது இருபத்தொம்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்கள நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னும் போது நான் எப்படி கிரேட்டர் தென் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த ஜிடி அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்திங்க இது கிரேட்டர் தென் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் கொடுக்குற வேல்யூக்கு மேலே வரைக்கும் தான் இது தேடி எடுத்துகிட்டு வரும் ஆனால் ஈக்குவல் பண்ணாது இந்த இடத்துல நம்ம இருபத்தொம்போது வயசுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறவங்களையும் அதுக்கு மேற்பட்டவங்களையும் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோன்றதால இந்த இடத்துல நான் வேற ஒரு ஆப்ரேட்டராக பயன்படுத்தலாம் அதுதான் ஜிடிஇ இது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஆப்ரேட்டர் இப்போ இதை நான் பயன்படுத்தி என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இருபத்தொம்போது வயசு இருக்கிற அந்த டேட்டாவும் வந்துடும் அதுக்கு மேற்பட்ட வேல்யூ ஏஜ்களை கொண்ட டேட்டாவும் எனக்கு வந்துடும் இது தான் இந்த ஜிடிஇ அப்படின்ற ஆப்ரேட்டருடைய பயன் இதே நேரத்தில் நீங்கள் லெஸ் தென் விஷயத்தையும் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க ஏற்கனவே நம்ம லெஸ் தென்னை அதை செஞ்சும் பார்த்துருக்கோம் லெஸ் தென் அப்படின்ற விஷயம் எந்த ஆப்ரேட்டரை வச்சு நடக்கும்னா எல்டி அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரை வச்சு தான் நடக்கும் இந்த எல்டியை வச்சு நீங்கள் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூவை கொடுத்தீங்கன்னா இது லெஸ் தென் வேல்யூவை கொண்ட டேட்டாக்களை கொண்டு வரும் ஆக இங்கே இருபத்தொம்போது வயசுக்கு கீழே இருக்கிற டேட்டாக்களை கொண்டு வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருபத்தெட்டு மற்றும் இருபத்தேழு ஏஜ்களை கொண்ட டேட்டாக்களாக இருக்குது சரி இப்போ இதுலேயே நம்ம லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பண்ணணும் அதுக்கு இந்த இடத்துல எல்டி அப்படின்ற ஆப்ரேட்டர் மாதிரியே எல்டிஇ அப்படின்ற ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருபத்தெட்டு அல்லது இருபத்தெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேட்டர்களை தேடுறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம 
இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு வயசுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய டேட்டாக்களை கொண்டு வந்திருக்கு அதுக்கும் கீழே இருக்கிற டேட்டாக்களையும் அது கொண்டு வந்திருக்கு இதுதான் லெஸ் தென் மற்றும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு வயது கொண்ட டேட்டாக்கள் இருக்குது இந்த கலெக்ஷனில் எனக்கு குறிப்பிட்ட சில வயதுகளை கொடுத்து அந்த வயதுகள் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்குதோ அவங்களுடைய டேட்டாக்கள்லாம் எனக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நான் குவரியை எழுத முடியும் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஃபைண்டில் ஆர்குமெண்ட்டை கொடுக்கலாம் அதில் ஏஜின்ற ஃபீல்டுக்கு தான் நான் அந்த ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்த போகிறேன் இதுக்குள்ள டாக்குமெண்ட்டில் நான் இன் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டர் இதுக்கு வேல்யூவாக இப்போ நான் கொடுக்க போகிறது அரே டேட்டா இதில் நான் இருபத்தெட்டு முப்பத்தெட்டு மற்றும் நாற்பது அப்படின்ற வேல்யூக்களை கொடுக்குறேன் இந்த வேல்யூக்களை ஏஜாக கொண்டு இருக்கிற அந்த டேட்டாக்கள் மட்டும் எனக்கு இப்போ தேவைப்படும் சரி இப்போ இந்த க்ளோசிங் பிராக்கெட்ஸ் எல்லாம் சரியாக கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்த அந்த ஏஜில் இருக்கிற அந்த டேட்டாக்கள் மட்டும் வரும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூக்களை மட்டும் இன் ஆப்ரேட்டரில் கொடுத்து அதுக்கு சம்மந்தமான டேட்டாக்களை மட்டும் நீங்கள் இந்த ஆப்ரேட்டர் வச்சு எடுத்துக்க முடியும் இப்போ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸை கொடுத்து எப்படி நம்ம டேட்டாவை எடுக்கிறது உதாரணத்துக்கு எயிலின் ஃப்ளோர்ஸுன்ற இந்த டேட்டாவை பாருங்கள் இவங்களுடைய டேட்டாக்குள்ளே ரெண்டு விஷயங்கள் அடிப்படையில் நம்ம இந்த டேட்டாவை எடுக்க போகிறோம் ஏஜ் வந்து இருபத்தெட்டாக இருக்கணும் இமெயில் வந்து எயிலின் ஃப்ளோர்ஸ் அட் பான் ஆக்ரா டாட் காம் அப்படின்னு இந்த இமெயில் இருக்கணும் ஆக நான் இப்போ ரெண்டு கண்டிஷனை எழுத போகிறேன் அதுக்கு இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை நம்ம எப்படி கொடுக்கறது இந்த ஃபைண்டில் இங்கே நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுக்க போகிறது இந்த டாக்குமெண்ட் இதில் எடுத்த உடனே நம்ம ஆண்ட் ஆப்ரேட்டரை கொடுக்கணும் இந்த டாலர் ஆண்டுங்கிறது ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் குடிக்குது இதுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்க போகிறது அரே டேட்டா இதில் நம்ம கண்டிஷன்ஸாக டாக்குமெண்ட்ஸாக கொடுக்க முடியும் இமெயில் வேல்யூவை ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் வச்சு எடுக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் எழுத போகிறேன் இமெயிலுங்கிற ஃபீல்ட் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூவை ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் வச்சு சோதனை செய்ய போகிறேன் அதனால் இக்யூ ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்திக்கிறேன் இதில் ஈக்குவல் பண்ண போகிறது இந்த ஒரு இமெயிலுக்கு இப்போ இது ஒரு கண்டிஷன் இந்த ஒரு கண்டிஷனை நான் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதே மாதிரி இந்த அரே டேட்டாவில் இன்னொரு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறேன் அது இன்னொரு ஒரு ஃபீல்டை வச்சு ஏஜ் வந்து ஏஜ் வந்து நான் ஒரு வேல்யூவோட ஈக்குவல் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னும் போது இதுக்குள்ளேயும் இக்யூ அப்படின்ற அந்த ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்துகிறேன் வேல்யூ வந்து இருபத்தெட்டு ஆக இருபத்தெட்டு மற்றும் இமெயில் இது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு எயிலின் ஃப்ளோர்ஸோடைய டேட்டாவானது கொண்டு வரப்படணும் இது தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இந்த ஆண்ட் ஆப்ரேட்டருக்குள்ளே ரெண்டு கண்டிஷனாக உள்ளே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது ஒரு கண்டிஷன் இது ஒரு கண்டிஷன் இந்த ரெண்டுமே இந்த அரே டேட்டாக்குள்ளே இருக்குது சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு எயிலின் ஃப்ளோர்ஸோடைய டேட்டா வந்துடும் சூப்பர் ஆனால் இது ஒன்றும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்காது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு குவரி ஆர்குமெண்ட்டே உங்களுக்கு சுலபமாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கண்டிஷன்ஸை நீங்கள் கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டாவை எடுக்கிற சமயத்தில் இந்த ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயன்படும் இந்த டேட்டாவில் நம்ம எயிலின் ஃப்ளோர்ஸோடைய டேட்டாவை பார்த்துருக்கோம் அவங்களுடைய இமெயில் இது தான் ஆனால் இமெயிலுன்ற இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே தான் இந்த வேல்யூ ஆனது இருக்குது இப்போ நம்ம எழுத போகிற கண்டிஷன் ஒருவேளை நேம்ன்ற ஃபீல்டுக்குள்ளே இந்த இமெயில் இருந்துச்சுன்னா இந்த டேட்டாவை கொண்டு வா அப்படி இல்லைன்னா இமெயில் அப்படிங்கிற இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே இந்த இமெயிலுக்கான வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த டேட்டாவை கொண்டு வா அப்படின்னு நம்ம கண்டிஷன் எழுத போகிறோம் இது கிட்டத்தட்ட இது இல்லைன்னா அது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டுத்தில் எந்த கண்டிஷன் பூர்த்தி செய்யப்பட்டாலும் டேட்டாவை கொண்டு வரும் அப்படி ரெண்டு கண்டிஷனுமே பூர்த்தி செய்யப்படலைனா நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா கிடைக்காது இதுக்கு நம்ம ஆர் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தணும் அதுக்காக நம்ம இந்த ஃபைனில் எப்படி ஆர்குமெண்ட்டை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே இந்த டாக்குமெண்ட்டில் ஆர் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தணும் இதுக்கான வேல்யூ அரே டேட்டாவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இதில் நம்ம ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கண்டிஷன்ஸை கொடுக்க போகிறோம் அதில் எந்த கண்டிஷன்ஸ் பூர்த்தி செஞ்சாலும் டேட்டாவானது கொண்டு வரப்படும் ஆக முதல் கண்டிஷன் என்னவாக இருக்கும்னா நான் நேமுங்கிற ஃபீல்டில் ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி எனக்கு நேமோடைய வேல்யூ இந்த இமெயில் வேல்யூவாக
ஆர்கியூமெண்ட்டை இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா எனக்கு எந்த டேட்டாவும் கிடைக்காது ஏன்னா எந்த ஒரு நேம்லயுமே இந்த இமெயில் வேல்யூ ஆனது இருக்காது ஆனா இப்ப இந்த ஆர்ல நான் இன்னொரு ஒரு கண்டிஷனை சேர்க்க போறேன் ரெண்டாவது கண்டிஷனா இந்த அரேக்குள்ள இன்னொன்னு ஒண்ணு சேர்க்கிறேன் டாக்குமெண்ட் அதுல இமெயில்ன்ற இந்த ஃபீல்டுல நான் ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்துறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்ல அதுக்கு வேல்யூவா இருக்க போறது இந்த இமெயில் வேல்யூ க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் எல்லாம் நம்ம சரியாக கொடுத்துட்ட பிறகு இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா எனக்கு எல்இன் ஃப்ளோர்ஸோட டேட்டா வரும் ஏன்னு கிட்டத்தட்ட நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க நேம்ன்ற ஃபீல்டுல நிச்சயமா எயிலின் ஃப்ளோர்ஸோடைய இமெயில் எந்த இடத்துலயுமே இருக்காது இந்த கலெக்ஷன்ல இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ்ல ஆனா இமெயிலுங்கிற ஃபீல்டுல நிச்சயமா எயிலின் ஃப்ளோர்ஸோடைய இமெயில் இந்த வேல்யூவை கொண்டு இருக்கும் அதை வச்சு தான் இந்த இந்த கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் ஆனது இந்த டேட்டாவை கொண்டு வந்திருக்கு சரிங்களா ஒருவேளை நம்ம எயிலின் ஃப்ளோர்ஸோடைய இமெயில இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மாத்தி அனுப்பிச்சிட்டோம் வேற ஏதோ ஒரு வேல்யூவை கொடுத்துட்டோம் உதாரணத்துக்கு இங்க ஒன்ன்ற ஒரு வேல்யூ சேர்த்து கொடுத்துட்டேன் இப்ப என்ட்ரு கொடுத்தா எனக்கு எந்த டேட்டாவும் வராது ஏன்னா இங்க இந்த மாதிரியான ஒரு இமெயில் வேல்யூ எதுலையுமே இருக்காது இந்த எயிலின் ஃப்ளோர்ஸ் ஒன் அட் போன் ஆக்ரா டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா எயிலின் ஃப்ளோர்ஸோடைய இமெயில் கொண்டு நிச்சயமா ஒரு இமெயில் வேல்யூ இருக்கும் அதனால இப்ப இந்த வேல்யூ வரும் இது இல்லைனா அது அப்படின்ற மாதிரியான கண்டிஷனை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த ஆர் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் அடிப்படையில் டேட்டாவை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த ஆர் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்துவீங்க இதை தவிர்த்து நாட் மற்றும் நார்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ரேட்டர்கள் இருக்குது இந்த ரெண்டுமே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஆண்ட் மற்றும் ஆருக்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய ஆப்ரேட்டர்கள் பொதுவாக இதை அந்தளவுக்கு பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படிங்கிறதால நான் இந்த ஒரு சின்ன தகவலை மட்டும் உங்ககிட்ட சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ கடைசியாக எவால்யூஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸையும் நம்மளால் பயன்படுத்தி டேட்டாக்களை எடுக்க முடியும் ஃபைண்டில் நம்ம அதுக்கு ஆர்குமெண்ட் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போது நேம் அப்படின்ற ஃபீல்டுக்கு நான் பயன்படுத்த போகிற ஆப்ரேட்டர் பெயர் என்னென்னா ரெட் எக்ஸ் இந்த ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி தான் நம்மளால் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை கொடுக்க முடியும் இதில் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸாக நேரடியாகவும் கொடுக்கலாம் அல்லது ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவாகவும் கொடுக்கலாம் இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ஜே அப்படின்ற எழுத்தில் ஆரம்பிக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயியோடைய பெயரை மேட்ச் பண்ணி அவருடைய டேட்டாவை கொண்டு வரும் இப்போ என்ட்ரு பண்ணால் ஜில் பெண்டர் அப்படின்ற ஒருத்தருடைய பெயரை மேட்ச் பண்ணுது அதில் ஜே தொடக்கத்தில் இருக்கிறதால இந்த டேட்டாவை கொண்டு வந்துருச்சு இப்போது இதே விஷயம் கொஞ்சம் மாத்திரம் என்னென்னா இந்த கேபிட்டல் ஜேக்கு பதில் ஸ்மால் ஜேவை கொடுக்குறோம் அண்ட் அப்போ நம்மளுக்கு எந்த டேட்டாவும் வரல பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன்னா இங்கே நம்ம ஸ்மால் லெட்டரில் ஜேவை கொடுத்துருக்குறோம் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் ஜெல் பெண்டருடைய பேர் ஆரம்பிக்கிறதால இந்த ஸ்மால் ஜே அதுக்கு பொருந்தலைன்றதால அந்த டேட்டா நம்மளுக்கு கிடைக்கல இப்போ இதை நம்ம கேஸ் இன்சென்சிட்டிவாக மாற்றணும் அப்படின்னா அதாவது கேஸ் பார்க்காம ஸ்மாலோ கேபிட்டலோ எதுவாக இருந்தாலும் ஜேன்ற எழுத்து கொண்டு நம்ம ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை மேட்ச் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இன்னொரு ஒரு ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்த முடியும் இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேல்யூ என்னென்னா ஐ இந்த ஐ வந்து கேஸ் இன்சென்சிட்டிவாக குடிக்குது இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஜெல் பெண்டருடைய டேட்டா வந்துடும் ஆக இந்த மாதிரி ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸே நீங்கள் கொடுக்க முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவாகவும் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனை கொடுக்க முடியும் அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி நேரடியாக எக்ஸ்பிரஷன்ஸை வேல்யூவாகவும் கொடுக்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படியும் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் உங்களுக்கு வேலை செஞ்சு அதுக்கான டேட்டாவை கொண்டு வரும் நமக்கு ஒரு வேல்யூவை மேட்ச் பண்ணி கொண்டு வரணும்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ஆப்ரேட்டர் பயன்படுத்தணும் இக்யூன்ற இந்த ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டாவை கொண்டு வருவோம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸையும் நம்மளால் இந்த ஃபைன் மெத்தடில் கொடுத்து அதுக்கான டேட்டாவை கொண்டு வர முடியும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிரஷன் மாதிரி ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பிரஷனையும் இங்கே நம்ம கொடுத்து ஒரு டேட்டாவை சர்ச் பண்ண முடியும் அதுக்கு நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது எடுத்த உடனே இங்கே வேர் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தணும் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இந்த வேர் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டரில் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷனை கொடுக்கணும் அந்த ஃபங்க்ஷனில்
அப்போ ரிட்டர்ன் ஆன பிறகு அந்த ட்ரூ வேல்யூவை கொண்ட டேட்டாவானது இங்கே கொண்டு வரப்படும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி ட்ரூ வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகி அதுக்கான டேட்டா வந்து எனக்கு இங்கே சேருது இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்டில் முதல் லெவல் இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ன்றது இந்த நேம் தான் இந்த நேம் ஏஜ் கம்பெனி இமெயில் ஃபோன் மற்றும் ஐடியெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் இருக்குது ஒருவேளை இதுக்குள்ளே நெஸ்டட் டாக்குமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேலை செய்யாது அதனால் இது டாப் லெவலில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டில் மட்டும்தான் வேலை செஞ்சு அந்த டேட்டாவை கொண்டு வரும் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டெக்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது இது பெரிய பெரிய டெக்ஸ்குள்ளேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மாத்தையை நீங்கள் தேடி எடுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயம் கடினமான டெக்ஸ்ட் சர்ச்சுகளை பண்ணக்கூடிய ஒரு சிறப்பு அம்சத்தை இந்த ஆப்ரேட்டர் கொண்டு இருக்கு இதை பற்றி நீங்கள் கூகுள் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் நம்ம மாங்கோ ஷெல் கமாண்ட் லைன்லேயே வேலை செஞ்சு மாங்கோ டிபியை கற்றுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போது கற்றுக்கிட்டதை நம்ம கோடில் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் மாங்கோ டிபியோட ஒரு டிரைவரை பயன்படுத்தி நோட் ஜேஎஸ்குள்ள ஒரு கிராட் ஆப்ரேஷனை செய்ய போகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குன்னு நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டரை தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபோல்டரை இப்போ நம்ம விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் நான் அதுக்கு மேலே சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணால் கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஆனது இந்த ஃபோல்டருக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் அப்புறம் கோட் ஸ்பேஸ் டாட்னு வச்சா இந்த ஃபோல்டர் விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் ஓப்பன் செய்யப்படும் இப்போது இது ஒரு நோட் ஜேஎஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறதால நம்ம நோட் ஜேஎஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சில பேக்கேஜ்களை இன்ஸ்டால் செய்ய போகிறோம் அதனால் டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அது என்னென்னா என்பிஎம்ஐ அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் இதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ஐஃபன் ஹேண்டில் பார்ஸ் மற்றும் பாடி ஐஃபன் பார்சருங்கிற இந்த பேக்கேஜுகளுடைய பெயர்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் இதுதான் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டில் பயன்படுத்த போகிற பேக்கேஜுகள் இது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளுடைய நோட் ஜேஎஸ் ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சில எடிட் வேலைகள்லாம் செய்வோம் நோட் ஸ்கிரிப்டை திரும்ப திரும்ப நம்ம ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நோட் மான் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜை நம்ம இன்ஸ்டால் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு NPM I அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஐ ஜி அப்படின்ற ஒரு குளோபல் ஃப்ளாகை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நோட் மானுன்ற இந்த பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நோட் மான் பேக்கேஜ் ஆனது இன்ஸ்டால் செய்யப்பட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைல் ஒன்று உருவாக்க போகிறோம் அதுதான் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டோடைய முக்கியமான ஃபைல் இந்த ஃபைல் தான் நம்ம நோட் மான் மூலமாக ரன் செய்ய போகிறோம் முதல்ல நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ்க்கான பேக்கேஜை கொண்டு வர போகிறோம் இந்த ஸ்கிரிப்டில் அதனால் இங்கே எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்கிக்கிட்டு ரெக்வயர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் பேக்கேஜை கொடுக்குறோம் அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ்பிரஸ் மாடியூலை வச்சுக்கிட்டு இங்கே ஆப்புன்ற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம உருவாக்க போகிறோம் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை இங்கே கால் செஞ்சிடலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ஆப் ஆனது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு உருவாக்கப்பட்டிடும் பாடி பார்சர் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்குறோம் அதில் பாடி பார்சர் அப்படின்ற இந்த பேக்கேஜை கொடுக்குறோம் அப்புறம் எக்ஸ்பிரஸ் ஹேண்டில் பார்ஸ்க்கான பேக்கேஜை கொண்டு வர போகிறோம் அதனால் இ எக்ஸ்ஹெச்பிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் உருவாக்கிக்கிட்டு ரெக்வயர் அதில் எக்ஸ்பிரஸ் ஹேண்டில் பார்ஸ் பேக்கேஜை கொடுத்துடுறோம் இதெல்லாம் செஞ்சு முடித்த பிறகு இப்போ நம்ம இந்த ஆப்குள்ளே சில வியூ ஃபைல்ஸை பயன்படுத்த போகிறோம் அந்த வியூவில் நம்ம பயன்படுத்த போகிற டெம்ப்ளேட் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்ப்ளேட்டிங் இன்ஜின் வச்சு தான் நம்ம ரெண்டர் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஹேண்டில் பார்ஸ்ன்ற இந்த டெம்ப்ளேட்டிங் இன்ஜினை நம்ம பொறுத்தி இருக்கோம் இப்போது இதுக்கான கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு ஆப் அப்படின்ற இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஆப்குள்ளே இன்ஜின் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ஹெச்பிஎஸ்ன்ற பெயரில் ஒரு இன்ஜினை ரெஜிஸ்டர் செய்கிறோம் இதுக்கு ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட்டாக இந்த ஹெச்பிஎஸ் அப்படின்ற ஆர்குமெண்ட்டை கொடுக்கணும் அதில் டாட் வச்சிங்கன்னா இன்ஜின் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் இந்த இடத்துல கால் பண்ணிடணும் ஆப் அப்படின்ற இதே கான்ஸ்டண்ட்டில் செட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதில் நம்ம வியூ இன்ஜின் அப்படின்ற பெயரில் ஒரு கான்ஃபிகரேஷனை செட் பண்ணுறோம் அது நம்மளுடைய டெம்ப்ளேட்டிக் இன்ஜின் என்ன அப்படிங்கிறத செட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம ஏற்கனவே
அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனில் வியூஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்கு வேல்யூ வியூஸ் அப்படின்ற இந்த கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வேல்யூவாக வியூஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடுறோம் இது இந்த குறிப்பிட்ட டெம்ப்ளேட்டிங் என்ஜின் ஆனது நம்ம எந்த இடத்துல வந்து வியூ ஃபைல்ஸை எடுத்துக்கணுன்றதுக்கான ஒரு ஃபோல்டரை குறிக்குது இப்போ அடுத்தது இந்த வியூஸ் ஃபோல்டரில் நம்ம ஒரு ஃபைல் ஒன்று உருவாக்க போகிறோம் அந்த ஃபைல் பெயர் வந்து மெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து ஹெச்பிஎஸ்ன்னு முடியும் ஏன்னா இது வந்து ஹேண்டில் பார்ஸோடைய ஃபைல் வியூ ஃபைல் இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்க போகிறது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்ட்ரக்சர் கொண்ட கண்டென்ட் டைட்டில் வந்து நான் மாங்கோ டிபி கிரட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு நடுவில் வரப்போகிறது நம்மளுடைய முக்கியமான கண்டென்ட்டுகள் அதெல்லாமே எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இதில் நம்ம ஹெட்டிங் வேணால் ஒன்று கொடுக்கலாம் ஹெட்டிங் என்னென்னா இந்த டைட்டிலில் நம்ம கொடுத்த அதே விஷயந்தான் மாங்கோ டிபி கிரட் எக்ஸாம்பிள் இதை கொடுத்துருவோம் இந்த ஃபைலை இப்போதைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் வருவோம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு ரவுட் ஒன்று உருவாக்க போகிறோம் அதனால் ஆப்பில் கெட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது கெட் ரவுட்டை உருவாக்கும் இதில் கெட் ரவுட்டில் நான் ரூட் யூஆர்எலுக்கு இந்த ரவுட்டை செட் பண்ணிக்கிறேன் யூஆர்ஐ இதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுக்க போகிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதில் அதில் ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம ரிக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸை ஹேண்டில் செய்ய போகிறோம் இந்த இடத்துல முதல்ல ஒரு வேரியபிள் ஒன்று உருவாக்குவோம் மெசேஜ்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேல்யூ டெஸ்ட்னு கொடுப்போம் அடுத்தது ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஜெக்டில் ரெண்டர்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளுடைய டெம்ப்ளேட்டிங் இன்ஜினை வச்சு ரெண்டர் செய்யும் இதில் வந்துட்டு நம்ம முதல் ஆர்கியூமெண்ட்டாக நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபைல் என்னென்னா வியூ ஃபைலோடைய பெயர் மெயின் அதை நான் கொடுத்துட்றேன் அப்புறம் ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட்டாக நம்ம வந்து நம்ம இந்த வியூ ஃபைலுக்கு அனுப்ப வேண்டிய டேட்டாவை அனுப்பலாம் இந்த இடத்துல மெசேஜ்ன்ற மேரிய வேரியபிள் நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் அதை கொடுக்குறேன் இதை கொடுத்துட்டு அது வந்து இங்கே தெரியுதான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே கீழே வந்து இங்கே ரெண்டு டபுள் கேர்லி ப்ரேசஸ் கொடுப்போம் அந்த கேர்லி ப்ரேசஸ் தான் நம்மளுடைய ஹேண்டில் பார்ஸோடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸை கொடுக்கறதுக்கான சென்டாக்ஸ் இதில் மெசேஜுன்ற நம்ம அங்கே உருவாக்கி வச்ச அந்த வேரியபிளை கொடுத்துருவோம் இதுக்கான அவுட்புட் வந்து டெஸ்ட்னு வரணும் இப்போ இந்த ஆப் ஜே ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரன் ஆகணும் ஒரு குறிப்பிட்ட நெட்ஒர்க் போர்ட்டுக்கு அதனால் ஆப்பில் லெசன்ற ஃபங்க்ஷன் நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் இது எயிட் தௌசண்ட்ங்கிற போர்ட்டுக்கு ரன் ஆகும் அப்படி ரன் ஆகும்போது நம்ம ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷனும் கொடுக்குறோம் அந்த கால் பேக்கில் என்ன அவுட்புட் வரும்னா லெசனிங் டூ எயிட் இந்த விஷயம் வரும் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணால் ஒரு எரர் ஒன்று வரும் ஏன்னா இங்கே டெம்ப்ளேட்டிங் என்ஜினில் நம்ம ஒரு சில முக்கியமான ஆர்கியூமெண்ட்ஸை கொடுக்காம விட்டுட்டோம் இதுக்குள்ளே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன் அதில் லேஅவுட்ஸ் டேர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் வியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லாஷ் போடுறேன் இந்த ஃபோல்டரை தான் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் லேஔட்ஸ்லாம் இருக்குன்றதுக்கான தகவல் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் இது இந்த என்ஜினுடைய ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்து டிஃபால்ட் லேஅவுட் ஒன்று கொடுக்குறேன் இந்த டிஃபால்ட் லேஅவுட் வந்து என்னென்னா நம்ம இந்த என்ஜினில் மெயின் ஃபைல் ஒன்று வச்சுருப்போம் லேஅவுட்டுக்கான ஃபைல் அது இந்த இடத்துல நம்ம எதுவுமே அந்த மாதிரி பண்ணலை மெயின் அப்படின்ற ஃபைல் தான் பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் மெயின்ன்ற ஃபைலை மட்டும் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் இஎக்ஸ்டி நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து அதாவது எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து என்னென்னு கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வேல்யூவாக கொடுக்க போகிறோம் நம்ம ஹெச்பிஎஸ் தான் எக்ஸ்டென்ஷனாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா இங்கே அதனால் ஹெச்பிஎஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஆப் ஜே ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணலாம் நம்ம ஆப் ஜேஎஸை வந்து நோட் மானுன்ற பேக்கேஜ் மூலமாக தான் ரன் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் திரும்ப திரும்ப நம்ம சேவ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்ட்ரு கொடுக்குறேன் நோட் மான் இந்த ஸ்கிரிப்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்மளுக்கு இந்த லிசனிங் டு எயிட் தௌசண்ட் போட்டுன்ற கான்சோல் லாக் வந்துருச்சு இப்போ போயிட்டு ப்ரௌசரில் லோக்கல் ஓஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நெட்ஒர்க் போர்ட் எயிட் தௌசண்ட் அப்படின்ற அட்ரெஸை அக்சஸ் பண்ணால் மாங்கோ டிபி கிரட் எக்ஸாம்பிள்ன்ற ஹெட்டிங் மற்றும் டெஸ்ட்டுங்கிற ஒரு வேல்யூ ரெண்டுமே வேலை வேலை செய்து ஆக நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்ட் இப்போ ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு வாழ்த்துக்கள் இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம மாங்கோ டிபி டேட்டா பேஸை இந்த நோட் ப்ராஜெக்டில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றியும் அதை கனெக்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டே
அப்படின்ற கான்ஸ்டன்ட் உருவாக்கிக்கலாம் அதில் இந்த ரெக்வயர் ஃபங்க்ஷன் பயன்படுத்தி மோங்கோ டிபியோட மோடியூலை கொண்டு வருவோம் நம்ம மோங்கோ டிபி அப்படின்ற பேக்கேஜை இன்னும் பொறுத்தலை அதை பொறுத்தாமல் நம்மளால் இங்கே அதை பயன்படுத்த முடியாது அதனால் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இன்னொரு டெர்மினல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல என்பிஎம் ஹை மோங்கோ டிபி அப்படின்னு கொடுங்க மோங்கோ டிபி டிரைவர் பேக்கேஜ் ஆனது இன்ஸ்டால் செய்யப்படும் இப்போது இந்த மாடியூல் பொருத்தப்பட்டுடுச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த மோங்கோ டிபி மாடியூலை பயன்படுத்த முடியும் இப்போது இன்னொரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த இடத்துல உருவாக்குறோம் மோங்கோ கிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வேல்யூவாக நம்ம இந்த மோங்கோ டிபி மாடியூலில் இருந்து மோங்கோ கிளைண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கிளாஸை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த கிளாஸை கொடுத்து விடுவோம் இதில் இந்த மாங்கோ கிளைண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் செய்ய போகிறோம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி அடுத்தது இல்லை டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் உருவாக்குறோம் அப்புறம் சிங்க்ரனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று உருவாக்குறோம் ஏன்னா இது டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் இதில் சில டிலே ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அசிங்கனஸ் ஃபங்க்ஷனாக உருவாக்கிட்டால் நல்லது டேட்டாபேஸ் கெட் டேட்டாபேஸுங்கிறது இந்த ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று உருவாக்குறோம் கிளைண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேல்யூவாக மேலே நம்ம மாங்கோ டிபி கிளைண்ட் அப்படி மாங்கோ கிளைண்ட்டுன்னு இருக்கில்ல இந்த கிளாஸில் கனெக்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த கனெக்ட் மெத்தடுக்குள்ளே நம்ம கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்கணும் இந்த கனெக்ஸ்டின் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் நீங்கள் எப்படி கொடுக்கலான்னா மாங்கோ டிபி ப்ரோட்டோகால் அது அது கிட்டத்தட்ட ஹெச்டிடிபி மாதிரி அப்புறம் டபுள் ஸ்லாஷ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறம் லோக் உங்களுடைய நெட்ஒர்க் லோக்கல் ஹோஸ்ட் உடைய அட்ரஸ் வந்து ஒன் டூ செவன் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் அப்புறம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ட்டில் தான் வந்து மாங்கோ டிபியை நம்ம ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் சர்வீஸ் அதனால் அந்த போர்ட் வந்து டூ இந்த போர்ட்டில் தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் உங்களுடைய லோக்கல் ஓஸ்ட் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்க மாங்கோ டிபிக்கான கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்டு இந்த கான்ஃபிகரேஷன்லாம் செட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க அதனால் உங்களுக்கு அதெல்லாம் இங்கே தேவைப்படாது ஒருவேளை நீங்கள் செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கான ஸ்ட்ரிங்கையும் நீங்கள் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்கணும் சில டீட்டெயில்ஸ் யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்டு அதே மாதிரி அட்லஸ் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறதா இருந்தால் நீங்கள் அட்லஸ்டில் இருக்கிற அந்த கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் என்னவோ அதை கொடுக்கணும் சரி இப்போ நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்டில் தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற அதே மாங்கோ டிபி தான் இந்த கிளைண்ட் ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கிட்ட பிறகு டேட்டாபேஸ் அப்படின்ற இந்த வேரியபிள்குள்ளே இந்த கிளைண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒரு மெத்தடை பயன்படுத்தி ஒரு வேல்யூ வாங்க போகிறோம் டிபி அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் இந்த டிபி ஃபங்க்ஷன் குள்ளே நம்ம கொடுக்க போகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டாபேஸ் நம்ம இன்னும் வந்து இந்த டேட்டாபேஸை வந்து உருவாக்கலை அந்த டேட்டாபேஸ் பேர் என்னென்னா லைப்ரரி இந்த லைப்ரரின்ற டேட்டாபேஸை நம்ம இது வரைக்கும் உருவாக்கலை ஆனால் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் இது உருவாக்கிடும் இது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கோம் இல்லைனா அதுவே உருவாக்கிடும் அந்த ஒரு விஷயம் தான் இங்கேயும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கனெக்ட்ன்ற மெத்தட் வந்து ஒரு ப்ராமிஸை ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல அவைட்டுன்ற கீவேர்டை பயன்படுத்தணும் ஏன்னா ப்ராமிஸ் பயன்படுத்தினா அந்த இடத்துல நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த கனெக்ஷன் நடக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு தான் இந்த இது அப்புறம் ஒருவேளை நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டேட்டாபேஸ் கிடைக்கலன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று போட்டுக்கலாம் கனெக்ஷன் நடக்கலை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் நாட் டேட்டாபேஸ்னால் இதுக்குள்ளே என்ன நம்ம கொடுக்குறோம் கன் டேட்டாபேஸ் நாட் கனெக்டட் இதன் மூலமாக நம்மளுக்கு டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் நடந்தால் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் இந்த டேட்டாபேஸ் அப்படின்ற வேரியபிளாக இதுக்குள்ளே தான் டேட்டாபேஸ்க்கான ஆப்ஜெக்ட்லாம் இருக்கும் இதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இன்சர்ட் அப்டேட்டு டெலிட்டு இதெல்லாத்தையும் பண்ணுவோம் இப்போ இது வந்து ஒரு அசிங்கனஸ் ஃபங்க்ஷன் இங்கேருந்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் நம்ம இந்த ஆப் ஜேஸ்குள்ளே பயன்படுத்த முடியும் அதனால் இங்கே கீழே மாடியூல் டாட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மூலமாக நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை அதனால் கேட் டேட்டாபேஸ் ஃபங்க்ஷனை அப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இந்த மாடியூலை வந்து நம்ம இந்த ஆப் ஜேஸ்குள்ளே பயன்படுத்தணும் அதனால் கான்ஸ்டன்ட் டிபிஓ அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கிக்கிறேன் டேட்டாபே டேட்டாபேஸ்
அதுலேருந்து வர மாடியில் நான் வந்து இங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே அப்புறமா நம்மளால் வந்துட்டு இங்கே இந்த கெட்குள்ளே நம்மளால் டேட்டா பேஸ் வேரியபிளை உருவாக்கிக்கிட்டு இந்த டிபிஓ அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து கெட் டேட்டா பேஸ் ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்த முடியும் அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கெட் டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராமிஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுது சரிங்களா ஏன்னா இது அசிங்கிரனஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராமிஸ் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அவைட் கீபேர்டை பயன்படுத்தணும் அப்படி அவைட் கீபேர்டு இங்கே பயன்படுத்துகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கெட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குற கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் வந்து அசிங்கிரனஸ் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கணும் அதனால் இங்கேயும் அசிங் கீபேர்டை கொடுத்துடணும் இப்போ நம்மளுக்கு இது வேலை செய்யும் இப்போ டேட்டா பேஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இந்த டேட்டா பேஸ் வச்சுக்கிட்டு இந்த டேட்டா பேஸ்லேருந்து ஒரு கலெக்ஷனை நம்ம உருவாக்க போகிறோம் அதனால் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று உருவாக்கிக்கலாம் கலெக்ஷன் சொல்லிட்டு இந்த கலெக்ஷனில் நம்ம மேலே வாங்கின அந்த டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்டிலருந்து கிரியேட் கலெக்ஷனுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஆர் கலெக்ஷன் அப்படின்ற மெத்தடை பயன்படுத்தி புக்ஸ் அப்படின்ற கலெக்ஷன் பேரை கொடுத்துருவோம் இந்த கலெக்ஷன் என்ன உருவாக்கப்படல இந்த மெத்தட் இதுக்கப்புறம் இதை உருவாக்கும் இந்த டே டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது கர்சர் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் உருவாக்கிட்டு அதில் இந்த கலெக்ஷன் அப்படின்ற கான்ஸ்டன்ட்டில் நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த மெத்தட் பற்றி உங்களுக்கு நிறையவே தெரியும் இந்த மெத்தட் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டாவை வந்து கர்சர் ஆப்ஜெக்டாக கொடுக்கும் அப்புறம் இதில் வந்துட்டு நம்ம எதையுமே கொடுக்க போகிறதில்ல குவெரியில் வந்து நம்ம எதுவுமே கொடுக்க போகிறதில்ல எம்டி ஆப்ஜெக்ட் தான் கொடுக்குறோம் அதனால் மொத்த டேட்டாவும் நம்மளுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறமா இதில் நம்மளுக்கு கிடைச்ச டேட்டாவை எம்ப்ளாய்ஸுன்ற ஒரு வேரியபிளுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறோம் அதனால் கர்சர் அப்படின்றதுக்குள்ள டூ அரேன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த டூ அரே ஃபங்க்ஷனில் நம்ம இந்த கிடச்ச எல்லா டேட்டாவையும் அரேவாக கொண்டு வந்து இந்த வேரியபிளுக்குள்ளே வச்சுருவோம் இப்போ இந்த வேரியபிள் எல் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம எங்கே கொடுக்க போகிறோம்னா இங்கே கொடுக்க போகிறோம் கீழே மெசேஜுக்கு பக்கத்தில் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருவோம் ஆக எம்ப்ளாயிஸ்ன்ற இந்த டேட்டா வந்து இப்போ கிடச்சிதா இல்லையான்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு டெம்ப்ளேட் இன்ஜின் போவோம் இங்கே இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த மெசேஜுன்றது வந்து நம்மளுக்கு அப்புறமா தேவைப்படும் அது ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் இந்த ஸ்கிரிப்டில் இந்த மெசேஜுக்கு எம்டி வேல்யூவே வச்சுக்கோங்க நம்ம திரும்பவும் இந்த வேரியபிளுக்கான வேல்யூவை மாற்றுவோம் ஒரு இடத்துல அப்போ சொல்கிறேன் இப்போ அன்னோட லிஸ்ட் ஒன்று இந்த ஹெச் ஆண்டில் பாஸ்வோடைய டெம்ப்ளேட் ஃபைல்குள்ளே போட்டுருங்க அதில் லிஸ்ட் ஐட்டமாக நம்மளுக்கு டைனமிக் டேட்டா ஜென்ரேட் ஜென்ரேட் ஆக போகுது அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா மேலே வந்துட்டு இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம் மேலே டபுள் கேர்லி பேஸ் அதில் ஈச் அப்படின்ற இந்த சின்டாக்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் லூப் பண்ணுறதுக்கு முடியும் போது நிச்சயமாக ஈச்சுன்றது இப்படி கொடுக்கணும் இப்போ இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்குள்ளே நம்ம முதல்ல காமிக்க போகிறது இந்த கலெக்ஷன்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடச்ச ஒரு டேட்டா அதோட ஒரு ஒரு ஃபீல்டு வந்து டைட்டில்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் நடுவில் ஐஃபன் வச்சுக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு ஃபீல்டு வந்து நான் ஆத்தர்னு வச்சுருப்பேன் அந்த வேல்யூவை காமிக்கும் இப்போ இது ரெண்டு ரெண்டுமே எது எந்த ஒரு வேல்யூவும் இது கொண்டு இருக்காது ஏன்னா இந்த கலெக்ஷனே இன்னும் உருவாக்கப்படுறதால இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் காமிக்க போகிறது கிடையாது இருந்தாலும் சும்மா நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் என்ன வரப்போகுதுன்றத சரி இப்போ இது சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் போய் பார்க்கலாம் ரிப்ரெஷ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்ட் பாஸ் இட் இட் ரைட்டர் அப்படின்னு வருது இந்த இடத்துல நம்ம ஈச்சுக்கு பக்கத்தில் எம்ப்ளாய்ஸ் அப்படின்ற அந்த வேரியபிள் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம அதை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இப்போ போய்ட்டு ப்ரௌசரில் போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் டேட்டாவே இல்லை இல்லை டேட்டா பேஸில் அந்த டேட்டா பேஸில் போய்ட்டு நம்ம அந்த டேட்டாவை போட்டுடலாம் அந்த கலெக்ஷனுக்குள்ளே அப்போ நம்மளுக்கு நம்ம கோட் வேலை செய்தா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் அதனால் டெர்மினலில் போய்ட்டு மாங்கோஷ் அதாவது மாங்கோ ஷெல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் மாங்கோ ஷெல்லில் வந்துட்டு நான் பண்ண போகிறத வந்துட்டு என்னென்னா லியூஸ் லைப்ரரின்னு கொடுப்போம் இந்த டிபியில் புக்ஸ்ன்ற ஒரு கலெக்ஷன் அதில் வந்துட்டு இந்த புக்ஸ் கலெக்ஷனில் நம்ம இன்சர்ட் மெனி ஃபங்க்ஷனை வச்சுக்கிட்டு இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் நிறைய டேட்டாவாக டாக்குமெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதில் முதல் டாக்குமெண்ட்டோடைய டைட்டில் வந்து ஹாரி பாட்டர் அந்த அதில்
என்னுடைய இன்னொரு ஃபேவரட் அப்புறம் இந்த அரேவ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேட்டா போதும் இன்சர்ட் பண்ணி கொடுப்போம் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு டேட்டா இருக்குது இப்போ போயிட்டு நம்ம பேஜ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம் டேட்டா வரல நம்ம ஹேண்டில் பாஸோட இட்டரேட்டர் வந்து ஏதோ எரர் கொடுத்துருக்கு அதாவது நம்ம அமிச்ச அந்த எம்ப்ளாயிஸ்ன்ற வேரியபிளுக்குள்ள எந்த டேட்டாவும் இல்லை அப்படின்ற எரர் நம்ம இந்த கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்ல டூ அரே ஃபங்க்ஷன் பயன்படுத்துகிறோம் இது நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ப்ராமிஸ் அதனால நம்ம இந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணணும் வெயிட்ன்ற கீவேர்டு வச்சுட்டு அப்புறமா நம்மளுக்கு டேட்டா கிடைக்கும் இப்போ போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேட்டா வந்துடும் ஹாரி பாட்டர் ஜே கே ரவுலி ட்ரீ லைட் ஸ்டீபனி மேயர் இந்த ரெண்டு புக் உடைய தகவலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு டைட்டில் மற்றும் ஆத்தர் ஃபைண்டு டேட்டா கு ஃபைண்டு மெத்தட் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபீல்டுக்கான டேட்டாவையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே காமிச்சிருக்கிறோம் இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் சரி ரீட் ஆப்ரேஷனை வெற்றிகரமாக நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது பண்ண போகிறது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் க்ரியேட் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட்டில் இந்த லிஸ்ட்டுக்கு மேலே ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று வச்சுருக்கணும் இந்த இடத்துல அதனால் ஃபார்ம் ஒன்று உருவாக்கிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே ரெண்டு இன்புட் ஃபீல்டு இருக்கும் ரெண்டுமே டெக்ஸ் இன்புட் தான் ஒரு இன்புட்டோடைய நேம் வந்து டைட்டில் அதுக்கு முன்னாடி லேபிள் ஒன்று இருக்கும் டைட்டில்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னொரு இன்புட் நேம் வந்து ஆத்தர் அதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு லேபிள் இருக்கும் ஆத்தர்னு சொல்லி இப்போது இந்த ஃபார்முக்கு கீழே ரெண்டு பிரேக் லைன் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் லிஸ்ட்டுக்கும் ஃபார்முக்கும் இடையில் ஒரு கேப் இருக்கும் அப்புறம் ஃபார்முக்கு மேலேயும் ஒரு பிரேக் டேக் வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபார்முக்கு மேலே ஹெச் த்ரீ ஹெட்டிங் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் க்ரியேட் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இது வந்து ஒரு டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ணுது இல்லையா அதனால தான் இந்த ஹெட்டிங் வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த ஃபார்முக்குள்ளே முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா சப்மிட் பட்டனை வச்சுருக்கணும் அதனால் இன்புட் டைப் வந்து சப்மிட்டை நீங்கள் வச்சுருக்கேன் இப்போ ப்ரௌசரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்ம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்முக்குள்ள இன்னும் ஒரு முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்களை சேர்க்க போகிறோம் இந்த ஆக்ஷன் ஆட்ரிபியூட்டில் நம்ம எந்த யூஆர்லுக்கு இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆக போதோ அதை கொடுக்கணும் நான் வந்து ஸ்லாஷ் ஸ்டோர் அண்டர் ஸ்கோர் புக் அப்படின்ற யூஆர்ஐக்கு இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ண வைக்க போகிறேன் அதோட இந்த ஃபார்முக்கு ஒரு மெத்தட் ஒன்று இருக்கணும் அந்த மெத்தட் வந்து போஸ்ட் ஏன்னா இது போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்ப போகிற ஒரு ஃபார்ம் இப்போது இந்த யூஆர்ஐக்கான ரவுட்டை நம்ம வந்து ஆப் ஜேஎஸில் உருவாக்கணும் இந்த ஆப் ஜேஎஸில் என்ன ரவுட்டை உருவாக்க போகிறோம்னா ஆப் டாட் போஸ்ட் போஸ்ட் ரவுட் ஒன்று உருவாக்குறோம் எந்த யூஆர்ஐக்கு ஸ்லாஷ் ஸ்டோர் அண்டர் ஸ்கோர் புக் இதோட ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட்டில் நம்ம கொடுக்கறது கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் ரெக்வஸ்ட் மற்றும் ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிடச்சிரும் இந்த இடத்துல நம்ம டேட்டா பேஸ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் உருவாக்கிட்டு இங்கே நம்ம ஒரு லைன் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதே லைன் ஆஃப் கூட வந்து இங்கேயும் வச்சுக்கிறோம் டேட்டா பேஸை கெட் பண்ணுறோம் அதோட இது வந்து அவைட் அதனால் வந்து நம்ம இந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷனை வந்து அசிங்கிரனஸ் கால் பேக் ஃபங்க்ஷனாக தான் வச்சுருக்கணும் இப்போ இதுக்கு கீழே வந்து கலெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் உருவாக்கிக்கிறேன் அதுக்கு இந்த டேட்டா பேஸில் இருந்து நம்ம கலெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் மூலமாக இங்கே நம்ம கொடுத்துருந்தோம் பார்த்திங்களா புக்ஸ் அப்படின்ற கலெக்ஷன் அந்த கலெக்ஷனை உள்ளே இங்கே கொடுத்து வாங்கிக்கிறோம் அந்த கலெக்ஷனை அடுத்தது நம்ம கீழே வந்து இதுக்கு அடுத்து பண்ண போகிறது இந்த ஸ்டோர் அதாவது இந்த புக்கை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்புட்ஸை வாங்க போகிறோம் அது எல்லாத்தையுமே இந்த ஃபார்ம்லேருந்து இங்கே அமைச்சிருவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம இங்கே அதை வாங்கி ஆகணும் ஆனால் அதை வாங்கணும்னா நம்ம வந்து பாடி பாசர் அப்படின்ற பேக்கேஜை இந்த ஆப்பில் பயன்படுத்தணும் பாடி பாசரை நம்ம ஏற்கனவே இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறோம் இந்த மாடியூலை இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த பாடி பார்சரை நம்மளுடைய எக்ஸ்பிரஸ் ஆப் வந்து மிடில் வேராக பயன்படுத்திக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃபார்ம்லேருந்து அனுப்புகிறோம் இல்லையா இந்த இன்புட்டில் வர வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்மளால் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸாக எடுக்க முடியும் ஆப் டாட் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைனில் இந்த மெத்தடை பயன்படுத்துகிறேன் இந்த ஆப்பில் 
நம்மளுக்கு யூஸ்ன்ற மெத்தட் இருக்கும் அது ஒரு மிடில் வேர் கொடுக்கறதுக்கு பயன்படும் இதில் நம்ம என்ன மிடில் வேர் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாடி பார்சல் பேக்கேஜில் ஒரு மெத்தட் ஒன்று இருக்குது யூஆர்எல் என் கோடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிடில் வேர் மிடில் வேர் ஃபங்க்ஷனாக இதை ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அதை வந்து இங்கே கால் பேக்காக நம்ம கொடுத்து அனுப்புகிறோம் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு சில ஆப்ஷன்ஸை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அதில் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்டட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது குவெரி ஸ்ட்ரிங்குன்ற ஒரு லைப்ரரியை வந்து இது பயன்படுத்தும் அப்படின்றதுக்காக இந்த எக்ஸ்டெண்டடை நம்ம கொடுக்குறோம் அடுத்தது இப்போது நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஃபார்மில் சப்மிட் பண்ண அந்த இன்புட் வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுக்க போகிற நேரம் இந்த இடத்துல இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல லெட் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே ஆப்ஜெக்ட் தான் வைக்க போகிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டில் நம்மளுக்கு தெரியும் டைட்டிலும் ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த ஃபீல்டுக்கான வேல்யூ நம்ம இன்புட்லேருந்து தான் வாங்கி கொடுக்க போகிறோம் அதனால் ரெக்வஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் பயன்படுத்துகிறோம் அதில் டாட் வச்சோம்னா நம்மளுக்கு பாடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும் இந்த பாடிக்குள்ளே நம்மளுக்கு டைட்டில் அப்படின்ற பேரில் ஒரு இன்புட் வேல்யூ கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம ஃபார்மில் இந்த பேரில் தானே அனுப்புகிறோம் அதனால தான் அடுத்தது ஆத்தர் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டை வச்சுக்கிறோம் அதுக்கான வேல்யூ இதே ரிக்வஸ்ட் பாடியில் ஆத்தர்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த வேல்யூவை கொடுத்து விடுறோம் இப்போ இது வந்து ஒரு புக்குக்கான ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மாங்கோ டிபியில் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான வேல்யூஸை கொண்டு இருக்கு இப்போ அடுத்தது பண்ண போகிறது என்னென்னா நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம் மேலே வாங்கினாலே இந்த கலெக்ஷன் அதில் இன்சர்ட் ஒன் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த இன்சர்ட் ஒன் மெத்தட் எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மாங்கோ டிபியில் ஒரே ஒரு டேட்டாவை மட்டும் தான் இன்சர்ட் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டை உள்ளே கொடுத்துடலாம் புக்குன்ற ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ண போகுது ஆனால் நல்லா காமிச்சிங்கன்னா இந்த இன்சர்ட் ஒன்னுங்கிறது வந்து ப்ராமிஸ் தான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அதனால் நம்ம அவைட்டுன்ற கீவேட் இதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்துகிறோம் ஆக இது வெயிட் பண்ணி தான் இந்த இன்சர்ட்டை பண்ணும் அதுக்காக தான் அடுத்தது இது முடிஞ்ச பிறகு இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு நம்ம அடுத்தது ரிட்டர்ன் தான் பண்ண போகிறோம் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆப்ஜெக்டில் நம்மளுக்கு ஒரு மெத்தட் ஒன்று இருக்குது நிறைய மெத்தட் இருக்குது அதில் ரீடைரக்ட்ன்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ரீடைரக்ஷன் ரெஸ்பான்ஸை அனுப்போம் அது நம்ம எந்த ரெஸ் எந்த யூஆர்லுக்கு நம்ம ரீடைரக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அப்படின்னா நம்மளுடைய இதே ரூட் யூஆர்ல இருக்கு இல்லையா லோக்கல் ஹோஸ்ட் எயிட் தௌசண்ட் அதே ரூட் யூஆர்லுக்கு தான் அனுப்ப போகுது ஆக இதே ரவுட்டுக்கு தான் வரப்போகுது ஆனால் நம்ம ஒரு இன்சர்ட் ஆப்ரேஷனை பண்ணி முடித்தோன்ற தகவலை வந்து அனுப்பணும் அப்படின்றதால இந்த ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறம் கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்து ஸ்டேட்டஸ்ன்ற பேரில் ஒரு வேல்யூவை கொரி பேராமீட்டர் அனுப்புகிறேன் அந்த கொரி பேராமீட்டரில் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்து ஒன்றுன்னு அனுப்புகிறேன் ஸ்டேட்டஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய நம்மளுடைய அர்த்தத்தின் படி வந்து என்னென்னா இன்சர்ட் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்டேட்டஸ் ஒன்னா இன்சர்ட் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம அந்த மாதிரி வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து ரீடெரக்ஷன் பண்ணும்போது நிச்சயமாக ஸ்டேட்டஸ் ஒன்றுங்கிற ஒரு வேல்யூவை கொண்டு வரும் அப்படி வரும்போது நம்ம இந்த கெட் ரவுட்டுக்கு தானே வரும் ஏன்னா ரீடெரக்ட் பண்ணுறது இங்கே தானே ரீடெரக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ரூட் யூஆர்லுக்கு அப்போ இங்கே தான் வரும் இதுக்குள்ளே வரும்போது நம்ம இன்சர்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்ன்ற மெசேஜை வந்து இந்த இடத்துல வச்சுக்கணும் எப்போ ஸ்டேட்டஸ் ஒன்றுன்னா மட்டும் தான் அதை வச்சுக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த கொரி டேட்டாவை வந்து எடுக்கணும் இந்த கொரி பேராமீட்டரை வந்து யூஆர்லேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் ரிக்வஸ்ட் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஜெக்டில் கொரி அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டேட்டஸ்ன்ற பேரில் அந்த கொரியில் அமைச்சு அந்த வேல்யூவை எடுக்கலாம் இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம எதில் வைக்க போகிறோன்னா ஒரு ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வைக்க போகிறோம் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து இப்படி வைக்க போகிறோம் ஆக இந்த ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸ்டேட்டஸ் என்ன இருக்குதோ அதன் அடிப்படையில் இங்கே நம்ம வேல்யூ காட்ட போகிறோம் ஏன்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து நான் நம்ம அடுத்த தடவை வந்து அப்டேட் பண்ணும்போது டூன்னு வைப்போம் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன காட்டணுங்கிற மெசேஜை வந்து இந்த கேஸ்க்குள்ளே வச்சுருப்போம் ஆக இப்போது வந்து நம்ம ஒன்றுன்ற வேல்யூ வச்சுருந்தா இங்கே நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா இந்த மெசேஜுக்கான வேரியபிள் வேல்யூ இன்சர்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெசேஜை வச்சுருப்போம் ஓகேவா இப்போதைக்கு இந்த மெச
நெப்யூ அப்படின்றது இந்த புக்கை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நார்னியா அப்படின்ற படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா இதை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கலாம் அப்புறம் சி எஸ் லெவிஸ்ன்ற ஒரு ஆத்தர் சப்மிட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் ஒன்றுன்னு மேலே வந்து இங்கே பேராமீட்டர் வந்திருக்கு இன்சர்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்ன்ற டெக்ஸ்ட் வந்திருக்கு ஆக வெற்றிகரமாக இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு அது எப்படின்னா கீழே பாருங்க இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம இப்போ இன்சர்ட் பண்ண அந்த புக்குடைய டைட்டில் மற்றும் ஆத்தருடைய பேர் வந்திருக்கு ஆக இன்சர்ட் ஆப்ரேஷனை வெற்றிகரமாக நம்ம முடிச்சிருக்கோம் சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாமா அடுத்த கட்டம் என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு எடிட் மற்றும் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ரேஷனை செய்ய போகிறோம் திரும்ப எடிட்டருக்குள்ளே வருவோம் இந்த தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து கிரியேட் அப்படின்ற ஒரு எடிங்க கீழே ஒரு ஃபார்ம் வச்சுருந்தோம் அதுக்கு கீழே தான் கிரியேட்டுக்கான ஃபார்மை கொடுத்துருந்தோம் ஆனால் இந்த தடவை எடிட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் தேவைப்படும் அதனால் நம்ம இந்த விஷயத்த அப்படியே காப்பி பண்ண போகிறோம் இந்த ஹெட்டிங் மற்றும் ஃபார்மை காப்பி பண்ணி கீழே போட்டுக்க போகிறோம் கீழே என்னென்னு போட்டுக்கப்போகிறோன்னா ஹெட்டிங் வந்து எடிட் ஃபார்ம் வந்து போஸ்ட் தான் ஆனால் யூஆரில் வந்து என்னென்னா அப்டேட் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வழக்கம் போல் என்ன இருக்குதோ அதே தான் அப்புறம் இந்த இன்புட்டில் எடிட் பண்ணும் போது எடிட் பண்ண போகிற வேல்யூ வந்து இந்த இன்புட்டில் காட்டணும் நம்ம இந்த வியூக்கு வந்து ஒரு டேட்டா ஒன்று அனுப்புவோம் என்ன டேட்டா அனுப்புவோம்னா எடிட் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா அனுப்புவோம் அந்த வேரியபிளுக்குள்ளே நம்ம டைட்டில் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்கும் அது இந்த புக்கோடைய டைட்டில் எடிட் பண்ண போகிற அந்த புக்கோடைய டைட்டில் காட்டும் இதே மாதிரி தான் வந்து கீழே இருக்கிற அந்த ஆத்தர் இன்புட்டுக்கும் அந்த எடிட் புக்கில் ஆத்தர் அப்படின்ற ஃபீல்டில் இந்த வேல்யூ தெரியும் இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்ட பிறகு நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட யூஆர்லுக்கு அந்த அப்டேட் பண்ண போகிற யூஆர்எல் வந்து அப்டேட் அண்டர் ஸ்கோர் புக்கு தான் ஆனால் இதுக்கு அடுத்து ஸ்லாஷ் கொடுத்து இந்த ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எடிட் பண்ண போகிற அந்த புக்குடைய ஐடி இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா நம்ம ஒரு ஒரு டேட்டாவுக்கும் வந்து நம்ம மாங்கோ டிபியில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஐடி ஒன்று இருக்கும் அது வந்து ஐடி அப்படின்ற ஃபீல்டு வந்து டேட்டாபேஸே க்ரியேட் பண்ணிடும் உங்களுடைய கலெக்ஷனில் அந்த குறிப்பிட்ட டாக்குமெண்ட்டுக்கு இப்போ இந்த அப்டேட் புக் அப்படின்ற யூஆர்எல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட புக்கை வந்து எடிட் பண்ணுது ஒரு புக்கா புக்குக்கான டேட்டா அப்படின்னும் போது அதுக்கான ஐடியை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ தான் தெரியும் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு எந்த ஐடிக்கு இந்த வேல்யூ வந்து அப்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதனால் அந்த யூஆர்எல்க்கு எடுத்து நம்ம கொடுக்க போகிறது என்னென்னா இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த வியூவில் வந்து அனுப்புவோம் இன்னொரு ஒரு டேட்டாவை இந்த வியூவில் அனுப்புவோம் அதை தான் வந்து இங்கே கொடுக்க போகிறோம் அதுதான் எடிட் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடிட் ஐடி வந்து இந்த குறிப்பிட்ட புக்கோடைய ஐடியை வந்து கொண்டு இருக்கும் புக்குக்கான டேட்டா வந்து இந்த எடிட் அண்டர் ஸ்கோர் புக்கில் இருக்கும் சரியா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபார்மில் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் இந்த வியூவில் ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு ஃபார்மும் தெரிய போகிறது கிடையாது ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் தான் தெரிய போகுது அப்போது எந்த ஃபார்ம் வந்து எந்த நேரத்தில் தெரியணும்னா இந்த எடிட் ஐடி எப்போ வந்து நம்ம வியூவில் வந்து பாஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் அப்படின்னும்போது நம்ம என்ன கண்டிஷனில் இந்த இடத்துல காமிக்கலாம் அப்படின்னா இஃப் எல்ஸ் படி இந்த இந்த ஃபார்ம் அல்லது அந்த ஃபார்ம் அப்படின்ற மாதிரி காமிக்கலாம் இங்கே இஃப் கண்டிஷன் போடுவோம் இந்த சின்டாக்ஸில் இந்த மாதிரி இதில் இஃப் எடிட் ஐடி அப்படிங்கிறது இஃப் எடிட் ஐடி அப்படின்னா நம்ம காட்ட போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிட் ஃபார்ம் தான் காட்ட போகிறோம் அதனால் இதை கட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குல்ல இந்த இஃப் அப்படின்ற சின்டாக்ஸ் வந்து ட்ரூ அடையும் போது மட்டும்தான் கீழே இருக்கிற டெம்ப்ளேட் கீழே இருக்கிற இந்த கண்டென்ட்லாம் காட்டும் அதனால தான் ஹேண்டில் பார்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்டாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதனால தான் எடிட் ஐடி வந்து எப்போ வந்து டேட்டாவை கொண்டு இருக்கோ அப்போ இந்த எடிட் ஹெட்டிங் மற்றும் ஃபார்மை காமிக்கும் எல்ஸ் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அது இந்த மாதிரி ஹெல்ஸ் வேர்டை வச்சுருக்கோம் கீபேர்டு அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் இருக்கும் இந்த க்ரியேட் ஹெட்டிங் மற்றும் இந்த ஃபார்ம் இதெல்லாம் முடித்த பிறகு நம்ம மறக்காமல் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக முடிக்கணும் அப்போ தான் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தெரியும் சரி சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ போயிட்டு வந்து நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ போயிட்டு யூஆரில் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தெரியும் கிரியேட்டுன்ற ஃபார்ம் தான் தெரியுது காரணம் என்னென்னா நம்ம எடிட் ஐடி வந்
ரவுட் வந்து நம்ம தனியாக உருவாக்க போகுதுல இதே கெட் ரவுட்டில் எடிட் ஐடின்ற ஒரு பேராமீட்டரை இந்த ரூட் யூஆரில் வச்சுக்கலாம் அந்த எடிட் ஐடி அந்த குறிப்பிட்ட புக்குக்கான டேட்டாவை அந்த எடிட் ஐடி மூலமாக எடுத்து அந்த டேட்டாவை இந்த வியூக்குள்ளே பாஸ் பண்ணிடுவோம் ஆக நம்ம தனியாக வந்து எடிட்டுக்குன்னு ஒரு ரவுட் போட போகிறதுல இதே ரூட் யூஆரில் இந்த ரவுட்டில் தான் நம்ம அந்த வேலையை செய்ய போகிறோம் சரிங்களா இப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டெம்ப்ளேட்டில் இங்கே இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஆங்கர் டேக் ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் அந்த ஆங்கர் டேக்கில் ரூட் யூஆரில் தான் இந்த லிங்க் வந்து ஓப்பன் பண்ண போது ஆனால் ஓப்பன் பண்ணும் போது ஒரு பேராமீட்டர் ஒன்று கொடுக்குறோம் எடிட் அண்ட் ஸ்கோர் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எடிட் ஐடி என்னவாக இருக்கும்னா இங்கே நம்ம இந்த எம்ப்ளாயிஸ் எம்ப்ளாயிஸா எம்ப்ளாயிஸ்ன்ற பேரில் லூப் பண்ணோம் தப்பில் நம்ம என்னென்ன பேரில் அமிச்சோம் இங்கே டேட்டாவை புக் புக்ஸுன்ற பேரில் தான் அமிச்சிருக்கணும் நம்ம எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் சாரி புக்ஸ்ன்னு மாற்றிடுறேன் இது இவ்வளோ நேரம் நான் கவனிக்கவே இல்லை சரி இப்போ இந்த புக்ஸ்ன்ற பேரில் நம்ம வந்துட்டு வச்சுப்போம் இந்த திஸ்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு டைட்டில் ஆதர் கிடைச்சா மாதிரி ஐடின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் கிடைக்கும் அந்த ஐடி ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இந்த எடிட் ஐடியில் இந்த இடத்துல கொடுக்க போகிறோம் அதோட ஐ ஐடி கிடையாது அண்டர்ஸ்கோர் ஐடி இது கொடுத்துட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வருது எடிட் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி வந்திருக்கு இப்போ இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் எடிட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி அப்படின்ற பேராமீட்டர் வந்திருக்கு இதே ரூட் யூஆர்எல்ல வந்திருக்கு நம்ம பண்ண போகிறது இந்த எடிட் ஐடி அப்படின்ற இந்த பேராமீட்டர் வேல்யூவை வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கான டேட்டாவை இந்த வியூவில் வந்து அனுப்ப போகிறோம் இந்த பெயரில் இந்த எடிட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி அப்படின்ற டேட்டாவை அனுப்ப போகிறோம் அப்புறம் அந்த ஐடியை வச்சுக்கிட்டே இந்த எடிட் புக்கில் இருக்கிற டேட்டாவை எல்லாத்தையும் அனுப்ப போகிறோம் அதை செய்கிறதுக்கு நம்ம பண்ண போகிறது இந்த இடத்துல ஆக இந்த மெசேஜ் மாதிரியே நம்ம வந்துட்டு லெட் எடிட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரவுட்குள்ளே ஒரு வேரியபிள் அப்புறம் எடிட் அண்டர் ஸ்கோர் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டுமே அன்டிஃபைண்டாக தான் இருக்கும் எப்போ வந்து அதோடைய வேல்யூ வரும் அப்படின்னா இந்த கொரியை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது தான் அந்த அந்த ஐடி வந்து எடிட் பண்ண போகிற ஐடி இருக்குதுனா தான் இந்த பேராமீட்டர் வரப்போகுது அப்போது இந்த பேராமீட்ரு இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி கண்டிஷனுக்கு போகிறோம் நான் ரெக்வஸ்ட்டில் வெரியில் எடிட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி இந்த வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இந்த வேல்யூவை கொண்டு போய் நம்ம இந்த எடிட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடிக்கு கொடுத்துருவோம் இப்படி அப்புறம் இதுக்குள்ள நம்ம வந்து எடிட் புக்குக்கான டேட்டாவை வாங்க போகிறோம் அதை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கலெக்ஷனில் இருந்து ஒரு மெத்தடை ஒன்று பயன்படுத்த போகிறோம் அதுதான் ஃபைண்ட் ஒன் இந்த ஃபைண்ட் ஒன் பற்றி ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் மாங்கோ டிபியில் நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் இதில் ஆர்குமெண்ட்டை ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கொடுப்போம் அதாவது கொரி இந்த கொரியில் என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா நம்ம இந்த ஐடின்ற ஒரு ஃபீல்டை கொடுத்து அதுக்கான வேல்யூ எடிட் அண்ட் ஸ்கோர் ஐடி இதுக்குள்ளே தான் இருக்கு இல்லையா அந்த ஐடி நம்ம ஏன்னா யூஆர்எல்லேருந்து இங்கே வாங்கிட்டோம்ல அதை வாங்கினதை இங்கே கொடுத்து விடுறோம் இப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம் இந்த டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் இப்போதைக்கு அப்படியே நம்புங்க கிடச்சிரும்னே நம்புங்க இதே மாதிரி இந்த கலெக்ஷனில் இந்த ஃபைன் ஒன் வந்து ப்ராமிஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுது அதனால் அவைட் யூஸ் பண்ணணும் ஆக நம்மளுக்கு இந்த டேட்டா டிலே ஆகி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் அவைட் அப்புறம் இந்த டேட்டா கிடைச்ச உடனே நம்ம எதில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் எடிட் அண்ட் ஸ்கோர் புக் அப்படின்ற இந்த வேரியபிள்குள்ளே ஆக இந்த டேட்டா வந்து கிடச்சிரும் எப்போனா நம்மளுக்கு கொரியில் எடிட் ஐடி கிடைச்சா தான் கிடைச்ச இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே அனுப்ப போகிறோம் எடிட் அண்ட் ஸ்கோர் ஐடி மற்றும் எடிட் அண்ட் ஸ்கோர் புக் ரெண்டுத்தையும் அனுப்பிடுறோம் இப்போது நம்ம இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் அனுப்பிச்சிட்டோம் இப்போ நிச்சயமாக வந்து டெம்ப்ளேட்டில் போயிட்டு நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் வரணும் டைட்டில் மற்றும் ஆத்தர் அப்புறம் இந்த ஐடி இது எல்லாமே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு எரர் காத்துக்கிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எந்த டேட்டாவும் வரல ஏன் இது வரல அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபில்டர் வந்து அனுப்புகிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு பெரி ஆப்ஜெக்ட் அனுப்புகிறோம் இல்லையா இந்த ஃபைன் ஒன் மெத்தட்குள்ளே அந்த ஐடி வந்து நம்ம நேரடியாக இந்த இடத்துல வேல்யூ என்ன இருக்குதோ அதை அப்படி எடுத்து கொடுத்து விடுறோம்
ஒரு மெத்தடுக்குள்ளே கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐடி அதுக்குள்ளே கொடுத்தா மட்டும்தான் அது இந்த டேட்டாவை கொண்டு வரும் இந்த ஐடிக்கான டேட்டாவை அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாங்கோ டிபி டிரைவரில் அதுக்கான விஷயமும் இருக்குது அதை நம்ம பயன்படுத்திக்க போகிறோம் இந்த டிபி டாட் ஜேஎஸில் இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம உருவாக்க போகிறோம் அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் அது எங்கே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாங்கோ டிபியில் ஆப்ஜெக்ட் ஐடி அப்படின்ற பேரில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதை வாங்கிட்டு அதை அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் இங்கே அனுப்புகிறோம் இந்த மாடலில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதை நம்ம எங்கே வாங்கிக்கலாம் இங்கே வாங்கிக்கலாம் அதனால் கான்ஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஐடி அது எங்கேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க போது இந்த டிபிஓலேருந்து ஆப்ஜெக்ட் ஐடின்ற பேரில் கிடைக்குது ஆப்ஜெக்ட் ஐடின்ற பேரில் கிடைக்கும் நம்ம இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு இதே மாதிரி பேர் வச்சிடலாம் இந்த கேஸில் இருக்கட்டும் இப்போது இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஐடின்ற ஒரு கிளாஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருது அதை கொண்டு போயிட்டு நம்ம எங்கே பயன்படுத்த போகிறோம்னா இந்த ஃபைன் ஒன் மெத்தடில் இந்த எடிட் ஐடிக்கு உள்ள அதை கொடுக்க போகிறோம் ஆக ஆப்ஜெக்ட் ஐடிக்குள்ள எடிட் ஐடியை கொடுத்து அது என்ன வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ அதுதான் இங்கே இந்த அண்டர்ஸ்கோர் ஐடிக்கு வேல்யூவாக போகும் அப்போ தான் அதுவும் ஃபைன் ஒனில் போயிட்டு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டாவை கொண்டு வரும் இது மாங்கோ டிபி பின்னாடி பயன்படுத்துகிற ஒரு பைனரி விஷயங்கள் பை பைனரி தகவல் தான் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே அனுப்பப்படும் அதனால் இதை பற்றி நம்ம கவலை பண்ண வேணாம் முதத்தில் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஐடிக்குள்ளே இந்த ஐடி வச்சு அனுப்பிடணும் அனுப்பிட்ட பிறகு சேவ் பண்ணிடுங்க இப்போ போய் திரும்ப ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் எந்த புக்கை நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோமோ அந்த புக்கான தகவல் இந்த எடிட் இம்புட்டில் இருக்கணும் அது நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அதோடு இன்னொரு ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே எடிட்டுன்ற எடிட்டிங் வந்திருக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இந்த இஃப் கண்டிஷனில் இந்த எடிட் ஐடியை கிடைச்சோடனே இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் வாங்கி அனுப்புகிறோம் இல்லையா இங்கே வந்து கண்டிஷன் வச்சுருந்தால இஃப் எடிட் ஐடி அதாவது வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இந்த எடிட் ஃபார்மை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எடிட்டிங் மற்றும் ஃபார்ம் அதுதான் இங்கே நடந்திருக்கு சரி இப்போது அப்டேட் பண்ணும் போது நம்ம சமிட் கொடுப்போம் சமிட் கொடுத்தோடனே அது ஒரு குறிப்பிட்ட யூஆர்லுக்கு அப்டேட் பண்ண போகுது அந்த யூஆர்எல் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் புக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம எடிட் ஐடி பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஐடி அதுக்கு அடுத்து வரும் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் நம்ம அனுப்புகிறோம் அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ரவுட்டரில் போக போகுது அதுக்காக ஒரு ரவுட் ஒன்று உருவாக்கிக்கலாம் அது எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்டோர் ஸ்டோர் புக் மாதிரி தான் அதனால் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டோர் புக்குக்கு பதில் அப்டேட் புக் அப்புறம் இந்த யூஆர்எல்க்கு அடுத்து நம்மளுக்கு ஒரு ஐடி வரப்போகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐடி அனுப்புகிறோம் எடிட் பண்ண போகிற ஐடி அதை வாங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல பேராமீட்டரை தான் வாங்க போகிறோம் அதனால் ஐடின்ற பேரில் இந்த இடத்துல ஒன்று வச்சுக்கிறேன் எடிட் ஐடி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் இன்னும் தெளிவாக இருக்கும் இந்த எடிட் ஐடியில் நம்ம வாங்க போகிறோம் இந்த எடிட் ஐடி அப்படின்ற ஐடி அதை வாங்கிக்கணும் எங்கேன்னா இந்த டேட்டாபேஸ் எடுத்துக்கிறோம் கலெக்ஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணும்போது நம்ம இன்புட் வேல்யூஸ் வாங்கணும் டைட்டில் மற்றும் ஆத்தர் அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் இன்சர்ட் ஒன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இங்கே நடக்காது அதுக்கு பதில் அப்டேட் ஒன் அப்படின்ற விஷயம் தான் நடக்கும் ஏன்னா ஒரே ஒரு புக்கை நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் அப்டேட் ஒன் அதோட இது பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவை வச்சுருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ண மாட்டோம் இந்த இடத்துல முதல்ல நம்ம கொடுக்கறது என்னென்னா நம்ம எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஐடிக்கு எடிட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான ஃபில்டரை கொடுக்கணும் இப்போ அதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த பேராமீட்டர் வந்து தேவைப்படும் ஏன்னா இதுதான் ஐடியை கொண்டு இருக்கு சப்மிட் பண்ணும்போது இந்த ஐடியில் தான் வரும் அப்போ அந்த ஐடியை நம்ம வாங்கணும்னா இங்கே ஒரு வேரியபிள் ஒன்று உருவாக்குறோம் எடிட் அண்ட் ஸ்கூர் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இந்த ரெக்வஸ்ட்டில் நம்ம அனுப்புகிறோம் இல்லையா பேராம்ஸாக அனுப்புகிறோம் அப்படி தான் வரும் இந்த ஐடி நம்மளுக்கு அதில் எடிட் அண்ட் ஸ்கூர் ஐடி அப்படின்ற பேரில் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடி கிடைக்கும் அதை வாங்கி வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் அதை கொண்டு போய் நம்ம முதல்ல இந்த ஃபில்டரில் வச்சு ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த இடத்துல டாக்குமெண்ட்டில் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி அதுக்கு வேல்யூவாக எடிட் ஐடியை கொடுத்துட்றோம் இதுதான் ஃபில்டர் பண்ண போகுது இப்படி மொட்டையாக கொடுத்தா வேலை செய்யுமா இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்து முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஐடி அப்படின்ற கிளாஸ்குள்ளே
புக் கொடுத்தாச்சு இந்த வேல்யூ தான் இதுக்குள்ளே வந்து டைட்டில் மற்றும் ஆத்தருக்கான வேல்யூ இருக்கும் நம்ம என்ன அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அதை எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரீடைரக்ஷன் வழக்கம் போல் நடக்கும் போது ரூட்டி வாரலுக்கே அப்போ ஸ்டேட்டஸ்ன்ற ஒரு குறை பேராமீட்டர் போகுது ஆனால் அது ஒன் கிடையாது நம்ம அப்டேட் பண்ணுறதால டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டூன்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்விட்ச் கேஸ் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா இப்போ ஸ்டேட்டஸில் வந்து கேஸ் ஒன்னா இன்சர்ட்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கேஸ் டூன்னா நம்ம வேற ஒன்று வைக்க போகிறோம் அதுதான் updated successfully அப்படின்ற மெசேஜ் சரியா ஓகே இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு நம்ம பண்ணதெல்லாம் நடக்குதான்னு ஒரு வாடி பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ தான் தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு இந்த இடத்துல புக்கோட பேர் வந்து என்ன வச்சுக்கலாம்னா ஹாரி பாட்டர் அண்ட் த ஃபிலாசபர் ஸ்டோன் ஃபிலாசபர் ஸ்டோன் ஃபஸ்ட்டு புக்கு ஹாரி போட்டுறது சப்மிட் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆயிடுச்சு ஆனால் ஆத்தரோடைய பேர் அப்டேட் ஆச்சா இல்லையான்னு தெரியணும் எடிட் பண்ணலாம் ஜே கேக்கு ஜே மற்றும் கேக்கு பக்கத்தில் புள்ளி வச்சிடலாம் புள்ளி வச்சுட்டேன் இப்போ சப்மிட் கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தரோடைய பேரும் அப்டேட் ஆயிடுச்சு அதோட அப்டேட் ஆகி முடிஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு அப்டேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்ற மெசேஜ் வந்திருக்கு திரும்பவும் கிரியேட் அப்படின்ற ஹெட்டிங் மற்றும் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் வந்திருக்கு சரிங்களா இப்போ எடிட் கிளிக் பண்ண எடிட் சப்மிட் கொடுத்தோடனே மறுபடியும் கிரியேட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஆக நம்ம அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ரேஷனையும் முடிச்சாச்சு அடுத்தது கடைசியாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் டெலிட் வியூ ஃபைலுக்கு வருவோம் இந்த வியூ ஃபைலில் ஏற்கனவே எடிட்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் ஒன்று வச்சுருந்தோம்ல அதே மாதிரி டெலிட்னு சொல்லி ஒன்று வைக்க போகிறோம் இந்த டெலிட் லிங்கில் ரூட்டி வரல் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஆனால் எடிட் ஐடிக்கு பதில் டெலிட் ஐடி அப்படின்னு ஒரு பேராமீட்டர் வரப்போகுது அதுக்கும் இந்த ஐடி தான் இந்த யூஆர்எல் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணும் போது டெலிட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதால ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா கிளிக் பண்ணாலே டெலிட் ஆகிடும் அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல அவர் ஆன் கிளிக் ஈவெண்ட்டை வந்து கவனிப்போம் அதில் வந்து ரிட்டன் பண்ணுறோம் ரிட்டன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ட்ரூ ஆர் ஃபாலிஸ் ஃபால்ஸ் படி இந்த லிங்க் ஓப்பன் ஆகலாமா வேணாமான்னு இந்த கன்ஃபார்மில் வந்துட்டு சும்மா வந்துட்டு ஆர் யூ ஷோர் வாண்ட் டு டெலிட் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அதுக்கு எஸ்ஸு கொடுத்துட்டாங்கன்னா டெலிட் ஆகிடும் இல்லைன்னா கேன்சல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா டெலிட் ஆகாது இதுதான் விஷயம் ஆக இந்த பேராமீட்டர் தான் இப்போ நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த பேராமீட்டர் இந்த ரவுட்டுக்கு வந்த உடனே நம்மளுடைய ஆப் ஜேஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்து எடிட் கவனிக்கிறோம் இல்லையா இந்த எடிட் பேராமீட்டர் வந்துச்சுன்னா எடிட் ஐடி மற்றும் எடிட் புக்குக்கான டேட்டா வாங்குகிறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இஃபை இது கீழே போட்டுக்கலாம் இந்த இஃபில் வந்துட்டு எப்படி இங்கே கொரியில் வந்துட்டு நம்ம எடிட் ஐடியை கவனிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இங்கே டெலிட் அப்படின்ற ஒரு பேராமீட்டரை கவனிக்கிறோம் இந்த பேராமீட்டர் வந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ண போகிறது டெலிட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்றதால நம்ம இந்த கலெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த கலெக்ஷனோடைய ஒரு மெத்தடை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் அது என்னன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் டெலிட் ஒன் ஏன்னா நம்ம ஒரே ஒரு டேட்டா தான் டெலிட் பண்ண போகிறோம் அதனால் டெலிட் ஒன் இதுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஆர்கியூமெண்ட் என்னென்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று கொடுக்கணும் அது என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு இந்த ஐடி வாங்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பேராமீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த பேராமீட்டர் அப்படியே கொடுத்துட போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இதுக்குள்ளே ஐடி கொடுக்க போகிறோம் அந்த ஐடி என்னென்னா இது தான் இந்த ஐடி இந்த மாதிரி நேரடியாக கொடுக்க முடியாது ஆப்ஜெக்ட் ஐடி அப்படின்ற இந்த கிளாஸ் மூலமாக தான் கொடுக்க முடியும் அதனால் இதை இதுக்குள்ளே வச்சு கொடுத்துடலாம் அப்போ தான் இந்த ஐடி போய் இது ஃபில்டர் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடும் டெலிட் பண்ணி முடிக்கிறது வந்து ஒரு அசிங்கிரனஸ் ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து ப்ராமிஸ்ன்னு ஒன்று ரிட்டர்ன் ஆகும் அதனால் இங்கே அவாய்ட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணி தான் டெலிட் ஆகும் டெலிட் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஒரு டேட்டாவை டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றதால நம்ம ரீடைரக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துலையே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இன்சர்ட்லேயும் அப்டேட்லேயும் பண்ணி முடித்த பிறகு ரீடைரக்ட் பண்ணுறோம்ல அதை வந்து இங்கேயே பண்ணிடுறோம் எங்கே டெலிட் முடிஞ்ச பிறகு இங்கேயே ரிட்டர்ன் ஆகிடும் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது என்னென்னா ஸ்டேட்டஸ் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு பேராமீட்டரோட திரும்பவும் ரூட்டி ஓரலுக்கு ஸ்டேட்டஸ் த்ரீன்ற பேராமீட்டரோட ரிட்டர்ன் ஆகிடும் 
அந்த ஸ்டேட்டஸ் த்ரீக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இங்கே ஸ்விட்ச் கேஸில் ஒரு மூணு அப்படின்ற பேராமீட்டருக்கு டெலிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்ற மெசேஜ் அவ்வளோதான் இது நடந்து முடிஞ்சிடும் சரி இது நடக்குதா இல்லையான்றதை போய் பார்க்கலாம் ப்ரௌசர் போவோம் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு புக்கை நம்ம டெலிட் பண்ணணும் எந்த புக்கை டெலிட் பண்ணலாம் இது இந்த மெஜிஷியன்ஸ் நெப்யூ அப்படின்ற இந்த புக்கை நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் கிளிக் பண்ணேன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஆர் யூ ஷுவர் வாண்ட் டு டெலிட் அப்படின்ற இந்த டைலாக் பாக்ஸ் வருது நான் ஓகே கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா டெலிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மெசேஜ் வந்துருச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கு காணும் ஆக டெலிட் ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து அதுக்கு ஆதாரம் இப்போது இன்னொரு ஒரு புக்கை ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபெல்லோஷிப் ஆஃப் தி ரிங் ஆர்த்தர் யார்னா ஜி ஆர் ஆர் டோ கேன் சப்மிட் கொடுக்குறேன் இப்போது இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் நடந்துருச்சு ரீட் ஆப்ரேஷனாக நடந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஃபெல்லோஷிப் ஆஃப் தி ரிங் அந்த ஆத்தர் பேரும் வந்துருச்சு இப்போ எடிட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபெல்லோஷிப் ஆஃப் தி ரிங் வந்து முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்ஸ் அப்படின்னு சேர்த்துக்கிறேன் எடிட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ சப்மிட் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையும் வந்து அப்டேட் ஆகிடுச்சு அப்புறமா கடைசியாக டெலிட் கிளிக் பண்ணுறேன் டெலிட் ஆகிடுச்சு ஆக மொத்தத்தில் கிரியேட் ரீட் அப்டேட் டெலிட்டுங்கிற கிரெட் ஆப்ரேஷனை இந்த மாங்கோ டிபியும் நோட் ஜெயஸும் வச்சு நம்ம இப்போ செஞ்சு முடிச்சுருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு கோடில் வந்து எப்படி வந்து மாங்கோ டிபி டிரைவரை பயன்படுத்துறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு யோசனை கிடச்சிருக்கும் இந்த மாங்கோ கிளைண்ட்டுங்கிறது எப்படி இதுக்கு முன்னாடி மாங்கோ ஷெல்லில் நம்ம பல விதமான டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷனை பண்ணுமோ அந்த மாதிரி கோடில் மாங்கோ கிளைண்ட்டை வச்சு நம்ம டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்காக தான் இந்த டிரைவர் இதை கொடுக்குது நோட் ஜேஸில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுற இந்த மாங்கூஸ் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா மாடலிங் லைப்ரரின்னு சொல்லப்படுது இது உங்களுடைய டேட்டாபேஸ் வேலையை இன்னும் ஈஸியாக முடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாங்கூஸ் இருக்கு நீங்கள் மாங்கூஸை பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது நேரடியாக இந்த மாங்கோ கிளைண்ட்ன்ற இந்த ஒரு விஷயத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மாங்கூஸ்ன்ற லைப்ரரியே இந்த மாங்கோ டிபி அப்படின்ற டிரைவரால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா அதனால் நீங்கள் எதை பயன்படுத்தினாலும் அது உங்களுடைய ப்ராஜெக்டை பொறுத்தது உங்களுடைய தேவையை பொறுத்தது மொத்தத்தில் நம்ம இப்போ வந்து மாங்கோ டிபியை பயன்படுத்தி நோட் ஜேஎஸில் ஒரு கிராட் ஆப்ரேஷனை முடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை கிட் அப் ரெப்பாசிட்டரியில் இருந்து எடுத்துக்க முடியும் நான் அதுக்கான லிங்க்கை வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் அதை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் மாங்கோடிபியில் அடிப்படைகளை கற்றுக்கிட்டு இருந்தீங்க அடுத்து நீங்கள் அட்வான்ஸ்டான விஷயங்களை கற்றுக்க வேண்டிய நேரம் வரும் அதனால் இந்த வீடியோட அளவு பத்தாததால் நான் அந்த தலைப்புகள் எல்லாத்தையும் தனித்தனி வீடியோக்கெலாம் நான் உங்களுக்கு என்னுடைய சேனலில் கொடுத்துருக்குறேன் மாங்கோ டிபி உங்களை எந்த ஒரு ஸ்கீமாகவும் ஃபாலோ பண்ண சொல்லாது அதாவது டேட்டாவை இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிற எந்த ஒரு கட்டாயம் இங்கே கிடையாது ஆனால் ஒருவேளை உங்களுடைய ப்ராஜெக்டில் உங்களுடைய டேட்டாபேஸில் இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் ஒரு சில டேட்டாக்களை ரிலேட் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு கலெக்ஷனும் இன்னொரு கலெக்ஷனும் ஒன்று சேரணும்னு நினச்சிதுன்னா அப்போ டேட்டாவை எப்படியெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஒரு டேட்டாபேஸில் நம்ம கலெக்ஷன்ஸில் எப்படி எப்படிலாம் டேட்டாவை பிரித்து வைக்கலாங்கிறத இந்த ஒரு தலைப்புக்கின் கீழே நம்ம நிறையவே பார்க்க வேண்டியது இருக்குது கணக்கெடுக்க முடியாத அளவுக்கு கலெக்ஷன்ஸ்குள்ளே உங்ககிட்ட டேட்டா இருக்குது ஆனால் அதில் பல்வேறு வேலைகளை செஞ்சு முடித்த பிறகு தான் உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் ஆனது கிடைக்க போகுதுன்னா இந்த அக்ரிகேஷனுங்கிற ஒரு சிறப்பு அம்சம் உங்களுக்கு ரொம்பவே தேவைப்படும் இதுக்குள்ளே குரூப் பண்ணுறது சம் பண்ணுறது அப்புறம் பல்வேறு டேட்டாபேஸ் சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளை செய்யறதுக்கான அம்சங்களை உள்ளடக்கி வச்சுருக்கு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இதை பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இந்த வீடியோவோட முடிவுக்கு வந்தாச்சு இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் மாங்கோ டிபினா என்ன அதுக்குள்ளே எப்படி நம்ம ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறது எடுக்கிறது அப்புறம் கிரட் ஆப்ரேஷனுக்கு தேவையான மெத்தட்கள்லாம் என்ன இந்த ஷெல்லுனா என்ன இந்த மாதிரி நிறைய அடிப்படையான விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டீங்க மொத்தத்தில் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அடிப்படைகளை மட்டும்தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இன்னுமே கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க ரிலேஷன்ஸ் எப்படி பயன்படுத்துறது குரூப் பை எல்லாம் எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் நான் இதே மாதிரி தனித்தனி வீடியோவை தயார் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான மாங்கோ டிபி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோவை இன்னொரு ஒரு வீடியோவாக நான் கொடுத்துருப்பேன் இந்த எல்லா வீடியோவோடைய லிங்க்கும் இந்த வீடியோவோட
அதோட மறக்காம இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நீங்க இந்த வீடியோக்கு எந்த அளவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறீங்களோ அடுத்த அடுத்த வீடியோ இதே மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு மாங்கோடிபி அடிப்படைகளை சொல்லி கொடுத்த ஒரு திருப்தியோட இந்த வீடியோ நான் இப்ப முடிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் இது போல ஒரு வீடியோல வந்து சந்திக்கலாம் இது ஜெவி லோகேஷ் ஜெவில் கோல்